Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 1761, chương 1761, kết cục bản, 25, gây rối rất lâu, cái hộp kia chính là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng không biết chính mình lúc trước đến cùng là như thế nào không cẩn thận xúc động cơ quan. Trục thiên, ngươi làm làm, ta cũng không muốn chết già ở loại này để người sụp đổ thời đại. Dương tử mi đem hộp cho Long Trục Thiên. Long Trục Thiên cũng rất cẩn thận làm rất lâu, khi cơ quan chính là không nhúc nhích tí nào, như thế nào đều mở không ra, thật giống như vừa chết dùng khí chìm hộp. Ai, chẳng lẽ chúng ta thật phải lưu tại nơi này rồi. Dương tử mi đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa, nhìn thấy trước mắt tình cảnh. Cùng thế kỷ 21 hoàn toàn không giống, không có nhà cao tầng, không có ngựa xe như nước, chỉ có trải rác phá phòng ốc, vũng bùn đường nhỏ, xanh xao vàng vọc nạn dân. Có điều, không khí liền hết sức tươi mát, khắp nơi là nguyên sinh thái, hoàn cảnh không có bị phá hư, nhập gia tùy tục. Long Trục Thiên cùng nàng sóng vai đứng thẳng nhìn ra xa, an ủi, có lẽ chúng ta trở về thời cơ còn chưa tới, sẽ không chờ thượng hạng mấy năm mới có thể trở về đi thôi. Trong nhà những người kia phát hiện chúng ta đột nhiên không gặp, có thể hay không gấp chết. Nãy nãy ta bọn hắn nhất định sẽ khóc mù. Dương tử mi rất là lo lắng, sớm biết chúng ta có thể như vậy một chuyến xuyên qua, ta trước hết cùng bọn hắn chào hỏi tốt. Long trục thiên lặng lặng nghe nàng bực tức cùng lo lắng. Cái này sự tình không có người nào có thể đoán trước đến. Hiện tại, hắn muốn nghĩ là, bọn hắn tiếp xuống nên làm cái gì đâu. Vạn nhất không cẩn thận cải biến lịch sử, về không đi qua, làm sao bây giờ. Hắn là cô Nhi, chỉ cần có thể cùng Dương Tử Mi cùng một chỗ, người ở phương nào, với hắn mà nói, đều là râu ria. Nhưng là Dương Tử Mi khác biệt, hắn sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng nàng kết thân bằng bạn tốt lưu luyến, trời dần dần đen lại, không có ô nhiễm qua cổ đại bầu trời đêm, lộ ra vô cùng trong suốt sạch sẽ thuần lam, ngôi sao cũng mười phần lóa mắt sáng tỏ, thấy hết sức thoải mái, Dương Tử Mi bắt đầu xem sao trời lên, nàng không cách nào bấm đốt ngón tay mình cùng long trục thiên mệnh số. Nhưng là, có thể xem sao trời, thăm dò cái này thế đạo biến hóa, trên trời tin tượng cũng không có cái gì dị động, hiện ra, chỉ là đại biểu cái này thế đạo có chút loạn, chẳng lẽ, nàng cùng Long Trục Thiên xuyên qua tới đây, cũng sẽ không ảnh hưởng bao lớn, chỉ có điều giống một khối đá đầu nhập đại hải một loại, nhưng nàng tự tin, lấy nàng cùng Long Trục Thiên năng lực, muốn tại cái này còn ngu muội lạc hậu thế đạo nhất lên cùng phong sóng lớn, đó cũng không phải là không có khả năng, mi mi. Tin tượng sao nói, Long Trục Thiên trông thấy nàng tại thăm dò tin không, cũng không có quấy rầy, thẳng đến nàng xoay mặt nhìn xem chính mình, khả năng chúng ta chỉ là sóng lớn bên trong một hạt cát, ha ha, người lực lượng, vô lượng bao lớn, tại lịch sử thủy triều bên trong, đều là nhỏ bé, Long Trục Thiên cười cười nói, ta mới vừa ở cũng đang nghĩ, coi như chúng ta hơi thay đổi một chút cái này thế đạo, đối toàn bộ lịch sử thủy triều, đều là không cách nào thay đổi, đã dạng này. Chúng ta còn không bằng ở thời điểm này bên trong, trôi qua thích làm gì thì làm một điểm, thật giống như đến du lịch nghỉ phép đồng dạng, đúng. Chúng ta xuống núi đi, cũng không cần ẩn thân, nhìn xem sẽ gặp phải cái gì. Dương tử mi gật gật đầu, lại tới đây, là mạng của chúng ta, như thật không thể quay về, cũng là mạng của chúng ta, làm gì cưỡng cầu. Ha ha, ngươi cái này nữ nhân ngốc, long trục thiên cười cười, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, vô luận là ở đâu bên trong. Ta cảm thấy, chỉ cần chúng ta còn tại cùng một chỗ, kia cũng không tính là là xấu sự tình. Đúng thế đúng thế, Dương Tử Mi gật gật đầu, bỗng nhiên cảm giác phần bụng lại bắt đầu khoảng cách đau, sau đó ngốc ngốc nghĩ đến một vấn đề, cổ nhân hẳn không có băng vệ sinh A, cổ đại phụ nữ, đến cùng là như thế nào giải quyết đại di mụ vấn đề. Nàng cái này đột nhiên hỏi một chút, làm nam nhân Long Trục Thiên cũng liền ngơ ngẩn, hắn làm sao biết cổ đại phụ nữ đến cùng như thế nào giải quyết đại di mụ vấn đề nha. Đáng chết đại di mụ, Long Trục Thiên lại nghĩ tới khách sạn phát sinh sự tình, kia tâm lần nữa buồn bực. 1762, chương 1762, kết cục bản, 26, Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên không còn áp dụng ẩn thân thuật trên đường đi. Hai người bọn họ vô luận là bề ngoài thân cao, vẫn là quần áo cách ăn mặc khí chất, đều cùng người nơi này không hợp nhau, như là khách đến từ thiên ngoại một loại, trên thực tế bọn hắn chính là khách đến từ thiên ngoại, vô luận đi đến nơi nào. Đều gây nên mọi người chú ý cùng vây xem, bọn hắn là một đường hướng mắt, tương đối mà nói, tương đối hòa bình, 
không có chiến loạn địa phương, hai người cứ như vậy một đường đi tới, đi đến bọn hắn đô thành Bình Kinh. Bình Kinh phồn hoa trình độ náo nhiệt, không phải bọn hắn trước đó thấy những cái kia thành nhỏ có khả năng so sánh, nhưng nếu như dùng thế kỷ 21 ánh mắt tiêu chuẩn để cân nhắc, lớn như vậy đô thành, vẫn là liền A thành phố loại kia địa phương nhỏ cũng không sánh nổi, đô thành bên trong có không ít dị vực tới làm sinh ý người, cũng không ít phát dục tốt đẹp, hơi lớn lên tương đối cao người. Quyền quý các phú hào cũng mặc tơ chất phục sức, dương tử mi cùng long trục thiên, cuối cùng không phải rất chói mắt, tăng thêm hai người đều đeo lên sát bên ngoài cổ, để bọn hắn khuôn mặt trở nên rất bình thường, cũng liền không bị vây xem, hai người cũng liền tùy ý đi dạo, tìm xem mới lại đồ vật, ca, ta muốn cái kia quần áo, bọn hắn phía sau bỗng nhiên vang lên từng tiếng sáng giọng nữ, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, dương tử mi nhìn lại, giật mình, tại phía sau bọn hắn. Đứng một nam một nữ, người nam kia thế mà dáng dấp cùng long trục thiên có mấy phần giống nhau, dáng người cũng cao lớn tầm một m chín trái phải, mà bên cạnh hắn cái kia mặt màu vàng váy dài thiếu nữ, không hề giống long tuy nguyệt, có điều, cũng mọc thẳng tắp thon thả, trắng đỏn thủy linh, rất là mỹ lệ đẹp mắt, kia mặt dung hòa long trục thiên cũng có chút giống, long trục thiên cũng trông thấy, trông thấy người kia, cả người hắn như bị ám côn mạnh mẽ gõ một cái, cảm giác là lạ. Nam nhân kia cũng nhìn xem quay đầu Long Trục Thiên, trên mặt xuất hiện ánh mắt khiếp sợ, Long Trục Thiên mang mặt nạ, hắn cũng không nhìn thấy kia một tấm cùng mình dáng dấp rất giống mặt, mà là cảm giác Long Trục Thiên rất quen thuộc, có một loại thiên nhiên tình cảm đang tràn ngập, ca, thiếu nữ mặc áo vàng kia trông thấy ca ca của mình đang sững sờ, đưa tay kéo hắn một cái y phục, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao rồi, nam nhân kia lấy lại tinh thần, nhìn một chút mình muội muội, vừa nghi nghi ngờ mà nhìn xem Long Trục Thiên. Trầm giọng đối Long Trục Thiên nói, ngươi tốt, có thể hay không mời ngươi qua một bên trò chuyện. Thanh âm của hắn, thế mà cùng Long Trục Thiên thanh âm cũng rất giống như. Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi đều hồ đồ, hắn không có cái phân thân tại cái này triều đại A. Long Trục Thiên gật gật đầu, tại nam nhân kia dẫn đạo dưới, bốn người cũng liền ngồi vào một khách sạn nhã tọa bên trong, muốn ăn cái gì? Ta mời khách, nam nhân nhìn xem hai người hỏi thăm. Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi bởi vì cũng không có cái này triều đại đồng tiền, một đi ngang qua đến, trừ ngẫu nhiên gặm gặm nhân sâm cần, cũng không có chân chính ngồi xuống ăn cơm xong. Mặc dù bọn hắn cũng không cần cơm đến bổ sung thân thể năng lượng, nhưng là, từ trên tinh thần, vẫn là cần ăn cái gì, đến thỏa mãn muốn ăn. Có người mời khách, Dương Tử Mi cũng liền được không khách khí điểm mấy thứ danh tự nhìn nhìn rất đẹp, nhưng lại không biết rốt cuộc là thứ gì đồ ăn. Nam nhân kia trông thấy nàng điểm xong. Lại tăng thêm mấy cái, điếm tiểu nhị sau khi rời khỏi đây, nam nhân ánh mắt nhìn xem Long Trục Thiên, xin hỏi ngươi có thể hay không đem mặt nạ bốc đến, Long Trục Thiên nhìn hắn một cái, đưa tay đem sát bên ngoài cổ lau, chùi đi tới, thiếu nữ mặc áo vàng kia trông thấy hắn chân dung, nhịn không được a à một tiếng kêu sợ hãi lên, làm sao dáng dấp cùng anh ta giống thế, 1763 chương 1763, kết cục bản, 27. Nam nhân kia cũng không nghĩ tới Long Trục Thiên sẽ trưởng thành cái dạng này, kinh ngạc nhìn Long Trục Thiên một hồi lâu, ngươi. Đến cùng là ai, ngươi là ai, Long Trục Thiên hỏi lại, Long Khiếu, Long Phỉ Phỉ. Thiếu nữ mặc áo vàng kia cũng nói, Long Trục Thiên. Long Trục Thiên rất kinh ngạc bọn hắn cũng cùng mình cùng họ thị, Dương Tử Mi, trông thấy tất cả mọi người tại tự giới thiệu danh tự, Dương Tử Mi cũng nói tên của mình, Long Khiếu hướng nàng gật gật đầu. Biểu thị chào hỏi, sau đó ánh mắt tiếp tục tại Long Trục Thiên trên thân, chúng ta trong Long Tộc, lúc nào có ngươi một người như vậy, ta làm sao không biết, Long Khiếu nghi ngờ hỏi, nghe nói như thế, Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên hơi động lòng, trong Long Tộc người, bọn hắn cũng không phải là phổ thông họ Long người, mà là Long Tộc, nhìn thấy ngươi, ta có rất quen thuộc cảm giác, thật giống như giữa chúng ta là người thân, tại trong ấn tượng của ta, phụ thân của ta cho tới bây giờ đều không có nói qua. Thế gian còn có một cái huynh đệ tồn tại, Long Khiếu trông thấy hai người thần sắc khác thường, tiếp tục nói, hắn cho Long Trục Thiên cảm giác, cũng giống là người thân, quen thuộc, lại thân thiết, ca, phụ thân không có khả năng ở bên ngoài có con riêng, hắn đối với mẫu thân trung tâm, kia là toàn bộ Long Tộc đều biết sự tình, Long Phỉ Phỉ ở một bên vội vàng lên tiếng nói, Long Trục Thiên lòng có điểm khẩn trương lên, nếu như trước mắt cái này Long Khiếu là huynh đệ của mình, như vậy, phụ thân của hắn, cũng chính là bọn hắn trong miệng nói tới phụ thân, mình rốt cục muốn gặp được cái kia chưa thấy qua, không có bất kỳ cái gì tình cảm phụ thân sao, Dương Tử Mi rất cẩn thận quan sát Long Khiếu cùng Long Trục Thiên, 
nàng lão cảm giác hai người không giống như là huynh đệ đơn giản như vậy, từ hai người tướng mạo đến xem, đều là không có huynh đệ cái chủng loại kia tướng mạo, chẳng lẽ là, một cái to gan suy nghĩ thoáng hiện tại trong óc của nàng, có điều, nàng lại không dám tin tưởng cái suy đoán này, không thể tin được long chiếu chính là long trục thiên phụ thân, trên người của ngươi, có một nửa long tộc huyết mạch, một nửa nhân tộc huyết mạch. Long chiếu tiếp tục hỏi thăm, nhân tộc huyết mạch. Ca, vậy thì càng thêm không có khả năng, chúng ta phụ thân đối nhân tộc nữ tử từ trước đến nay đều không có hảo cảm, cảm thấy nhân tộc nữ tử lưu huyết dịch đều là bẩn, tuyệt đối không thể lại cùng nhân tộc nữ tử sinh hạ hài tử. Long phỉ phỉ ở một bên rất khinh thường đạo, tuyệt đối không thể lại là chúng ta thân sinh huynh đệ, đoán chừng là cái khác không bị kiềm chế long tộc chỗ sinh ra hài tử. Nghe được nàng nói như vậy, dương tử mi nhíu mày. Rất không vui nói, Long phỉ phỉ, chẳng lẽ máu của ngươi chính là sạch sẽ, khi là phụ thân ta cảm giác, Long phỉ phỉ giải thích nói, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta Long tộc huyết thống, đều là muốn so các ngươi nhân tộc cao quý được nhiều, cao quý. Cái gì là cao quý? Dương tử mi lạnh lùng hỏi, chủng tộc ở giữa, có chỉ là kinh ngạc, cũng không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, có cao thấp phân biệt giàu nghèo chính là tâm, có cao thấp phân biệt giàu nghèo là tâm. Long Khiếu ở một bên vỗ tay nói, tiểu cô nương nói hay lắm, ca, ngươi làm sao có thể giúp nàng không giúp ta. Long phỉ phỉ cứ việc cảm thấy Dương Tử Mi nói đến cũng có nhất định đạo lý, nhưng trông thấy ca ca cũng không giúp mình, cũng liền trong lòng không thoải mái, bởi vậy rất bất mãn biểu môi, đá ca ca một chân, nhân tộc là cấp thấp nhất tộc, làm sao có thể cùng chúng ta Long tộc so, phỉ phỉ, im ngay. Long Khiếu cáo kỉnh ngăn lại, ta cùng vị này Tử Mi cô nương đồng dạng. Cho rằng chủng tộc có là khác biệt, không có phân biệt giàu nghèo, ca, ngươi hung ta, Long phỉ phỉ lần thứ nhất bị ca ca dạng này răng dậy, vành mắt đỏ lên, cũng liền đứng lên thân, ta đi tìm phụ thân, 1764, chương 1764, kết cục bản, 28, ngồi xuống, Long khiếu nghiêm nghị gọi lại Long phỉ phỉ, cũng không phải tiểu hài tử, Long phỉ phỉ mặt có chút đỏ hồng, nhưng là, bị đại ca dạng này ở trước mặt người ngoài nói như vậy. Nàng cũng liền càng thêm ủy khuất, nước mắt lốt bốt rơi thẳng xuống tới, thấy được nàng cái bộ dáng này, Dương Tử Mi cảm giác đã buồn cười, vừa là hâm mộ, có ca muội muội, chính là có thế dạng này nũng nịu khóc lóc ong sòm, từ chăn nhỏ ca nuông chiều, chịu không nổi một điểm ủy khuất, phỉ phỉ, ngồi xuống đi, ai, trông thấy muội muội nước mắt, long khiếu mềm lòng, ngữ khí biến nhu, thở dài một hơi, đem nàng kéo xuống ngồi, lấy ra một cái khăn tay, ôm nhu giúp nàng lau đi nước mắt. Thật xin lỗi, ca quá lớn âm thanh, nói ba tiếng thật xin lỗi, Long phỉ phỉ tiếp tục ủy khuất biểu môi, nhưng là, đáy mắt đã không có ủy khuất ý tứ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Long chiếu ngay cả nói bốn tiếng, người ta nói ba tiếng, ngươi nói thế nào bốn tiếng rồi? Cốt A, ta trả lại ngươi một tiếng, ca, thật xin lỗi, ta cũng sai, Long phỉ phỉ hóa nước mắt mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, che kín vui vẻ ý cười. Như là xuân hoa mở, thật là khiến người ta ao ước huynh muội. Long Trục Thiên có lẽ là nghĩ đến Long Truy Nguyệt, thần tình kia có chút trệ trệ, xuất hiện một điểm ấy nấy. Từ khi Linh Tuệ tự về sau, hai huynh muội ở giữa, đã sinh ra nhất định cách ngăn, hắn đối Long Truy Nguyệt thái độ, luôn luôn duy trì khoảng cách nhất định, để tránh nàng lại phải tiến thêm thước, đưa ra quá phận yêu cầu, từng có phân ý nghĩ, nhìn xem Long Khiếu, Dương Tử Mi cũng là rất cảm thán. Hắn đối muội muội đều có thể ôm nhu như vậy, đối với mình hài tử, hẳn là cũng không kém đi. Nếu hắn là Long Trục Thiên phụ thân, một mực có thể cùng Long Trục Thiên cùng một chỗ, Long Trục Thiên khẳng định sẽ trưởng thành sáng sủa hài tử. Chỉ là hắn ngày đó vì cái gì cùng Long Thải Vân tốt hơn về sau, dẫn đến nàng mang thai, nhưng lại biến mất không còn tâm tích đâu. Ta muốn gặp phụ thân của các ngươi, Long Trục Thiên bỗng nhiên lên tiếng nói, hắn đã chắc chắn cho rằng, hắn cùng Long Khiếu là huynh đệ. Nhìn xem Long Khiếu cùng Long Phỉ Phỉ hai huynh muội ở giữa hài hòa, hắn nghĩ tới mình từ nhỏ là bị những cái kia biểu huynh đệ tỉ muội bài xích, trong lòng của hắn có chút không cân bằng, muốn tìm cái kia không chịu trách nhiệm nam nhân hỏi một chút, vì cái gì hắn muốn dẫn dụ mẹ của mình, lại vứt bỏ mẹ của mình, làm hại mình trở thành bị người chế giễu con hoang tạp chủng, hắn lập tức quên đi, hắn hiện tại là từ hơn một ngàn năm sau xuyên qua tới, coi như hỏi, cũng không có người nào biết tình huống. Dương tử mi đoán được hắn ý nghĩ, vội vàng đưa tay giật giật y phục của hắn, trục thiên, đừng vội, ta và ngươi nói một sự kiện. Nói xong, nàng xin lỗi đối long khiếu nói, thật xin lỗi, chúng ta nghĩ đến bên ngoài nói một điểm thì thầm, được.
Long Kiếu gật đầu, Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên rời đi chỗ ngồi, đi ra ngoài. Long Kiếu nhìn xem Long Trục Thiên bóng lưng, kia tâm luôn luôn cảm giác đặc biệt dị dạng, thậm chí mơ hồ cảm thấy có điểm tâm đau nhất khó chịu. Theo lý thuyết, huynh đệ ở giữa, là không nên có mãnh liệt như vậy cảm giác. Mi Mi, ngươi muốn nói gì? Long Trục Thiên không hiểu nhìn xem Dương Tử Mi. Trục Thiên, Long Kiếu khả năng chính là của ngươi phụ thân. Mặc dù ta không thể vì ngươi nhóm bấm đốt ngón tay mệnh lý, nhưng là có thể từ tướng mạo nhìn ra, hai người các ngươi là phụ tử quan hệ tướng mạo. Đương nhiên, bởi vì các ngươi không phải nhân tộc, ta cái nhìn này cũng có thể là có sai lầm, nhưng ta vẫn là mẫn cảm cho rằng, hắn cùng ngươi chính là phụ tử quan hệ, Dương Tử Mi không chút nào giấu giếm nói. 1765, chương 1765, kết cục bản, 29, Long Trục Thiên Mặt có chút chấn động, giống gặp người đón đầu thổi phòng, khó có thể tin mà nhìn xem Dương Tử Mi, thật, Dương Tử Mi gật gật đầu, khó trách ta đối mặt với hắn, thứ tình cảm đó rất không giống. Nếu như chúng ta ở giữa thật là huynh đệ đơn giản như vậy, vậy ta cùng Long Phỉ Phỉ ở giữa, cũng là huynh muội thế nhưng là ta đối Long Phỉ Phỉ, cũng không có bao nhiêu thân duyên cảm giác. Long Trục Thiên nghĩ nghĩ, ngữ khí có điểm quái dị nói, ừm, chính là dạng này, nếu như chỉ là huynh đệ tỉ muội, cái loại cảm giác này sẽ so phụ mẫu người thân yếu rất nhiều. Cái này chính ngươi rõ ràng nhất cực kỳ, Dương Tử Mi nháy mắt nhìn hắn hỏi, nếu như hắn thật là ngươi phụ thân, ngươi nên làm cái gì? Long Trục Thiên lại giật mình, sau đó trên mặt xuất hiện căm hận thần sắc, ta muốn chất vấn hắn vì cái gì trêu chọc mẫu thân của ta, lại vứt bỏ nàng. Làm hại nàng cuối cùng hoàn thành như thế hoàn cảnh, ha ha, nghe thấy hắn, Dương Tử Mi nhịn không được bật cười, Trục Thiên, đừng quên, chúng ta là từ một ngàn năm sau tới, hắn căn bản cũng không biết có Long Thải Vân tồn tại, Long Trục Thiên thần sắc trệ trệ, nhịn không được cười lên, đúng nha, hắn không có lý do đi chất vấn người ta hơn một ngàn năm sau đó phát sinh sự tình, người ta cũng không biết nên như thế nào trả lời, Trục Thiên, cùng nó oán hận, không bằng tiêu tan. Có một số việc phát sinh, cũng không phải là người vì có thể khống chế, thật giống như chúng ta cũng không muốn xuyên qua đến nơi này, nhưng lại hết lần này tới lần khác đến đồng dạng. Vừa rồi Long Phỉ Phỉ cũng nói, phụ thân của bọn hắn, cũng chính là tổ phụ của ngươi, đối nhân tộc nữ tử phi thường chán ghét, nhưng phụ thân của ngươi cũng không có cái này thành kiến. Có lẽ, phụ thân của ngươi về sau rời đi mẹ của ngươi, cũng là thân bất do kỹ, không tự làm chủ bản thân được. Dương Tử Mi khuyên lơn, nàng biết, một người như oán hận cha mẹ của mình song thân, hồn linh liền không cách nào biến nhẹ, cũng vô pháp chân chính tiêu tan có thể hạnh phúc, Long Trục Thiên cứ như vậy, mặt ngoài, hắn là không quan tâm thân thế của mình, cũng không quan tâm hắn cha ruột là ai, nhưng nàng bức bất luận kẻ nào đều biết, trên đời này không có một đứa bé không quan tâm cha mẹ của mình, có chẳng qua bị chôn sâu ở trong lòng, liền chính hắn cũng không rõ ràng mà thôi, kỳ thật, suy đoán của nàng không có sai. Long Khiếu đích thật là Long Trục Thiên phụ thân, hắn cũng yêu Long Thải Vân, cái này sự tình bị phụ thân của hắn biết về sau, giận tím mặt, cho là hắn vũ nhục Long tộc tinh khiết cao quý, bởi vậy đánh gãy hắn gân cốt, đem hắn nhốt tại trên ngọn Long Sơn, cũng không còn cách nào ra tới, Long Trục Thiên nhìn xem Dương Tử Mi, Mi Mi, ngươi để ta tha thứ hắn, từng. Huống chi, có sai, cũng là một ngàn năm sau hắn, mà không phải hắn hiện tại, Dương Tử Mi đưa tay giữ chặt hắn tay. Trục Thiên, liền để một ngàn năm sau tiếc núi, ở đây đền bù, thế nào? Ngươi liền thánh phụ đều có thể tha thứ, làm sao liền không thể tha thứ hắn đâu? Kỳ thật, càng quan tâm một người, liền càng không dễ dàng tha thứ. Hắn có thể dễ dàng tha thứ thánh phụ đối với hắn tổn thương, lại không thể tha thứ cha ruột đối với hắn hai mẹ con vứt bỏ. Có điều, hắn không nghĩ để Dương Tử Mi thất vọng, cũng liền có chút gật đầu, ta tận lực, không phải tận lực, mà là nhất định phải. Trục Thiên, chúng ta có thế xuyên về đến hơn một ngàn năm trước, đồng thời gặp ngươi phụ thân, nói rõ đây là một loại phi thường kỳ diệu duyên phận, đối với duyên phận thứ này, thế nhưng là phải trân quý nha. Dương Tử Mi nhón chân lên, tại trên gương mặt của hắn hôn một cái, ngoan ngoãn, 1766, chương 1766, kết cục bản, 30, Long Trục Thiên bị nàng dạng này đột nhiên hôn một cái, hạnh phúc tê liệt cảm giác nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra. Khi khóa chặt cánh cửa lòng cũng bị mở ra, quan trời sáng ngày phía dưới, đồi phong bại tục, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng rất khắc nghiệt tiếng trách cứ, biết tai phát hội, Dương Tử Mi giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn, sau đó vành mắt đỏ lên, ngạnh âm thanh kêu lên, sư phụ, cái kia mặc một thân màu xám tú tài phục, để râu dê, 
tuổi chừng có hơn 50 tuổi nam nhân, nghe thấy nàng kêu to, có chút giật mình, sau đó cáo kỉnh nói, ẩu tả, ta lý phu tử khi nào thu qua nữ. Đệ tử, mi mi, hắn chỉ là dáng dấp cùng sư phụ giống mà thôi, không phải sư phụ, long trục thiên lôi kéo cả người đều đã thất thần dương tử mi nói, dương tử mi lấy lại tinh thần, cẩn thận nhìn kỹ trước mắt lý phu tử, cái này lý phu tử ngũ quan dáng dấp cùng ngọc thanh sư phụ rất giống, chỉ là khí chất hoàn toàn không giống. Sư phụ khí chất phiêu dật như tiên, thần thái lạnh nhạt, để người nhìn như gió xuân ấm áp, mà cái này Lý Phu Tử, lại một mặt khắc nghiệt tướng, bờ môi mím chặt, ánh mắt sắc bén, một bộ nghiêm túc lão tiên sinh dáng vẻ, nàng thật nhận lầm người, nàng đã mắt thấy sư phụ rời đi trên đời, tại sao lại khả năng xuyên việc về đến cái này hơn một ngàn năm sau, chỉ là, bọn hắn dáng dấp ngũ quan thật sự là rất giống, dương tử mi tâm đã là thất lạc, vừa cao hứng, thất lạc chính là, Thế mà không phải sư phụ, cao hứng là, có thế trông thấy một cái cùng sư phụ dáng dấp rất giống người, thật xin lỗi, phu tử, là ta nhận lầm người, dương tử mi lễ phép xin lỗi, đồi phong bại tục, lý phu tử rất khinh thường của trách nàng một tiếng, sau đó đi lên lầu ăn cơm, dạng này bị mắng, dương tử mi chẳng những không buồn giận, ngược lại thật cao hứng, phản phất có thế nghe được sư phụ chỉ trích mình, nếu như sư phụ vẫn còn, coi như hắn thiên thiên của trách mình, nàng đều là vui vẻ. Chỉ tiếc, nàng lại không cách nào nghe thấy sư phụ thanh âm, nghĩ đến cái này, lòng của nàng lại ảm đạm một chút, quy, hai người các ngươi đang nói cái gì muốn lâu như vậy đâu, long phỉ phỉ từ phía trên đi xuống, tìm được bọn hắn, không vui nói, chẳng lẽ các ngươi không biết người ta đang chờ ngươi nhóm. Thật sự là không có lễ phép, a à, thật xin lỗi, dương tử mi cùng không có cùng nàng làm so đo, từ quan hệ máu mũ đến nói, long phỉ phỉ xem như long trục thiên cô cô. Cũng chính là trường bối của bọn hắn, Dương Tử Mi còn không đáng cùng một cái trưởng bối làm so đo, nếu không, vậy nhưng thật sự là một kiện không có lễ phép sự tình, nghe thấy nàng chủ động xin lỗi, Long phỉ phỉ khí cũng tiêu, sắc mặt đẹp mắt nhiều, đốc xúc nói, đi lên nhanh một chút, đồ ăn dân đủ, đợi thêm liền lạnh, được, Dương Tử Mi lôi kéo Long Trục Thiên muốn đi, lại phát giác cước bộ của hắn ngưng trệ không chịu động, xem ra, hắn vẫn là không cách nào qua Long Khiếu là hắn cha ruột tâm lý quan cũng còn không có chân chính tha thứ hắn, đi thôi, mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải trước ăn một bữa cơm mới là, chúng ta đều đã hơn nửa tháng không có thật tốt ăn một bữa, Dương Tử Mi khuyên nhủ, Long Trục Thiên không đành lòng Phật tâm ý của nàng, cũng liền đành phải đi theo nàng đi lên ngồi xuống, lần nữa đối mặt với Long Khiếu, Long Trục Thiên trong lòng không được tự nhiên vạn phần, hắn một bên cự tuyệt mình đi tiếp thu hắn, lại một bên khống chế không nổi mình đi lặng lẽ nhìn hắn, đây là phụ thân của mình. Trong lòng của hắn đang vang vọng lấy thanh âm như vậy, như là trống nhỏ, gõ cánh cửa lòng của hắn, để hắn không cách nào an bình bình tĩnh xuống tới. Long Khiếu cũng phát giác được Long Trục Thiên cảm xúc biến hóa, hắn thật muốn biết, Dương Tử Mi vừa rồi tại đối Long Trục Thiên đã nói những gì, dẫn đến hắn nhìn mình luôn cảm giác rất không được tự nhiên. 1767, chương 1767, kết cục bản, 31, ngươi còn muốn đi với ta thấy phụ thân của ta. Long Khiếu nhìn qua Long Trục Thiên hỏi, Long Trục Thiên lạnh lùng trả lời, không tất yếu, vì cái gì, Long Khiếu lúc này trong lòng nghĩ đến một vấn đề, vì cái gì phụ thân của mình sẽ chán ghét như vậy nhân tộc nữ tử, đến mức vừa nhắc tới nhân tộc nữ tử, liền nói máu của các nàng đều là bẩn thỉu, chẳng lẽ là bởi vì đã từng bị nhân tộc nữ tử lừa gạt qua, mà trước mắt cái này Long Trục Thiên thì là phụ thân cùng cái này nhân tộc nữ tử kết hợp sản phẩm, phụ thân đến cùng có biết hay không hắn có đứa bé này tồn tại. Ta không thích thấy không có quan hệ gì với ta người. Long Trục Thiên lạnh lấy gương mặt đối với hắn nói xong, duỗi ra đũa, kẹp một miếng thịt để vào Dương Tử Mi trong chén, ăn mau đi đi, ăn xong liền đi. Từng, Dương Tử Mi gật gật đầu, đối một cái bàn này đồ ăn thực sự là quá thất vọng. Gọi món ăn thời điểm, phát hiện tên món ăn vô cùng dễ nghe có ý thơ, một bộ ăn thật ngon dáng vẻ, kết quả chân chính món ăn lên, kia bề ngoài thực sự là khó mà lấy lòng, mà lại đồ ăn đơn nhất. Hương vị trừ nồng đậm lớn tương vị, liền không có cái khác hương vị. Có điều, loại thịt ngược lại là ăn rất ngon, đoán chừng là bởi vì cổ đại thịt không có đánh kích thích tố, toàn bộ đều là thuần thiên nhiên trưởng thành. Nếu như những cái này thịt để Sadako làm lời nói, hương vị kia liền hoàn toàn không giống, nàng nhất định có thể biến thành tiểu thiên liên y đồng dạng ăn ngon. Miễn cưỡng ăn vài miếng, rốt cuộc ăn không vô, cũng liền bày xuống đũa, nhìn xem mọi người ăn. Long trục thiên ngược lại là rất có khẩu vị. Mà lại cũng không khách khí, một bộ phụng phiệu dáng vẻ, đũa chuyên môn hướng long khiếu trước đĩa duỗi, 
để người ta trước mặt đồ ăn quét dọn sạch sẽ. Dương Tử Mi trông thấy hắn cái này rất tính trẻ con hờn dỗi hành vi, cảm giác thật buồn cười. Xem ra, cứ việc long trục thiên mặt ngoài cự tuyệt trước mắt người phụ thân này, nhưng kia trong lòng, đã ngầm thừa nhận, mới có thể làm ra dạng này hờn dỗi. Uy uy uy, ngươi làm sao không lễ phép như vậy? Long phỉ phỉ trông thấy tình cảnh này, rất là không vui kêu lên, duỗi ra đũa đi gõ long trục thiên đũa. Long khiếu vội vàng duỗi ra đũa ngăn cản long phỉ phỉ, phỉ phỉ, hắn có thể là đói chết, để hắn ăn đi, ta không đói. Hắn kia nhìn xem long trục thiên ánh mắt, không tự chủ mang theo vẻ cưng chiều, giống như là phụ thân đang nhìn nhi tử. Đương nhiên, hắn cũng không biết, chính mình là trước mắt cái này nhìn niên kỹ so với mình còn muốn lớn long trục thiên thế mà lại là mình ngàn năm về sau nhi tử. Dù sao hắn chính là nghĩ đối cốt với hắn, muốn để hắn ăn đồ ăn ngon. Bởi vậy, hắn không có chút nào để ý Long Trục Thiên vô lễ hành vi. Dương Tử Mi một mực đang cẩn thận quan sát đến hai người thần sắc biến động, phát giác giữa bọn hắn không giống không khí, trong lòng ở trong tối cười. Quả nhiên, phụ tử chính là phụ tử, luôn là có cùng người khác không giống tình cảm. Long Trục Thiên một mực tiếng trầm, thẳng đến đem trên mặt bàn đồ ăn quét sạch sẽ về sau, phương lau miệng, lôi kéo Dương Tử Mi đứng lên thân. Ăn no, đi thôi, ai yêu, ta nói ngươi người này, làm sao không lễ phép như vậy không có giáo dưỡng. Không có cha mẹ giáo sao, Long phỉ phỉ tức điên, kêu la, lời này vừa vặn đâm trúng Long trục thiên trái tim. Hắn không có nhìn Long phỉ phỉ, mà là lạnh lùng nhìn xem Long khiếu, ồm ồm, đúng, ta chính là không có cha mẹ giáo, cha ta tại ta còn không có xuất sinh, liền đem mẹ ta vứt bỏ, mẹ ta cũng chết sớm, ta không biết cái gì gọi là lễ phép. Trông thấy ngữ khí của hắn là xông tới mình, mà lại hắn mỗi nói một câu, lòng của mình giống như bị đau mạnh mẽ róc thịt một chút, rất đau. 1768, chương 1768, kết cục bản, 32, vì cái gì mình sẽ có dạng này cảm giác đâu. Long khiếu rất nghi hoặc sờ sờ lòng dạ của mình, càng xem long trục thiên, càng cảm giác kia tình cảm không giống. Hắn còn không có yêu đương qua, không có cùng bất cứ người nào tộc nữ nhân từng có gặp nhau, nếu không, hắn đều sẽ cho rằng. Long Trục Thiên có phải hay không là con của mình, nếu không, mình làm sao lại có một loại tình thương của cha tràn lan tình cảm đâu. Long Phỉ Phỉ trông thấy Long Trục Thiên nói đến xúc động phẫn nộ, cũng liền không còn nói cái gì, chỉ là căm giận bất bình ngồi xuống. Nàng là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người, vừa nghe đến Long Trục Thiên là cái bị phụ thân vứt bỏ cô Nhi, liền cảm giác rất đáng thương, cũng liền không nghĩ lại tại người ta vết thương sát muối, không có lễ phép liền không có lễ phép đi. Dù sao về sau có thế gặp cơ hội đoán chừng cũng không nhiều. Dương Tử Mi đi theo Long Trục Thiên vừa muốn xuống lầu, chỉ nghe thấy khách sạn đại sảnh truyền đến chủ tiệm tiếng mắng chửi, ta nói Lý Phu Tử, ngươi tại tiệm chúng ta bên trong ký sổ đã đạt tới một lượng bạc, hôm nay ngươi còn muốn tiếp tục ăn không lại uống. Mẹ ngươi mau đem trước đó nợ tiền trả lại, nếu không, trúc y phục của ngươi, để ngươi dạo phố đi mất mặt xấu hổ đi. Tiểu ca, tuyệt đối không được, Lý Phu Tử thấp giọng cầu khẩn nói. Ta là cái quân tử, là không thể nào quyệt nợ, chỉ là những ngày này có chút keo kiệt, con của ta cũng còn không thấy gửi tiền trở về, ta cũng không có cách nào, ta đáp ứng ngươi, tiền vừa về tới, ta lập tức liền trả lại cho các ngươi tiền, một điểm đều không nợ, nhà ngươi nhi tử. Hừ, chủ tiệm hừ lạnh một tiếng, ai không biết nhà ngươi nhi tử vừa đi đã mấy tháng còn không có bất cứ tin tức gì. Coi như không ở nửa đường bên trên bị mã tặc giết chết, cũng sẽ bị người bắt đi làm binh. Không có nhi tử, ngươi dùng cái gì đến trả nợ? Cút đi, nghèo kiếp hủ lậu đồ vật, ngươi. Ngươi, Lý Phu Tử bị tức được sủng ái đều đỏ lên, miệng bên trong đều nói không ra lời, toàn thân trên dưới run rẩy. ngươi cái này mắt chó coi thường người khác đồ vật, nhi tử ta nhất định sẽ áo gấm về quê, đến lúc đó đem tiền nện ngươi trên mặt, hừ. Hắn vừa mắng mắng liệt liệt đi ra ngoài, một bên che lấy bụng đói kêu vang bụng, đi tới đi tới, bỗng nhiên ngồi sổn xuống. Ông đầu, trông thấy hắn kia không ngừng chập trùng bả vai, Dương Tử Mi biết hắn là đang khóc. Đối với Lý Phu Tử loại người này, Dương Tử Mi là không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng là, hắn lại vẫn cứ lớn lên giống sư phụ, nàng liền không thể bỏ mặt. Nàng từ nhẫn chứa đồ vòng bên trong lấy ra một khối nhỏ phỉ thúy, đi tới, đưa cho đến Lý Phu Tử trước mặt. Cái này đưa ngươi, có thể đổi ít tiền. Lý Phu Tử dùng ống tay áo dụi mắt một cái, ngẩng đầu nhìn thấy Dương Tử Mi. Trên mặt xuất hiện thần sắc khó xử, nhưng khi hắn trông thấy khối kia ống ánh trong suốt phỉ thúy, kia còn đỏ lên hai mắt cũng liền lóe sáng lên, nhưng là cũng không có đưa tay đi lấy, mà là một mặt cổ hủ chi khí nói, quân tử không nhận đồ bố thí, 
ha ha, phu tử, đây là ta hiếu kính ngươi. Vừa đến, dung mạo ngươi giống ta sư phụ, thứ hai, ngươi vừa rồi giáo dục ta, để ta biết liêm sĩ, cũng coi là ta nửa cái sư phụ, cái này nho nhỏ lễ vật, cũng liền không đủ nói đến, nàng vừa nói như vậy, lý phu tử tâm liền hưởng thụ, cũng không tiếp tục già mồm, đưa tay đem phỉ thúy tiếp trong tay, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy, cẩn thận chu đáo. Dương tử mi cùng Long Trục Thiên vừa muốn rời đi, lại bị hắn gọi lại, cô nương, nhìn ngươi quần áo bất phàm, hẳn không phải là xuất sinh người bình thường, có thể hay không mời ngươi giúp lão phu tìm hiểu một chút lão phu nhi tử tình huống, thật xin lỗi, cái này sự tình ta bất lực, Dương tử mi cự tuyệt, nàng giúp đỡ hắn, chẳng qua bởi vì hắn như chính mình sư phụ, về phần tìm nhi tử sự tình, kia thực sự xem như tại xen vào việc của người khác phạm trù bên trong, nàng không nghĩ cho người ta hy vọng, bởi vậy, cũng không nghĩ thuận miệng đồng ý, sau đó quên đi sang một bên, đây đối với ai đến nói, đều là một kiện không chịu trách nhiệm sự tình. 1769, chương 1769, kết cục bản, 33, con của ta gọi Lý Lương, nếu như ngươi nhìn thấy hắn, để hắn nhớ kỹ báo một chút bình an về nhà. Lý phu tử mặc kệ dương tử mi cự tuyệt, mà là tiếp tục mà nói, Lý Lương, nghe được cái tên này, dương tử mi cảm giác có chút quen thuộc, nghĩ nghĩ. Sau đó kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn xem Long Trục Thiên hỏi, sẽ không là cái kia Lý Lương A, à? Long Trục Thiên cũng hơi có vẻ kinh ngạc, trên sử sách Lý Lương, kết thúc cái này lớn thuận triều, đồng thời bình định xung quanh tiểu quốc, thành lập đại nhất thống lý triều đế quốc, bị người đời sau định giá nhất anh minh đế vương một trong, PS, đơn thuần hư cấu, xin chớ dò số chỗ ngồi, cái này Lý Phu Tử Nhi Tử không phải là cái kia tại thế kỷ 21. Nhiều lần bị mang lên các loại màn hình đến diễn dịch thành các loại phiên bản Lý Lương A, Dương Tử Mi nhớ kỹ mình tại ở kiếp trước theo dõi phim truyền hình Lý Triều Đế Quốc, thời điểm, còn phi thường gạo Lý Lương, coi hắn là làm như thần thần tượng đến xem đâu. Lý Phu Tử nghe thấy bọn hắn tại sách Lý Lương, cho là bọn họ đã gặp con của hắn, cũng liền vội vàng truy vấn, các ngươi có phải hay không gặp qua hắn? Hắn bây giờ ở nơi nào? Có mạnh khỏe hay không? Phu Tử Xin hỏi ngươi cao tính đại danh là, vì xác định con của hắn có phải là cái kia đế vương Lý Lương, Dương Tử Mi hỏi thăm Lý Phu Tử danh tự, lão phu họ Lý, tên dân, chữ nhan, Lý Phu Tử trả lời, nghe được cái tên này, Dương Tử Mi âm thầm thở hốc vì kinh ngạc, quả nhiên không sai, nàng nhớ kỹ trên sử sách viết Lý Lương phụ thân chính là để cho Lý Dân, chữ nhan, thật sự là không nghĩ tới, mình sẽ còn ở đây gặp phải cổ đại khai quốc hoàng đế phụ thân, thực sự là quá khéo. Nàng cẩn thận quan sát trước mắt trương này cùng mình sư phụ cực kỳ tương tự mặt tướng mạo, quả nhiên là có thái thượng hoàng chi tướng, có điều, lại là không có phúc khí hưởng cái chủng loại kia, người vận mệnh cực kỳ thất vọng. Trên sử sách cũng ghi chép, tại Lý Lương làm hoàng về sau, cũng liền truy điệu phụ thân của hắn vì thái hoàng thượng hoàng, một lần nữa hậu tán, đồng thời xây tông miếu cung phụng, bị vạn dân tuần lễ cầu phúc, phu tử, mặc dù ta còn không có nhìn thấy ngươi nhi tử, nhưng ta có thể khẳng định. Con của ngươi hiện tại nhất định bình yên vô sự, có thể sống đến 76 tuổi, Dương Tử Mi đối Lý Phu Tử nói, làm sao ngươi biết, Lý Phu Tử ngạc nhiên nhìn xem nàng, chẳng lẽ ngươi là tiên nữ hạ phàm, Dương Tử Mi cứ việc mang theo sát bên ngoài cổ, khuôn mặt lộ ra rất bình thường, nhưng vẫn là không che giấu được nàng kia không giống bình thường phiêu giật khí chất, trên thân kia tơ chất quần áo, cũng không lớn giống thời đại này người có thể làm đến, bởi vậy Lý Phu Tử cũng liền hoài nghi nàng là tiên nữ. Không phải, ta chỉ là cái thầy tướng, Dương Tử Mi mỉm cười trả lời, nàng vừa nói như vậy, Lý Phu Tử cũng là không tin, cho là nàng vừa rồi nói chính là tim nói bậy, bởi vì tại cái này triều đại, chỉ có nam tướng sư, không có nữ tướng sư, lúc này, Long Khiếu cùng Long Phỉ Phỉ cũng chạy xuống, Trục Thiên, Long Khiếu kêu Long Trục Thiên danh tự, đây là hắn lần thứ nhất gọi, ngữ khí bao hàm lấy một loại nào đó tình cảm, Long Trục Thiên tâm bị hắn lúc đó, nguyên bản ngụy trang lạnh lẽo cứng rắn cũng liền trong nháy mắt sụp đổ, mềm mại giật giật, đây là phụ thân kêu to, khi còn bé bị người khi dễ mắng giả tạp chủng, đánh cho mình đầy thương tích thời điểm, hắn khát vọng vô số lần phụ thân có thế từ góc đường phía bên kia ra tới, kêu tên của hắn, ôm lấy hắn, giúp hắn đuổi đi những cái kia khi dễ hắn người, nhưng là, một lần lại một lần thất vọng, để hắn cho là mình đã không còn bất luận cái gì ảo tưởng, không nghĩ tới, cái này ảo tưởng thế mà vẫn tồn tại nội tâm của mình chỗ sâu, Phản phất còn một mực đang chờ cái này tiếng kêu gọi, 1770, chương 1770, kết cục bản, 34, vành mắt hắn có chút đỏ, nhưng lưng y nguyên cứng đờ, 
không chịu quay đầu ứng một tiếng, trục thiên, có phải là ta đã làm sai điều gì? Long Khiếu thấy hắn hay không đáp lại, cũng liền đưa tay vỗ bờ vai của hắn, một mặt khẩn thành hỏi, không có, Long Trục Thiên cứng nhắc lấy thanh âm trả lời, cuốn họng lại như bị thứ gì ngạnh ở, coi là thật không có, Long Khiếu không hiểu nhìn xem hắn, trong lòng rất là khó chịu, về phần cái này khó chịu là cái gì, hắn cũng không lớn rõ ràng, Dương Tử Mi nhìn trước mắt cái này một đôi phụ tử, thật có loại muốn đem quan hệ giữa bọn họ nói ra xúc động, nhưng là, nàng vẫn là khắc chế. Để tránh nói ra sẽ xuất hiện cái gì thay đổi, hết thảy tùy duyên đi, trục thiên, long khiếu nhịn không được đưa tay đi nắm long trục thiên tay, ta đối với ngươi có cảm giác đặc biệt, ta nghĩ, chúng ta tuyệt đối là thân huynh đệ không thể nghi ngờ, ta cũng minh bạch phụ thân của ta vì sao lại chán ghét như vậy nhân tộc nữ nhân, có thể là bởi vì mẫu thân ngươi quan hệ, có điều, ta tin tưởng, nếu như hắn biết có ngươi tồn tại, là tuyệt đối sẽ không không nhận ngươi, phụ thân của ta không phải phụ thân của ngươi. Long Trục Thiên ông tiếng nói, không chịu trách nhiệm không phải hắn, đó là ai? Nếu như ngươi là những người khác hài tử, ta không có lý do sẽ có loại cảm giác này, Long Khiếu một mặt khẳng định nói, Long Trục Thiên trầm mặt không nói, hắn cũng không thể đối với hắn nói, ta là ngươi hơn một ngàn năm hậu sinh hài tử A, huống chi, nói cũng thoát khỏi không được hắn hơn một ngàn năm sau bị vứt bỏ vận mệnh, hết thảy, coi như là một giấc mộng tốt, gặp lại đi, Long Trục Thiên nhìn hắn một cái. Kéo dương tử mi tay, chuẩn bị muốn đi, hắn cái này kéo một phát, cũng liền không cẩn thận kéo cao dương tử mi kia tay áo lớn, lộ ra nàng kia trắng ngoãn thủ đoạn, trên cổ tay một chuỗi băng lam cùng một chuỗi vàng sáng vòng tay lộ ra đặc biệt lóa mắt, ca, đây không phải là ngươi băng lam vòng tay sao, long phỉ phỉ mắt sắc, cũng liền kinh ngạc kêu lên, một phát bắt được dương tử mi cánh tay, xem trên cổ tay của nàng băng lam vòng tay, long khiếu nghi hoặc nhìn thoáng qua, sau đó từ hắn nhẫn chứa đồ vòng bên trong lấy ra một đầu vòng tay. Ngay tại lúc này, Dương Tử Mi trên cổ tay vòng tay bỗng nhiên biến thành một cái hư ảnh, không có thực chất cảm giác. Những người khác không biết đây là có chuyện gì, Dương Tử Mi rất rõ ràng. Đồng dạng một kiện vật chất, là không thể nào phân thân biến thành hai kiện đồng thời xuất hiện tại một cái thời không bên trong. Bởi vậy, long khiếu trên tay vòng tay vừa hiển bày ra, nàng này chuỗi từ thế kỷ 21 mang tới vòng tay, cũng chỉ có thể biến thành hư ảnh. Nhìn xem long khiếu trong tay kia giống nhau như đúc vòng tay, nhìn lại dương tử mi trên cổ tay kia màu băng lam hư ảnh, long trục thiên càng thêm chắc chắn long khiếu chính là mình phụ thân, đã không cần bất kỳ hoài nghi, kỳ quái, ngươi vòng tay này đâu, long phỉ phỉ vừa rồi rõ ràng bắt lấy dương tử mi thủ đoạn, tay cũng chạm đến lấy kia vòng tay, nhưng không ngờ, kia vòng tay đột nhiên không gặp, chỉ để lại một cái không có bất luận cái gì thực chất hư ảnh, cứ việc làm trong long tộc người. Hiểu được các loại kỳ dị pháp thuật chờ một chút, nhưng vẫn là chưa từng gặp qua chuyện quỷ dị như vậy. Tại kia, Dương Tử Mi cười khổ chỉ vào long khiếu trong tay vòng tay, ở hắn nơi đó, ta chỗ này tự nhiên là không thể xuất hiện, ngươi trộm anh ta vòng tay. Khi là mẹ ta lưu cho hắn, muốn hắn tương lai đưa tặng cho ta chị dâu, long phỉ phỉ một mặt địch ý nhìn xem Dương Tử Mi nói, ta không có trộm, Dương Tử Mi nhàn nhạt liếc nàng một chút. Ngươi cho rằng ta có bản lĩnh từ ngươi ca nhẫn chứa đồ vòng bên trong ăn cắp đồ vật sao? Long phỉ phỉ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hoàn toàn chính xác không có. Nhưng là, vòng tay này làm sao lại tại trên tay ngươi? Chẳng lẽ ngươi cùng ta ca? Không phải, Dương Tử Mi biết nàng muốn nói gì, lập tức trả lời. 1771, chương 1771, kết cục bản, 35, Long khiếu như có điều suy nghĩ nhìn xem Dương Tử Mi thủ đoạn một hồi lâu, lại ngẩng đầu. Hai mắt lóe sáng một chút, các ngươi đến từ thời gian không gian khác nhau, hắn cái này hỏi một chút, Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi cũng là kinh ngạc, làm sao ngươi biết, chứng cứ ngay tại vòng tay này, Long Khiếu dơ lên vòng tay của hắn nói, cùng một cái vật phẩm, chỉ có xuất hiện tại khác biệt thời không, mới có thể một cái là thực ảnh, một cái là hư ảnh, nghe nói các ngươi Long Tộc sẽ thời không dịch chuyển, Dương Tử Mi nhớ lại ra các lời của Gia Gia, cũng liền hỏi thăm, đúng là như thế, Long Khiếu gật đầu. Nhưng là, cái này cần nhất định công lực, ta trước mắt chỉ có thể làm được không gian dịch chuyển, lại làm không được thời gian dịch chuyển, nếu như có thể làm thời gian dịch chuyển, chẳng phải là liền có thể tùy ý chơi xuyên qua rồi, Dương Tử Mi hai mắt bày ra, các ngươi thật đến từ thời gian không gian khác nhau, từng, hơn một ngàn năm sau, Dương Tử Mi cũng không giấu giếm, chúng ta là hơn một ngàn năm sau người, khi trục thiên là, Long Khiếu nhìn xem Long trục thiên, miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một câu, Hắn sẽ không là ta hơn một ngàn năm sau nhi tử A, lời này mới ra, 
đừng nói dương tử mi long trục thiên long phỉ phỉ, liền long khiếu chính mình cũng chấn kinh, hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao mình lại đột nhiên toát ra như vậy, lời này căn bản cũng không kinh đầu óc của hắn, mà là tự nhiên mà vậy nói ra, long trục thiên kinh ngạc nhìn long khiếu, long khiếu kinh ngạc nhìn long trục thiên, một loại vi diệu khác cảm xúc, lần nữa tại giữa hai người tràn ra, sau đó, hai người vành mắt, không có lý do đỏ hồng, hiện ra lệ quan, làm trong long tộc người, đối sự tình tình cảm cảm giác trình độ muốn so nhân tộc mẫn cảm rất nhiều, nhìn xem long trục thiên ánh mắt, long khiếu lúc này đã 80% khẳng định, hắn có thể là tương lai mình nhi tử, thật sao? Thật là con của ta sao? Long khiếu nhìn xem long trục thiên hỏi, long trục thiên mấp máy môi mỏng, không trả lời, cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn, long khiếu bước nhanh đi đến long trục thiên bên người, lột lên hắn trái ống tay áo, Lộ ra long trục thiên trên cánh tay trái màu đen bớt, không phải đâu, long phỉ phỉ ở một bên che miệng kêu lên, đây chính là chúng ta long tộc trưởng tử trưởng tôn tiêu chí nha, thật là nhi tử ta, ta liền biết là nhi tử ta, long khiếu kích động ôm chặt lấy long trục thiên, long trục thiên thân thể cứng đờ, nhưng không có tránh thoát long khiếu ôm, nguyên lai, like, đây chính là phụ thân ôm, ấm áp, nhiệt tình, dày đặc, long trục thiên nhắm mắt lại, khống chế lại nước mắt của mình. Hắn cho là mình không cách nào tha thứ trước mắt cái này gọi phụ thân nam nhân, nhưng không ngờ, bị hắn ôm một cái, tất cả oán hận đều biến mất, còn lại, chính là ôm nhu. Dương tử mi nhìn ở trong mắt, vành mắt hồng hồng, trong lòng kích động vạn phần. Nàng biết, bị phụ thân từng có dạng này ôm long trục thiên, về sau bóng ma tâm lý sẽ ít đi rất nhiều. Thật tốt, thật không nghĩ tới, xuyên về hơn một ngàn năm, sẽ gặp phải chuyện như vậy. Dương tử mi nhịn không được lấy ra kia dẫn bọn hắn xuyên qua tới này cái thế đạo chiếc hộp màu đen, đưa thay sờ sờ, âm thầm cảm tạ nó, đây không phải chúng ta long tộc thời gian hộp sao? Làm sao lại tại trong tay của ngươi, long phỉ phỉ ở một bên kêu lên, long tộc thời gian hộp, dương tử mi ngạc nhiên nhìn xem nàng hỏi, hai người đối thoại, cũng bừng tỉnh long trục thiên hai cha con, long khiếu nhìn xem cái hộp kia, cũng rất khiếp sợ, thật cùng chúng ta long tộc thời gian hộp rất giống. Các ngươi là dựa vào nó lại tới đây, 1772, chương 1772, kết cục bản, 36, Dương Tử Mi gật gật đầu, đem hộp đưa cho hắn, vậy ngươi sẽ mở ra nó cơ quan sao? Chúng ta muốn trở về, mở ra cơ quan, Long Khiếu nhiều lần kỹ càng mà nhìn xem cái hộp đen, cho tới nay, chúng ta Long Tộc đều lưu truyền, chỉ cần có thể mở ra hộp cơ quan, liền có thể tùy ý xuyên qua thời không, tại thời không bên trong xuôi dòng ngược dòng. Nhưng là, cho tới bây giờ đều không ai có thể mở ra, liền phụ thân ta cũng không thể, vậy ngươi phụ thân học xong thời không dịch chuyển sao, cũng vẻn vẹn không gian dịch chuyển, sẽ không thời gian dịch chuyển, chúng ta là trong lúc vô tình mở ra cái này thời gian hộp, sau đó không hiểu thấu lại tới đây, Dương Tử Mi cười khổ nói, về phần có thể hay không lại mở ra, vậy coi như không biết, chúng ta về Long Tộc một chuyến đi, Long Khiếu nhìn xem Long Trục Thiên, cũng đúng lúc để Trục Thiên nhận Tổ Quy Tông, không. Long Trục Thiên cự tuyệt, vì cái gì? Long Khiếu không hiểu, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý thừa nhận là con của ta? A. À, phụ thân đại nhân, trên đời này, cái nào hài tử không khát vọng phụ thân? Thế nhưng là, ngươi đối ta tận qua một ngày phụ thân trách nhiệm sao? Ngươi đối ta mẫu thân tận qua trách nhiệm sao? Ngươi đối với ta mà nói, chỉ là tin trùng nhà cung cấp mà thôi. Long Trục Thiên hừ lạnh nói, Long Khiếu giật mình, nghi ngờ hỏi. Cái gì gọi là tinh trùng nhà cung cấp, dương tử mi quýnh nhưng, hơn một ngàn năm trước, vô luận là chủng tộc gì, đều hẳn là còn không có tinh trùng cái từ này đi. Ca, đoán chừng hắn nói ý là, ngươi chỉ phụ trách gieo hạt, mà không có kết thúc bón phân công năng, long phỉ phỉ ở một bên đỏ mặt giải thích, ta có thể như vậy sao, long khiếu mờ mịt nhìn xem long trục thiên, ngươi nói ta yêu mẹ của ngươi, để nàng mang ngươi, sau đó lại vứt bỏ các ngươi. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta long tộc, tuổi thọ rất dài, nhưng là, một đời một thế sẽ chỉ yêu một người, tuyệt đối sẽ không di tình biệt luyến. Ca, phụ thân của chúng ta cực độ chán ghét nhân tộc nữ tử, rất có thể là hắn can thiệp. Long phỉ phỉ ngược lại là rất tỉnh táo phân tích nói, hắn không phải đã cảnh cáo chúng ta sao? Ai nếu như cùng nhân tộc kết hợp để long tộc huyết dịch không thuần, bị hắn phát hiện, sẽ cả đời bị giam cầm tại hỏa luyện động bên trong, mãi mãi cũng ra không được. Long khiếu thần sắc trở nên trở nên nặng nề, hắn rất chân thành mà nhìn xem Long Trục Thiên nói, ngươi phải tin tưởng, chỉ cần ta còn sống, còn có thế tự do hoạt động, ta là sẽ không vứt bỏ nữ nhân của ta cùng hài tử, cứ việc nàng là nhân tộc, 
Long Trục Thiên nhìn xem Long Khiếu kia khẩn thành ánh mắt, tâm lần nữa khó chịu lên. Đáp án này so hắn vứt bỏ mình cùng mẫu thân càng thêm khó chịu. Phụ thân của hắn cũng không phải là ruồng bỏ mẫu thân, mà là bị giam cầm lên, mất đi tự do. Phỉ phỉ, Long Khiếu bỗng nhiên rất khẩn trương quay đầu cực Long Phỉ Phỉ nói, gặp được Trục Thiên cái này sự tình, tuyệt đối đừng nói cho phụ thân. Ta biết, phụ thân đại nhân biết, hắn khẳng định sống không được mệnh. Phụ thân là tuyệt đối không có khả năng cho phép không có tinh khiết long tộc huyết dịch hậu nhân tồn tại, cho nên ca, ngươi vẫn là đừng đem hắn mang về chúng ta Long Sơn, chúng ta không có năng lực bảo hộ hắn, Long Phỉ Phỉ không có trước đó tùy hứng tùy ý, mà là trở nên một mặt ngưng trọng lên, nói rất chân thành, Long Khiếu gật gật đầu, lo âu nhìn xem Long Trục Thiên, vì chính mình bất lực bảo hộ hài tử, mà đau lòng không thôi, nhìn thấy hắn kia đáy mắt xuất phát từ nội tâm đau lòng. Long Trục Thiên bỗng nhiên rất muốn giống một cái nhận hết ủy khuất hài tử, ở trước mặt của hắn thật tốt khóc trống một trận, chỉ tiếc, hắn bây giờ không phải là hài tử, Trục Thiên, thật xin lỗi, Long Khiếu cầm Long Trục Thiên tay, vô luận ngươi muốn cái gì đền bù, ta đều cho ngươi, ta muốn biết hỏa luyện động ở nơi nào, Long Trục Thiên nói, Long Khiếu giật mình, trên mặt xuất hiện kinh hải chi tình, vì cái gì ngươi muốn biết hỏa luyện động, ta nghĩ hơn một ngàn năm sau cứu ngươi ra tới, Long Trục Thiên thản nhiên nói, Thần sắc lại rất chân thành rất nghiêm túc, 1773, chương 1773, kết cục bản, 37, Long Kiếu choáng ván, Dương Tử Mi cũng không nghĩ tới Long Trục Thiên sẽ nói ra một câu nói như vậy, cũng giật mình, tạ ơn, Long Kiếu kịp phản ứng, lần nữa đưa tay ôm lấy Long Trục Thiên bả vai, ngươi không cần tới cứu ta, ta nhất định sẽ cố gắng nghĩ biện pháp đi ra, ngươi là phụ thân của ta, Long Trục Thiên chém đinh chặt sắc đạo, hắn ý tứ rất rõ ràng. Ngươi là phụ thân của ta, ngươi gặp nạn, ta nhất định sẽ cứu ngươi, vô luận ngươi ở đâu, hoàn cảnh nhiều hung hiểm, Long Khiếu triệt để bị hắn cảm động, cảm ơn ngươi có thể là con của ta, cũng cảm ơn ngươi không phải tự nguyện vứt bỏ chúng ta, Long Trục Thiên trả lời, Long Khiếu buông ra Long Trục Thiên, nhìn xem hắn hỏi, mẹ của ngươi đâu, nghe thấy hắn hỏi thăm mẫu thân, Long Trục Thiên sắc mặt ảm đạm lên, chết rồi, cứ việc Long Khiếu còn không biết nữ nhân kia là ai. Hiện tại cũng không có trải qua tình yêu, nhưng hắn tâm vẫn là không tự giác đau nhức đau nhức, như bị người mạnh mẽ đâm một đau, rất là khó chịu, nàng tên gọi là gì? Trưởng thành như thế nào? Long Khiếu ức chế không nổi hiếu kỳ hỏi, Long Trục Thiên cúi đầu suy tư một chút, ngẩng đầu nhìn hắn nói, đợi đến ngươi gặp phải nàng, ngươi liền biết nàng là ai? Long Khiếu gật gật đầu, ta một khi gặp gỡ nàng, nhất định sẽ thật tốt tại yêu nàng, nghe nói như thế. Dương Tử Mi lại nghĩ tới Long Thải Vân khi còn sống tình huống, nàng một mực yêu tha thiết Long Khiếu, đối với hắn gạt bỏ, cho tới bây giờ đều chưa từng có một tia lời oán giận, tại trải qua nhiều như vậy thê thảm sự tình, nàng nhấc lên hắn thời điểm, một đôi mắt y nguyên tỏa ra tình yêu thần thái, tại bọn hắn gặp nhau thời điểm, nhất định là phi thường yêu nhau, mới có thể dạng này, hai cha con lại lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó lâm vào một loại không nói gì bên trong, bọn hắn lúc này phức tạp tâm tình. Cũng không phải là ngôn ngữ có khả năng biểu đạt, Dương Tử Mi cũng không biết tại dưới loại trường hợp này, nên nói cái gì, cũng liền tùy ý dùng tay khoái động lấy cái kia màu đen hộp, đột nhiên, quen thuộc răng rắc một thanh âm vang lên, một tia sáng trắng, trực trùng vân tiêu, cơ quan động, Dương Tử Mi vừa mừng vừa sợ kêu lên, đưa tay kéo lại long trục thiên, nàng không biết thời gian hộp lần này sẽ đem bọn hắn đưa đến cái gì thời không đi, vô luận như thế nào, đều phải phải cùng long trục thiên cùng một chỗ. Bạch quan tỏ khắp lái đi, vòng bên trên thân ảnh của hai người, đón lấy, hai người lại bắt đầu bị cuốn đi vào, hắc ám, đè ép, cực tốc, đợi đến hết thảy đều kết thúc, lại mở mắt, thế mà phát hiện bọn hắn y nguyên đứng tại quảng nguyên cửa nhà, tỷ tỷ, các ngươi vừa rồi đi đâu rồi? Ta làm sao tìm được không đến các ngươi? Tiểu thiên cùng liên y vừa vặn từ cổng ra tới, trông thấy bọn hắn, cũng liền sẵn giọng, dương tử mi cùng long trục thiên mờ mịt lẫn nhau nhìn nhau một chút. Sau đó hỏi, hiện tại là ngày gì? Tỷ tỷ, nói đùa cái gì nha, hôm nay không phải sinh nhật ngươi sao? Tiểu thiên kêu ầm lên, sau đó phát hiện hai người bọn họ mặc cổ trang quần áo, hai người các ngươi vừa rồi làm gì đi? Làm sao dạng này một thân cách ăn mặc? Nhìn còn một mặt phong trần bộ dáng, thật kỳ quái, Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên lần nữa chấn động, bọn hắn xuyên qua đến cổ đại, đã qua hơn 10 ngày, về tới đây, làm sao vẫn là lúc ấy xuyên ngày đó? Nếu như không phải là bởi vì mặt trên người cổ trang quần áo, nàng cùng Long Trục Thiên cũng hoài nghi mới vừa rồi là không phải tại làm lấy một trận xuyên qua mộng đâu. Dương Tử Mi cúi đầu nhặt lên trên đất chiếc hộp màu đen, 
lại gãy kia cơ quan nút bấm, nó lại không có phản ứng, thật là một cái lúc linh lúc mất linh kỳ quái đồ vật, Dương Tử Mi đem nó bỏ vào những chứa đồ vòng bên trong, hiện tại, nàng còn không nghĩ chơi xuyên qua, nàng còn phải đợi tuyết hồ đâu, 1774, chương 1774, kết cục bản, 38. Dương Tử Mi thuận tay lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, đừng nói là cùng một ngày, liền rời đi thời khắc cũng còn không sai biệt lắm. Nhớ kỹ nàng trước đó tại cửa ra vào chờ thời điểm, ước chừng là 5 điểm, hiện tại vẫn là tại hơn 5 giờ một điểm. Loại này thời không xuyên qua, thật đúng là có ý tứ. Trước đó nàng liền sợ mình xuyên việc về đến, tất cả người quen biết đều xuất hiện ở rất nhiều năm sau. Cứ việc ở thời điểm này bên trong, thời gian còn không có như thế nào qua. Bọn hắn lại tại cái thời không kia đi lại hơn 10 ngày, Dương Tử Mi vừa nghĩ tới Sadako đồ ăn, vẫn là không tự chủ đói. Tiểu Thiên Liên Y, đi để Sadako cho chúng ta làm một chút đồ ăn, chúng ta phải chết đói, còn có, đi vào trước cầm một chút hoa đào sốt giòn cho ta, ta muốn một bên ăn một bên chờ tuyết hồ trở về. Dương Tử Mi sai sử Tiểu Thiên nói, Tiểu Thiên cùng Liên Y giống như nhìn quái vật nhìn xem bọn hắn, tỷ tỷ, vừa rồi lúc ăn cơm, ngươi rõ ràng nói còn rất no. Không chịu ăn nhiều, hiện tại tại sao lại chết đói rồi? Chuyện gì xảy ra? Tiểu Thiên kỳ quái nói, Dương Tử Mi liền đem vừa mới mặt càng sự tình nói cho bọn hắn nghe, lại có thú vị như vậy sự tình, lần sau nhớ kỹ gọi ta tham dự. Tiểu Thiên nghe cũng không ngạc nhiên, mà là rất mừng rỡ, cái này đoán chừng muốn nhìn thời cơ, ngươi ở bên cạnh, cũng chưa chắc cùng theo xuyên đi. Nói đến đây lời nói, Dương Tử Mi cũng liền nghĩ đến Long Khiếu cùng Long Phỉ Phỉ. Lúc ấy bọn hắn cũng tại bên cạnh mình, cũng bị quan hoàng chiếu vào, nhưng không biết có hay không cùng theo cuốn vào đường hầm không thời gian. Nếu như cùng một chỗ cuốn qua đến, vậy là tốt rồi. Có điều, hắn lúc này hẳn là tại hỏa luyện động bị cầm tù, không thể lại đồng xuất hiện tại cùng một thời không hai cái địa phương bên trong. Liền vòng tay cũng không thể, huống chi là người. Long trục thiên nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện long khiếu thân ảnh, ánh mắt có chút thất lạc, chúng ta sẽ tìm được hắn. Dương tử mi lôi kéo hắn tay nói, ta nguyện ý cùng đi với ngươi hỏa luyện động, coi như nơi đó là núi đao biển lửa, chúng ta đều đem ngươi phụ thân cứu ra. Long trục thiên thật sâu nhìn xem nàng, gật gật đầu, tốt, hắn không có tự tuyệt nàng cùng hắn cùng đi xông pha khói lửa, bởi vì hắn biết, nàng là phi thường vui lòng cùng với hắn một chỗ, vô luận sinh tử. Tiểu thiên đem Sadako làm các loại bánh xốp chuyển ra tới, bốn người cũng liền ngồi tại cửa ra vào, vừa ăn xốp giòn điểm. Một bên mắt long long nhìn giao lộ, trời bất tri bất giác đen, dương tử mi tâm cũng đi theo đen xuống, tuyết hồ có thể hay không chuyện gì phát sinh đâu, tỷ tỷ, nhìn thiên không, liên y rất hưng phấn kêu lên, đón lấy, cũng nghe đến toàn thành người tiếng kêu, giống như trên trời bay tới một con đĩa bay giống như, dương tử mi ngẩng đầu nhìn đi lên, thế mà phát hiện trên trời mây trắng, ngưng tụ thành đóa đóa màu trắng hoa hồng, đang không ngừng hiện lên động thái khép mở, rất là mỹ lệ. Trên trời làm sao lại đột nhiên nở hoa, Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn xem thiên không, đến cùng xuất hiện cái gì kỳ tích, đóng lấy, những cái kia hoa hồng bắt đầu tiến hành tổ hợp, cuối cùng biến thành một hàng chữ, nha đầu ngốc, sinh nhật vui vẻ, hoa, toàn thành đều hét trầm lên, đây là cái gì thiên tượng nha, nhìn thấy nha đầu hai chữ, Dương Tử Mi tâm ấm áp, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, trên đời này, chỉ có một người sẽ gọi nàng nha đầu ngốc, đó chính là Tuyết Hồ. Tuyết hồ bởi vì nàng chuẩn bị dạng này quà sinh nhật, đây là dùng cái gì pháp thuật làm được nha, thật sự là rất ưa thích, đương nhiên, càng thêm thích chính là, hắn có thế bình yên trở về, 1775, chương 1775, kết cục bản, 39, trên trời hoa hồng bắt đầu biến đổi nhan sắc, cuối cùng, như là một giấc mơ, biến mất không còn tâm tích, thiên không khôi phục lúc đầu yên tĩnh, vừa rồi ta có phải là xuất hiện ảo giác, ta nhìn thấy thiên không nở hoa. Có người dụi mắt một cái, lại ngẩng đầu nhìn bình thường trời, hỏi thăm người bên cạnh, ta cũng trông thấy, ta cũng trông thấy, rất nhiều hưng phấn trả lời, lúc ấy cũng không ít chụp ảnh kẻ yêu thích muốn chụp được trên trời một màn này kỳ quan, nhưng kỳ quái là, đánh ra đến ảnh chụp, chỉ là rất bình thường thiên không cảnh tượng, nếu như không phải chúng một chỗ thấy, bọn hắn cũng hoài nghi mình hoa mắt, bởi vậy, một màn này, cũng liền trở thành mọi người trà dư tử hậu, trò chuyện rất lâu. Mới dần dần phai nhạc ra khỏi mọi người chủ đề hiện tượng kỳ quái, liền báo chí TV các tạp chí lớn đều có đưa tin, theo trên trời cánh hoa tản mát, tuyết hồ toàn thân áo trắng, phiêu nhiên rơi vào dương tử mi trước mắt, như là ban sơ gặp dáng vẻ, một vòng nhàn nhạt cười, khuynh quốc khuynh thành, để người chỉ muốn say chết tại lúng đồng tiền của hắn bên trong, tuyết hồ, 
Dương Tử Mi mừng rỡ kêu, đứng trước mặt của hắn, ngươi cuối cùng trở về, nha đầu ngốc, sinh nhật của ngươi, ta sao có thể không trở lại, tuyết hồ đưa thay sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu nói, một tầng thật mỏng sương mù mờ mịt bên trên nàng đồng mắt bên trên, trong lòng vô cùng an tâm vui vẻ, tuyết hồ bỗng nhiên hóa thân thành hồ ly dáng vẻ, nhảy vào trong ngực nàng, Dương Tử Mi đem hắn ôm lấy, đưa tay vuốt ve hắn kia bóng loáng da lông. Lại nghĩ tới xuyên việc về hơn một ngàn năm trước gặp được con kia tuyết hồ, thật mộc rất giống nha, Long Trục Thiên cũng cảm thấy rất giống. Vừa rồi, tuyết hồ quà sinh nhật, tuyết hồ cùng Dương Tử Mi ở giữa hài hòa, Long Trục Thiên đã không có bất luận cái gì ăn giấm đố kỵ cảm xúc. Đối với tuyết hồ, hắn là hoàn toàn tiếp nhận, sẽ không đem hắn xem như tình địch bình thường đến đối đãi, bởi vì hắn đã minh bạch Dương Tử Mi cùng tuyết hồ ở giữa tình cảm, là cùng tình cảm của hắn hoàn toàn không giống. Dương tử mi nhịn không được đem vừa mới mặt càng sự tình nói cho tuyết hồ. Tuyết hồ nghe xong, lập tức lại khôi phục hình người, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn dương tử mi, kia thật là ngươi, thật là ta nha. Cái kia hồ ly sẽ không thật là ngươi đi. Ngươi tại sao không có nói qua? Dương tử mi kinh ngạc hỏi. Tuyết hồ quan sát tỉ mỉ dương tử mi trên người bây giờ mặc quần áo, hơi có vẻ kích động gật gật đầu, không sai, hơn một ngàn năm trước, ngươi cứu chính là ta. Ta coi là đây không phải là ngươi, coi là ngươi bây giờ, là thời điểm đó nàng chuyển thế, hoặc là dung mạo na ná, úp 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 úp, dương tử mi nhịn không được kêu lên, thật sự là không nghĩ tới, ta thế mà tại hơn một ngàn năm đã cứu ngươi, khó trách chúng ta ở giữa như vậy có duyên phận, ha ha, tuyết hồ, ta thật là vui, ta nguyên lai like đã cứu ngươi, tuyết hồ vẫn luôn như vậy vô tư đối nàng tốt, tại trong lòng của nàng, hoặc nhiều hoặc ít có chút ấy nấy. Mà nàng nhưng lại không thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì, hiện tại, nàng biết mình đã cứu hắn, kia trong lòng cũng liền cân bằng một điểm, tuyết hồ lại đưa tay sờ sờ đầu của nàng, may mắn ngươi đã cứu ta, nếu không, lúc ấy ta liền trở thành nhân gian trong chén canh, tuyết hồ, lúc ấy ngươi làm sao lại yếu đến bị người bắt, dương tử mi không hiểu hỏi, tuyết hồ liền đem mình làm lúc ở vào lột xác kỳ tình huống nói đơn giản một lần, khi đó, hắn đối tử vong cũng không có cái gọi là, chỉ là chán ghét mình trở thành nhân loại đồ ăn, hơn nữa còn là như thế một cái thô bỉ người đồ ăn. May mắn gặp phải Dương Tử Mi, đem hắn cứu đi. Dương Tử Mi lại đem nhìn thấy Long Khiếu Sự Tình nói cho Tuyết Hồ nghe. Ta biết hỏa luyện động ở nơi nào. Tuyết Hồ nhìn xem Long Trục Thiên nói, nếu như ngươi muốn đi tìm, ta có thể dẫn ngươi đi. 1776, chương 1776, kết cục bản, 40, muốn đi. Long Trục Thiên nhìn xem Tuyết Hồ, liền xem như đầm rồng hang hổ ta đều muốn đi, tốt, ta dẫn ngươi đi, tuyết hồ có chút gật đầu, để dương tử mi đem vậy thời gian hộp cho hắn nhìn, dương tử mi đem thời gian hộp lần nữa từ những chứa đồ vòng bên trong lấy ra, đưa cho hắn, ta gặp qua, tuyết hồ cầm thời gian hộp cẩn thận tường tận xem xét nói, tại mẫu thân của ta trên sách nhìn qua, nói đây là thời gian hộp, ai nếu có thể mở ra nó, liền có thể tùy ý xuyên qua thời không, long khiếu cũng từng nói như vậy, Nói là bọn hắn long tộc một mực lưu truyền tới nay bảo bối, nhưng là không ai có thể mở ra. Dương tử mi cười cười nói, có điều, ta liền trùng hợp mở ra hai lần. Theo mẫu thân của ta nói, cái hộp này là đến từ thiên ngoại chi vật. Tuyết hồ nói, chỉ là trùng hợp rơi vào long tộc trong tay, thiên ngoại chi vật. Nói cách khác là thần tộc chi vật, Dương tử mi hỏi thăm, không phải. Tuyết hồ cười nói, thần tộc bản thân cũng không có xuyên qua thời không năng lực. Cái này thiên ngoại chi vật, nói cách khác, thoát ly địa cầu bên ngoài vũ trụ vật thể, minh bạch, ngươi nói là người ngoài hành tinh vật phẩm, dương tử mi gật đầu, người ngoài hành tinh phát minh so tốc độ ánh sáng nhanh hơn thời gian hộp, thật không có chút nào lạ thường, thứ này, cũng không phải là tại trong long tộc cầm, mà là truy nguyệt tại Ai Cập kim tự tháp bên trong mò ra, khả năng rất lớn chính là người ngoài hành tinh còn sót lại, thật sự là thần kỳ. Nghe nói. Thống lĩnh thần tộc Ngọc Hoàng cũng có một khối thời gian hộp, đồng thời hiểu được mở ra, bởi vậy, có thể tùy ý tại từng cái thời không bên trong xuyên qua, cũng có thể tùy ý thay đổi, hắn muốn thay đổi đồ vật, Tuyết Hồ nói, trâu bò, Dương Tử Mi rất mong chờ tán thưởng một câu, nếu như nàng cũng có thể nắm giữ này thời gian hộp, nàng cũng có thể tùy ý tại xuyên qua thời không, đến lúc đó, cùng người nói du lịch, không phải nói đến cái nào đó nước ngoài cái nào đó cảnh khu, mà là rất ngưu bức nói vừa rồi rất vô luận, ta vừa đi đường triều đi dạo một vòng, cùng Lý Bạch uống rượu chờ một chút loại hình, vậy nên là cỡ nào đã nghiền một việc nha, chỉ là suy nghĩ một chút, liền hai mắt tỏa ánh sáng tỏa sáng, còn có, nếu như thời gian có thể tùy ý chảy ngược, 
nàng liền để cho mình xuyên về đến sư phụ còn tại thời gian, nhiều bồi bồi sư phụ, nhiều cùng hắn tâm sự, nghe nhiều nghe hắn dạy bảo, nghĩ tới đây, nàng tay liền không nhịn được lại bắt đầu gây rối lên thời gian hộp tới, chỉ tiếc, vẫn là không có phản ứng, thật không biết nó hai lần đó khởi động, đến cùng là bởi vì cái gì mà khởi động, tuyết hồ tiểu thiên liên y mấy người cũng tham dự qua đến, cùng một chỗ tìm cách tìm tới mở ra cơ quan khiếu môn, chỉ tiếc, mặc cho bọn hắn dùng hết các loại phương pháp, người ta chính là như vậy âm u đầy tử khí, không có một chút phản ứng, được rồi, khả năng này cần nhờ cơ duyên, dương tử mi tạm thời từ bỏ, cũng liền đem thời gian hộp bỏ vào những chứa đồ vòng bên trong, sau đó cùng tuyết hồ long trục thiên thương lượng đi hỏa luyện động sự tình, muốn đi hỏa luyện động, liền nhất định phải tìm tới long sơn, cũng chính là long tộc chỗ ở. Nếu như thuần túy là Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên tìm kiếm, kia là cả một đời cũng không tìm tới. Trùng hợp chính là, Tuyết Hồ đã từng đi qua Long Sơn, biết cửa vào ở nơi nào, bởi vậy cũng không thành vấn đề. Thành vấn đề chính là, Tuyết Hồ là 5.000 năm trước đi qua Long Sơn, không biết hiện tại phải chăng thay đổi, còn có chính là, Long Sơn phép tắc chính là, phàm là xông lầm đi vào nhân tộc, là không hỏi lý do, giết chết bất luận tội. 1777, chương 1777, kết cục bản, 41, vì có thế mau chóng tiến đến hỏa luyện động, đem long khiếu cứu ra, Dương Tử Mi quyết định tới trường học đi nhờ người tạm nghỉ học một đoạn thời gian. Ngày thứ hai, nàng như thường lệ trở lại trường học, mới đi đến cửa trường học, liền bị người ngăn chặn. Ngăn chặn nàng người, chính là Hoàng Nhã Đình cùng nàng tiểu tùy tùng nhóm. Làm gì? Dương Tử Mi không kiên nhẫn hỏi. Làm gì? Hừ. Hoàng Nhã Đình hừ lạnh một tiếng, hai tay vòng vai, mắt phượng móc nghiêng, rất khinh thường mà nhìn xem mang theo một bộ đại hắc gọng kính, tóc lung tung ngổn ngang, thoạt nhìn không có một điểm xuất sắc địa phương Dương Tử Mi, miệng đầy trào phúng, Dương Tử Mi, ngươi ngày hôm qua trình diễn phải thật tốt nha, mời cái kia soái ca hoa bao nhiêu tiền, làm sao không thuận tiện dùng tiền để hắn cùng ngươi đến phòng tổng thống đi ngủ một đêm, ha ha ha, những nữ sinh khác ở một bên nhìn có chút hả hê chế dẻo lên, Dương Tử Mi thần sắc bất động khóe môi hơi vểnh, cười nhạt nói, không nhiều, một ngàn khối là được, chật chật, thật đúng là vô sĩ, thật dùng tiền mời soái ca cùng ngươi giả trang yêu đương làm náo động, gặp qua vô sĩ, chưa thấy qua vô sĩ như vậy, Hoàng Nhã Đình nghe thấy nàng như vậy sảng khoái thừa nhận, ngược lại là không tưởng được, còn muốn thừa dịp nàng không thừa nhận, sau đó nói ra Long Trục Thiên tại khách sạn cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ sự tình, ừm, ta chính là vô sĩ, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Cánh ra, chó ngoan không cản đường, Dương Tử Mi lười nhát cùng loại này tiểu nữ sinh chấp nhặt, các nàng thích nói cái gì, liền nói cái gì tốt, nàng không có cái này rảnh rỗi đi uống nắng, cái gì? Ngươi dám nói ta là chó, Hoàng Nhã Đình mày liễu đứng đấy, cực độ tức giận chất vấn, ta có nói sao? Dương Tử Mi dẻo cực nói, ta chỉ nói chó ngoan không cản đường, về phần ngươi muốn dò số chỗ ngồi, vậy ta cũng không có cách nào, đúng không? Ngươi! Hoàng Nhã Đình lập tức bị nàng giảo biện phải á khẩu không trả lời được, dậm chân, không biết nói cái gì cho phải. Dương Tử Mi một cái lắc mình, từ bên cạnh nàng vọt tới, phiêu nhiên mà đi. Nhã Đình, đừng tức giận, chờ xuống nàng có trò hay nhìn, hắc hắc. Bên người nàng một cái nữ sinh cười xấu xa nói, chỉ cần nàng đến phòng học kéo một phát mở ngăn kéo, ha ha, nàng vừa rồi sớm đến, tại Dương Tử Mi bàn học trong ngăn kéo nhét con dáng cùng chuột chết. Hai thứ đồ này, là nữ sinh sợ nhất. Đoán chừng chờ xuống Dương Tử Mi nhất định sẽ dọa đến hét trầm lên. Dương Tử Mi vành tai, tự nhiên nghe thấy các nàng nói tới, tâm có chút tức giận một chút. Có điều, mình muốn rời đi nơi này một trận, các nàng yêu như thế nào làm liền như thế nào làm đi, mình lười nhát sung làm các nàng giáo dục người, giống các nàng dạng này người, cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ đụng tấm. Nàng đi thẳng đến hiệu trưởng văn phòng đi nhờ người, hiệu trưởng là nàng cửu gia tằng thiên hoa học sinh, bởi vậy cũng không có làm khó dễ Dương Tử Mi. Để nàng sớm một chút trở về trường, Dương Tử Mi từ hiệu trưởng chỗ cầm tới giấy nghỉ phép, lại đến chủ nhiệm lớp chỗ xin phép nghỉ, sau đó trở về phòng học. Ai biết, còn không có tiếng vào phòng học, chỉ nghe thấy trong phòng học truyền đến hỗn loạn tiếng thét chói tai, các nữ sinh rối rít xông ra cửa phòng học, một mặt sợ hãi. Tử Mi Tử Mi, người trong ngăn kéo có chuột chết cùng rất nhiều con gián, thật đáng sợ. Nàng ngồi cùng bàn lý đang đang vừa nhìn thấy nàng, vội vàng giữ nàng lại. Trong mắt vẫn còn kinh hoàng thần sắc, vừa rồi ta muốn kéo ra ngươi ngăn kéo tìm cao su, kết quả bị hù chết. Dương tử mi đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, ta xem một chút, đừng đi nhìn, Lý đang đang khẩn trương lôi kéo nàng, quá buồn nôn quá sợ hãi. Chúng ta vẫn là đi tìm chủ nhiệm lớp đến, 
nhìn xem là ai làm. 1778, chương 1778, kết cục bản, 42, A, à, đoán chừng có người không quen nhìn người nào đó diễn kịch sắc mặt đi, lần này cuối cùng báo ứng tới cửa, thật sự là đại khoái nhân tâm nha, Hoàng Nhã Đình mấy người cũng tới đến, bên người nàng một cái nữ sinh chanh chua nói, ai diễn kịch rồi, Lý Đan đang rất tức giận để bảo toàn Dương Tử My nói, mẹ ngươi mới diễn kịch đi, suốt ngày giống con chó đi theo chủ nhân bên người, nhìn thấy chủ nhân hôm qua bị đã kích. Liền muốn cắn người rồi, từ lớp 10 đến lớp 11, Lý Đan Đan vẫn luôn cùng Dương Tử Mi ngồi cùng bàn, nàng làm người cứ việc có chút ham món lợi nhỏ tiện nghi, đối Dương Tử Mi lại không sai, bình thường có nam sinh nhìn Dương Tử Mi một bộ con mọc sách dạng, muốn khi dễ nàng, đều là bị Lý Đan Đan mắng đi, bởi vì không phải cùng một người qua đường, Dương Tử Mi cũng không có cùng Lý Đan Đan thành lập hạ mạc lam nha nha cái chủng loại kia hữu nghị, chỉ là duy trì một loại như gần như xa quan hệ, thích hợp thời điểm. Cho nàng một chút xíu nhỏ hơn chỗ, ví dụ như đưa nàng một khối đất dẻo cao su, một bản bút ký loại hình, Lý Đan Đan, ngươi nói ai giống chó? Ngươi mới giống như là chó, nhất tiện nghèo nhất chó, nữ sinh kia cùng Lý Đan Đan tại cùng một trên đường phố, biết Lý Đan Đan gia cảnh rất bình thường, từ trước đến nay đều rất xem thường Lý Đan Đan, Lý Đan Đan tức chết, nàng vừa định đưa tay đi đánh nữ sinh kia, bị Dương Tử Mi giữ chặt, được rồi, chó cắn người, người không tất yếu cắn chó. Chờ xuống chúng ta nhìn ngã gục liền tốt, nữ sinh này dạng này mắng Lý Đan Đan, đã là chạm tới Dương Tử Mi làng ranh, cứ việc Lý Đan Đan không tính nàng bằng hữu chân chính, nhưng cũng là có nhất định tình cảm cơ sở ngồi cùng bàn quan hệ, mà lại nàng là vì bảo hộ chính mình mà bị nhục nhã, tuyệt đối không thể tha thứ, cho tới nay, Dương Tử Mi đều không ra hồn quan tâm người khác như thế nào xấu hổ nàng nhục nàng, nhưng là, tuyệt đối chịu không được có người tổn thương nàng để ý người, ngã gục. Ngươi mới đất cức. Nữ sinh kia tức giận đến nhảy dựng lên mắng Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cố ý một mặt vô tội nói, thật sự là kỳ quái, ta nói ngã gục lại trêu chọc đến ngươi đầu nào thần kinh rồi. Chẳng lẽ ngươi vốn chính là chó? Chịu không được ta vũ nhục ngã gục. Ha ha, tha thứ mắt của ta vụng, không có hỏa nhãn kim tinh, có thế một chút nhìn ra ngươi hóa ra là một con chó. Ha ha, thật xin lỗi a, à, hiện tại chó hoàn toàn chính xác đều không ăn phân, tiến hóa. Nàng những lời này, tức giận đến nữ sinh kia lúc trước muốn ngất đi, nhảy dựng lên, Dương Nanh múa vuốt liền hướng Dương Tử Mi nhào tới, khi tay thẳng bắt nàng mặt mũi, Dương Tử Mi tự nhiên sẽ không cho nàng đạt được, hơi sử dụng một điểm âm sát chi khí, nữ sinh kia cũng liền xuất hiện ảo giác, nhìn thấy Hoàng Nhã Đình là Dương Tử Mi, mà Hoàng Nhã Đình nằm mộng cũng nghĩ không ra nữ sinh kia sẽ nhào về phía nàng, né tránh không kịp, bị nữ sinh kia bắt đến cái cổ, năm đầu tươi sáng vết trảo lập tức bày biện ra đến. Đau rác, nàng cũng liền mạnh mẽ một chân dẫm lên nữ sinh kia trên thân, đem nữ sinh dẫm lên trên mặt đất, Dương Tử Mi kịp thời đem âm sát chi khí thu hồi lại, miễn cho làm được quá mức, nữ sinh quẳng xuống đất qua qua kêu to, Hoàng Nhã Đình móc ra tấm gương, phát giác cổ của mình bị cào nát, tức điên, vừa rồi nếu như không phải nàng quay đầu xoay phải nhanh, đoán chừng toàn bộ mặt đều bị bắt hoa hủy dung, tức giận đến nhịn không được lại đá nữ sinh kia một chân, Lý Đan đang cao hứng vỗ tay, ha ha. Chó cắn chủ nhân, chủ nhân đá chó, thật sự là chơi thật vui. Nữ sinh kia như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, mình rõ ràng là nhào về phía Dương Tử Mi, kết quả bắt lại là Hoàng Nhã Đình, hơn nữa còn đem cổ của nàng cào thương, đoán chừng Hoàng Nhã Đình về sau đều giận nàng, không chịu lại mang nàng đi cùng kia phú nhị đại ăn uống miễn phí, hết thảy đều là Dương Tử Mi sai. 1779, chương 1779, kết cục bản, 43, nữ sinh đứng lên. Lại như điên phóng tới Dương Tử Mi, lần này Dương Tử Mi cũng không có tránh ra, mà là đưa tay một phát bắt được cổ tay của nàng, nữ sinh cảm giác mình toàn bộ cánh tay, như bị cái kích ngăn chặn, như thế nào đều không động đậy, mà Dương Tử Mi lúc này trên thân tản mát ra một cổ để người không rét mà rung lạnh lùng, thoáng như tử thần giá lâm, để nàng cảm giác được một cổ khí tức tử vong tới gần, Dương Tử Mi đem trên mặt đại hắc gọng kính trừ xuống tới, đen nhánh như là trời sinh hàng tinh đồng mắt lạnh lùng nhìn xem nàng. Hé miệng không nói lời nào, nàng cởi xuống đại hắc gọng kính, lộ ra nàng nguyên lai thanh lệ khuôn mặt, để bạn học chung quanh nhìn trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai, cùng bọn hắn cùng lớp 2 năm, nhìn rất phổ thông bình thường dương tử mi, thế mà là cái mắt đẹp mày ngài mỹ nữ, cái kia ngũ quan, da kia, liền Hoàng Nhã Đình cũng không sánh nổi, thật sự là nhìn để lọt mắt, Hoàng Nhã Đình mấy người cũng nhận ra dương tử mi chính là tại khách sạn trước cùng kia soái ca cùng nhau nữ hài, ta khiêm tốn. Không có nghĩa là ta có thể bị bắt nạt, 
Dương Tử Mi lạnh lùng đối nữ sinh kia nói, sau đó buông ra nàng tay, đưa tay đem mình tóc giả kéo xuống, lộ ra nàng kia một đầu không cần bất kỳ trang sức gì, cũng đủ làm nước gội đầu quy xê đen như mực tóc dài, nàng cả người khí chất, cũng trong nháy mắt thay đổi, giống như chân chính nữ thần, bể nhễ thiên hạ, Hoàng Nhã Đình đứng tại bên cạnh nàng, cả người cảm giác thấp một đoạn, u ám không sáng, trời ơi, tử mi thế mà dáng dấp xinh đẹp như vậy, mọi người hít vào một hơi, có tán thưởng, có kinh ngạc, có đố kỵ, có các loại cảm xúc, nhưng là, không một phủ nhận, nàng so Hoàng Nhã Đình xinh đẹp nhiều, nếu như Hoàng Nhã Đình chỉ là một đóa hoa, nhiều nhất xem như một đóa hoa hồng, mà Dương Tử Mi thì giống một đóa hoa quỳnh, xinh đẹp để người sợ hãi thán phục, mà lại không mang trần thế tục khí, dung mạo xinh đẹp thì sao, còn không phải quỷ nghèo kiết sắc một cái. Chỉ xứng mặt đồng phục, Hoàng Nhã Đình không cam tâm dạng này bị Dương Tử Mi làm hạ thấp đi, dẻo cực nói. Dương tử mi nhàn nhạt cười cười, tiện tay từ nhẫn chứa đồ vòng bên trong lấy ra mấy khỏa trân châu kim cương phỉ thúy, trực tiếp để lên bàn, hừ lạnh nói, biết hàng, ngươi còn cho rằng ta sẽ là quỷ nghèo, hoàng nhã đình tự nhiên là người biết nhìn hàng, bởi vì nàng kia phú nhị đại nhà bạn trai chính là làm châu báu sinh ý, cho nên thường xuyên mang nàng đi mặc tiền cửa hàng đi dạo, nói cho nàng một chút châu báu tri thức, mà nàng là cái người thông minh, cũng đã rất dụng tâm ghi nhớ những cái này xa xỉ phẩm. Dương tử mi móc ra những cái kia trân châu kim cương phỉ thúy, không cần nghiêm túc đi giám định, cũng có thể nhìn ra là đồ thật, tùy tiện một viên, giá trị đều chí ít hơn trăm vạn trở lên, những người khác cũng bị kia một đống ống ánh châu báu nhìn trợn mắt hốc mồm, tử mi, không phải là giả chứ. Lý đang đang nhịn không được đưa tay đi sờ viên kia to lớn hoàn toàn, viên này đồ vật tốt nhìn quen mắt nha, mặt trời dọc nước, hoàng nhã đình không tự chủ nói ra. Cái này mặt trời dọc nước đại hoàng chui nàng nghe phú nhị đại nói qua, cũng nhìn qua ảnh chụp, lúc ấy phi thường thích, ảo tưởng mình có thế có một ngày đeo lên vần mặt trời này dọc nước. Chỉ tiếc phú nhị đại nói, viên kia mặt trời dọc nước bị một nữ hài dùng mấy chục triệu đấu giá đi, từ đây ở trên thị trường biến mất, không nghĩ tới, thế mà bị Dương Tử Mi có được. Dương Tử Mi đem mặt trời dọc nước từ lý đang đang trong tay cầm trở về, đem trên mặt bàn châu báu cất kỹ, lúc đầu, nàng là không nghĩ khoe của. Nhưng là, thực sự là nuốt không nổi khẩu khí này, tất cả đồng học nhìn nàng ánh mắt hoàn toàn thay đổi, vốn cho là bình thường keo kiệt nàng, nháy mắt đến cái đại nghịch chuyển, biến thành bạch phú Mỹ, loại nhịp điệu này thực sự là để người đáp ứng không xuể nha, toàn lớp người đều trầm mặt xuống, như là như nhìn quái vật nhìn xem dương tử mi, 1780 chương 1780, kết cục bản, 44, nhìn thấy hiệu quả đạt tới. Dương Tử Mi cũng liền đem tóc giả cùng đại hắc gọng kính một lần nữa đeo lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thu thập xong bọc sách của mình, nghênh ngang rời đi. Về phần bọn hắn về sau như thế nào đối đãi nàng, khi đã không đang suy nghĩ trong phạm vi, dù sao nàng cái này vừa rời đi, khả năng không nghĩ lại trở lại trường học, bởi vì nàng cũng kém không nhiều qua đủ hai năm sân trường sinh hoạt nghiện, đọc không đọc sách, đối với nàng mà nói, đã không có quan hệ thế nào. Dù sao nàng muốn nghiên cứu cũng không ở phương diện này, từ trường học trở về, nàng tạm thời còn không trở về chỗ ở của mình, mà là trở lại phụ mẫu trong nhà, nói cho bọn hắn mình muốn đi xa xôi địa phương du lịch, không biết lúc nào là ngày về, để bọn hắn không cần lo lắng chính mình. Người nhà đều đã quen thuộc nàng thường xuyên ra ngoài, chỉ căn dặn nàng chú ý bình an, một khi có thể thông tin hơi thở, phải kịp thời báo cái bình an. Dương Tử Mi bồi tiếp bọn hắn nói chuyện phím ăn cơm. Phụ đạo đệ đệ muội muội làm bài tập, sắc trời không sai biệt lắm, cũng liền trở lại chỗ ở của mình đi. Long trục thiên đám người đã thu thập xong, liền đợi đến nàng trở về, bắt đầu hỏa luyện động chi hành. Tỷ tỷ, chúng ta thật không thể đi theo sao? Tiểu thiên rất không cam lòng lôi kéo dương tử mi tay hỏi. Không thể. Liên y pháp lực còn quá yếu, hỏa luyện động là long tộc cấm địa, bình thường yêu tộc, là không thể nào tiến vào. Vì liên y an toàn. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo nàng ở bên ngoài du lịch vòng quanh thế giới chờ chúng ta trở về đi. Dương Tử Mi đưa thay sờ sờ tiểu thiên cùng liên y mặt, cười nói, làm tỷ tỷ, khả năng không thể để cho các ngươi xảy ra chuyện gì. Các ngươi yên tâm tốt, có tuyết hồ làm bạn, không có cái gì là giải quyết không được. Tỷ tỷ, liên y lôi kéo Dương Tử Mi tay, nháy đen như mực đồng mắt nhìn xem nàng, vân hồ nước mắt, là có thể tị hỏa. Tốt, ta ghi nhớ, Dương Tử Mi gật gật đầu, chủ nhân. Vì cái gì ta cũng không thể cùng đi với ngươi đâu. Sadako đem thu thập xong đồ vật đưa cho Dương Tử Mi, có chút không hiểu hỏi. Ngươi đã từ từ biến thành người, lúc đầu pháp lực biến mất, ngươi đi, chẳng những không thể trợ giúp ta, ngược lại sẽ để ta có chỗ cố kỵ. 
ngươi vẫn là ở nhà ngoan ngoãn chờ tử lương đi. Dương tử mi đưa tay ôm ôm Sadako, cái nhà này cần ngươi quản lý đâu. Sadako ánh mắt ảm ảm, gật gật đầu, không còn lên tiếng. Theo thời gian trôi qua, Sadako trên người người chết khí tức càng lúc càng mờ nhạt, có khí tức người sống, bám vào trên người nàng hồn phách, cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Dương tử mi suy tính, chỉ cần tiếp qua 10 năm, Sadako đã cùng người sống không có khác gì, có thể bình thường cùng tưởng tử lương kết hôn sinh con. Có điều, tưởng tử lương tướng mạo y nguyên hiện ra chính là chỉ có hai đứa bé, mà không có phối ngẫu chinh giống. Cái này khiến Dương Tử Mi có chút lo lắng Sadako tương lai sẽ có nguy hiểm. Bởi vậy, nàng hy vọng Sadako có thế có nhiều thời gian hơn cùng tưởng tử lương cùng một chỗ. Chuẩn bị tốt sự tình các loại, tuyết hồ liền một tay lôi kéo Dương Tử Mi, một tay lôi kéo Long Trục Thiên, sử dụng pháp lực, tiến hành không gian dịch chuyển. Ước chừng chỉ là vài phút thời gian, Dương Tử Mi liền phát hiện, bọn hắn đi vào một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Tại Hoa Mỹ ánh nắng bao phủ xuống, mây mù quấn quanh không trung. Lơ lửng lớn nhỏ không giống nhau không trung chi thành, nâng lên hạ xuống, cỏ cây úp hành, hoa tươi nở rộ, chim nhỏ bay lượn, bướm bay lượn, nhìn mỹ lệ cực, Dương Tử Mi cũng hoài nghi mình có phải là tại trong ảo cảnh, cũng liền dụi mắt một cái, thấy rõ ràng, tình cảnh trước mắt đích thật là thật, thật sự tồn tại. 1781, chương 1781, kết cục bản, 45, bên nàng mặt nhìn về phía Long Trục Thiên, chỉ gặp hắn thần sắc cũng có dị động. Không biết là tại vì trước mắt mỹ lệ cảnh quan chỗ chấn động, hay là bởi vì cái khác tình cảm. Tuyết Hồ, đây chính là long tộc chỗ ở địa phương sao? Dương Tử Mi hỏi thăm Tuyết Hồ. Từng, Tuyết Hồ gật gật đầu, có điều, những cái này phù thành ở lại chỉ là long tộc Gia Nô, chân chính long tộc, ở tại trung tâm thủy tinh thành. Long tộc không phải hẳn là ở tại đáy biển bên trong sao? Dương Tử Mi nghĩ đến trong chuyện thần thoại xưa Long Cung, nhìn không được hỏi. Ha ha, tự nhiên không phải. Long tộc cũng là lục địa giống loài, chẳng qua có thể tùy ý trong nước bay lượng mà thôi. Tuyết Hồ cười nói, nghe được bọn hắn nâng lên long tộc, long trục thiên sắc mặt lại nắm thật chặt, mắt biến sắc được thành màu nâu đậm. Dương tử mi đưa tay kéo hắn lại tay, phát giác hắn kia luôn luôn cực nóng trong lòng bàn tay, có chút có chút lạnh buốt, đây thật là rất ít gặp, hắn là khẩn trương, vẫn là, dương tử mi lo âu nhìn xem hắn. Long trục thiên có lẽ là phát giác tâm tình của mình quá kịch liệt một điểm. Dẫn đến nàng lo lắng, cũng liền có chút dùng sức nắm chặt lại nàng tay, hướng nàng cười cười. Tuyết hồ, chúng ta bây giờ là trực tiếp tìm hỏa luyện động, vẫn là như thế nào? Dương tử mi biết long trục thiên tìm cha sốt ruột, cũng liền hỏi tuyết hồ, muốn đi vào hỏa luyện động, nhất định phải từ long tộc hiện đang ở thủy tinh cung cửa vào. Tuyết hồ nói, thủy tinh cung nếu là long tộc nơi ở, hẳn là đề phòng sâm nghiêm a. À. Chúng ta nên như thế nào đi vào? Dương tử mi nhớ kỹ long phỉ phỉ nói qua. Phụ thân của nàng, cũng chính là Long Trục Thiên Tổ Phụ, đối với nhân tộc nữ tử là tương đương chán ghét, càng không dễ dàng Long Tộc cùng nhân tộc kết hợp hài tử, không có việc gì, cái này ta có năng lực yểm hộ các ngươi đi vào, tuyết hồ một mặt bình tĩnh, đã ta có thể mang các ngươi lại tới đây, cũng liền có phương pháp giải quyết, hắn từ những chứa đồ vòng bên trong lấy ra hai đóa cùng loại tuyết liên hoa, nhưng lại không giống như là tuyết liên hoa đóa hoa màu trắng, một đóa đưa cho Dương Tử Mi. Một đóa đưa cho Long Trục Thiên, cái này hai đóa hoa gọi ngự Long Hoa, đeo nó lên, có thể che giấu đi khí tức của các ngươi, không bị Long Tộc phát hiện, ngự Long Hoa. Kỳ quái như thế danh tự, chẳng lẽ là Long Tộc Thiên Địch, Dương Tử Mi nghi ngờ hỏi, cũng có thể nói như vậy, dù sao Long Tộc người tại hoa này trước mặt, là không cách nào có bất kỳ pháp lực, Tuyết Hồ trả lời, Trục Thiên đâu? Hắn xem như nửa cái Long Tộc A. Sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì A. À? Sẽ khắc chế hắn long tộc đặc tính, nhưng là, sẽ không ảnh hưởng hắn làm nhân tộc nguyên khí phát huy. Tuyết hồ đưa tay, một lần nữa đem kia đóa ngự long hoa kia tới, cắm ở dương tử mi tóc bên trên. Người đẹp hoa kiều, say lòng người ba phần, thấy long trục thiên cùng tuyết hồ hai mắt đều bày ra, cứ như vậy mang theo đi rồi. Dương tử mi lấy ra tấm gương, chiếu chiếu, hỏi thăm, tuyết hồ gật gật đầu. Dương tử mi quay đầu nhìn xem long trục thiên trên tay kia đóa ngự long hoa. Bỗng nhiên phù một tiếng nở nụ cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, cười đến hai nam nhân không hiểu thấu, nha đầu, cười cái gì? Tuyết hồ đưa thay sờ sờ đầu của nàng hỏi, ta là đang nghĩ, trục thiên có phải là cũng phải đeo lên hoa này, ha ha. Trong óc của nàng đang tưởng tượng lấy cao lớn thô kệch long trục thiên đeo lên dạng này một đóa hoa dáng vẻ, càng nghĩ càng buồn cười, cười đến gần như đều muốn lăn lộn trên mặt đất, long trục thiên cả khuôn mặt đều đen, có điều, hắn cũng không có giận. 
mà là cố ý đem hoa hướng bên tai của hắn cắm ở, ngón tay duỗi ra lan hoa chỉ, thanh âm ép nhọn, da, cô nàng hướng ngươi cười một cái, thật sao, dương tử mi cùng tuyết hồ bị hắn cái này ngoài ý muốn cử động lôi phải bên ngoài tiêu bên trong non, 1782, chương 1782, kết cục bản, 46, nhìn thấy dương tử mi cùng tuyết hồ bị hắn té xỉu, long trục thiên đem ngự long hoa từ bên tai hái xuống, cắm đến hắn quần áo trong túi bên trên, khôi phục lúc đầu đứng đắn, màu trắng ngự long đế cắm hoa tại hắn cái kia màu đen quần áo trong bên trên, làm nổi bật phải bạch càng trắng, đen càng đen, cho hắn tăng thêm một loại nào đó nhẹ nhàng khoan khoái sắc thái, lộ ra không có lạnh lùng như vậy, xoái, dương tử mi nhịn không được đưa tay đi tóm lấy cổ áo của hắn, bổ sung một câu, cài hoa nam nhân đẹp trai nhất, long trục thiên mặc dù không có nói cái gì, nhưng kia vui vẻ ánh mắt, vẫn là đủ để chứng minh nàng rất được lợi, có thể, chúng ta đi thôi. Tuyết hồ đối hai cái này còn tại mắt đi mày lại tình lửa nói, nhất định phải tại trước khi mặt trời lặng tiến vào thủy tinh núi. Được, muốn đi vào thủy tinh núi, liền nhất định phải từ cái này từng tòa phù thành thông qua đi. Nhảy lên những cái này phù thành, đối với Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên đến nói, căn bản liền không thành vấn đề. Khi bọn hắn nhảy lên tòa thứ nhất phù thành thời điểm, phát hiện khắp nơi một mảnh hoang vu không có tung tích con người dáng vẻ, chỉ có một ít tiểu động vật đang chạy đến chạy tới. Không phải nói những cái này phù thành là long tộc gia nô chỗ ở sao? Vì cái gì không nhìn thấy bất luận kẻ nào? Chẳng lẽ những cái này tiểu động vật chính là long tộc gia nô sao? Dương tử mi nghi ngờ hỏi. Tuyết hồ lắc đầu, ta tại hơn 5.000 năm trước tới qua nơi này, khi đó nơi này không phải như vậy hoang vu, đều là có người đang xử lý. Bọn hắn liền đi vài tòa phù thành, đều như vậy, nơi này giống như bị vứt bỏ, thực sự là đáng tiếc, đi ướp chừng một cái giờ. Cuối cùng trông thấy tòa kia lơ lửng giữa không trung, bị trời chiều vần sáng nhiễm phải lộng lẫy, ống ánh, sáng long lanh thủy tinh thành, dương tử mi thấy mê. Nàng phát hiện mình trước đó đối thủy tinh cung tưởng tượng thực sự là quá mức thiếu thốn, không có nhìn thấy trước mắt một phần ngàn mỹ diệu, thật mơ mộng cảm giác. Tuyết hồ lại thấy có chút nhíu mày, làm sao lại không có long tộc khí tức, dương tử mi từ mộng ảo bên trong tỉnh táo lại, nghi ngờ hỏi hắn, có ý tứ gì, ta hoài nghi phía trên cũng không có long tộc người tại. Tuyết hồ nói xong, lôi kéo bọn hắn bay vọt qua, chân đạp tại thủy tinh trên thành, cảm giác kia y nguyên rất không chân thực, ống ánh thủy tinh chiếc xạ ra đến ánh sáng, cho mọi người bịt kín một tầng ánh sáng thánh khiết, đón lấy, nàng phát hiện, tòa này thủy tinh thành thật cũng là hoang phế trạng thái, phía trên không có bất kỳ cái gì sinh vật khí tức, giống như là một tòa thành chết giống như, đi theo tuyết hồ hướng về phía trước, đi vào thủy tinh cung, bên trong một cái bàn lớn bên trên. An tĩnh trưng bày mấy cái ly thủy tinh chân cao, trong chén còn chứa lấy nửa chén rượu đỏ, trên mặt bàn cũng trưng bày nhắm rượu thức ăn. Có điều, những cái này thức ăn đều đã biến thành một đống than đen, rượu đỏ cũng không có rượu mùi thơm, biến thành bốc mùi nước. Nơi này người, tự như là đột nhiên rời đi, sau đó liền rốt cuộc không trở lại. Dương tử mi ba người nghi hoặc mà nhìn trước mắt hết thảy, nơi này đến cùng phát sinh qua sự tình gì. Tuyết hồ, long tộc nhiều người không nhiều, tại viễn cổ thời đại. Hẳn là rất nhiều, về sau cũng liền càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ có nhất hệ sinh tồn, cái này nhất hệ, liền ở tại cái này thủy tinh trong thành, cái khác không có thuần khiết long tộc huyết dịch, liền ở tại phía ngoài phù thành, biến thành gia nô, tuyết hồ đem ly thủy tinh cầm lên, lung lay, năm ngàn năm trước, ta tới đây thời điểm, long khiếu vẫn là tiểu hài tử, long phỉ phỉ còn không có xuất sinh, chẳng lẽ đột nhiên đụng phải diệt tộc, dương tử mi nghi ngờ hỏi. 1783, chương 1783, kết cục bản, 47, không rõ ràng, chúng ta tiếp tục tìm hỏa luyện động đi, hiện tại nơi này không có người thủ hộ, tiến vào hỏa luyện động cũng liền càng thêm dễ dàng, chẳng qua trục thiên phải có chuẩn bị tâm lý, đã nơi này đều như vậy, tại hỏa luyện động bên trong, cũng chưa chắc có thể tìm tới Long Khiếu, Tuyết Hồ nhìn xem Long Trục Thiên nói, Long Trục Thiên gật gật đầu, ba người tìm được tiến vào hỏa luyện động lối vào, trước đó, Tuyết hồ hình dung hỏa luyện động là một cái biển lửa, long tộc bị trừng phạt người, ở bên trong, mỗi ngày đều phải chịu đủ bị liệt hỏa đốt người đau khổ cùng xé rách, nhưng là, hiện ra trước mắt, chẳng những không có lửa, ngược lại là băng lãnh một mảnh, khắp nơi bao trùm lấy khối băng, nhiệt độ cũng cực kỳ thấp, chí ít, 30 nhiều độ, tuyết hồ, không có đi sai a, à. dương tử mi nghi hoặc mà nhìn trước mắt băng động, mà không phải hỏa luyện động, không sai, là nơi này. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại biến thành bộ dạng này, tuyết hồ cũng một mặt mờ mịt đi vào, dương tử mi cùng long trục thiên đi theo.
rét lạnh tận xương, luôn luôn chịu rét dương tử mi cũng nhịn không được trùng mình một cái, Long Khiếu sẽ còn ở đây sao, tại nàng đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy Long Trục Thiên lớn tiếng gọi, phụ thân, đây là hắn lần thứ nhất kêu to phụ thân cái từ này, tiếng kêu này bên trong, có mấy phần lo nghĩ, mấy phần gấp gáp, mấy phần bàn hoàng, nguyên bản, hắn làm tốt lên núi đao xuống biển lửa chuẩn bị, thực hiện ngày đó lời hứa, đến hỏa luyện động muốn đem phụ thân cứu ra ngoài, nhưng không ngờ, không chướng ngại chút nào lại tới đây, hết thảy trước mắt, đều trở nên cũng không phải là tưởng tượng như thế, hắn bàn hoàng, đó là bởi vì hắn lo lắng phụ thân sẽ chờ không đến hắn tới cứu, liền đã trên đời này biến mất, coi như hắn là cái tiểu hài tử, cũng đều minh bạch, cái này từng tòa thành không, đủ để chứng minh từng tại nơi này phát sinh qua một trận diệt tuyệt long tộc tai nạn, tràn tai nạn này, từ kia biến chất rượu đỏ có thể suy đoán ra, phát sinh thời điểm, ước chừng ngay tại hơn 10 năm trước, cũng không phải là thật lâu, bỗng nhiên, dưới lòng bàn chân giống như truyền đến thùng thùng tiếng đánh, còn có xích sắc rì rào âm thanh, dưới mặt đất có người, long trục thiên bọn người một cái giật mình, phản phất nhìn thấy trong bầu trời đêm một vòng ánh rạng đông, tinh thần phấn chấn một chút. Tuyết hồ lật bàn tay một cái, dưới mặt đất cả khối khối băng bị nhấc lên, nát đi sang một bên. Chỉ thấy phía dưới bao trùng lấy một cái băng nhân, tóc rất dài rất dài, che lại mặt mũi, tứ chi bị đại đại xích sắc vây khốn. Phụ thân, khí tức quen thuộc, để long trục thiên ngạc nhiên kêu lên, tóc dài băng nhân khẽ gật đầu, trên người khối băng rì rào mà rơi. Long trục thiên dùng nhiệt lực hỗ trợ, đem hắn trên thân ngưng kết tất cả khối băng toàn bộ tan rã mà đi. Long khiếu có chút lắc lắc đầu. Đem kia dài đến giống trong biển một loại trải trên mặt đất tóc hất ra, lộ ra hắn tấm kia cùng long trục thiên cực kỳ cực giống, lại vô cùng tiều tụy già nua mặt. Hơn một ngàn năm trước, hắn nhìn so long trục thiên còn muốn trẻ tuổi, hiện tại, nhìn giống giống long trục thiên gia gia, căn cứ long tộc sinh trưởng phát dục tình huống, không có lý do gián dấp chậm chạp như vậy, đoán chừng là bởi vì nội tâm quá thống khổ đưa đến, trục thiên, ngươi đến, long khiếu thanh âm khàn giọng, giống như bị lợi khí phá phá cuốn họng chẳng qua lại tràn ngập tình cảm, phụ thân, ta đến, Long Trục Thiên tận mắt thấy Long Khiếu là bị vây ở chỗ này, mà không phải cố ý vứt bỏ mình cùng mẫu thân, bởi vậy, trước đó đối với hắn tất cả oán hận cùng khúc mắt, cũng liền tan thành mây khói, nghẹn ngào kêu lên, quỳ gối trước mặt hắn, thật xin lỗi, ta tới chậm, 1784, chương 1784, kết cục bản, 48, đến liền tốt, đến liền tốt, Long Khiếu kích động duỗi ra bị xích sắc còng tay lấy tay, Vuốt ve long trục thiên đầu, ta còn sợ ta sẽ chờ không đến ngươi đến đâu. Sẽ không, ta nói qua muốn tới cứu ngươi, ta liền nhất định phải tới. Long trục thiên nước mắt, cũng ức chế không nổi rơi ra một hai giọt. Đối với hắn mà nói, khi hơn một ngàn năm sau cứu cha, chỉ là vài ngày trước hứa hẹn. Nhưng đối long khiếu đến nói, cũng đã chờ đợi hơn một ngàn năm trước. Có điều, hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình bất tử, hắn nhất định sẽ tới. Cho nên khi ngày long tộc phát sinh biến cố... Mụi mụi muốn dẫn hắn đi, đều bị hắn cự tuyệt, vô luận sinh tử, hắn đều phải để lại ở đây, chờ nhi tử tới, miễn cho nhi tử nhào cái không, dương tử mi cùng tuyết hồ đang bận hồ lấy như thế nào mở ra kia còng lại long khiếu xích sắc, tử mi, ngươi dùng sức kéo một cái, liền có thể giật ra, long khiếu quay đầu hướng dương tử mi nói, dễ dàng như vậy, dương tử mi có chút ngạc nhiên hỏi, cũng liền thử dùng sức kéo một cái, cái này vây khốn long khiếu hơn 20 năm xích sắc thật nhiều yếu ớt rải xuống trên mặt đất, dễ dàng như vậy, ngươi làm sao không tránh thoát, dương tử mi nhịn không được giận trách, long khiếu cười khổ, đối với long tộc đến nói, đó cũng không phải phổ thông xích sắc, mà là dùng gân rồng đến xuyên thành, ta là không cách nào tránh thoát, nhưng đối với nhân tộc đến nói, cái này chỉ là một sợi dây xích mà thôi, thì ra là thế, dương tử mi bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, long khiếu hoạt động một chút tay chân, sau đó đưa tay đi ôm ấp lấy long trục thiên, trục thiên, phụ thân, hai cha con ôm thành một đoàn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dương tử mi thấy nước mắt cũng chảy ròng, tuyết hồ nghĩ đến phụ thân của mình, trong lòng cũng bi thương thích, thật lâu, hai cha con phương tách ra, phụ thân, long tộc đến cùng xảy ra biến cố gì, vì cái gì hỏa luyện động lại biến thành băng động, bên ngoài biến thành thành không, long trục thiên hỏi thăm, long khiếu thở dài một hơi, Đem nguyên ủy sự tình nói cho Long Trục Thiên nghe, nguyên lai, like, Long Khiếu phụ thân vẫy rồng vì Long Khiếu đặt trước một mối hôn sự, đối phương chính là yêu giới nổi danh ma nữ Lam Linh, một cái thần tộc cùng yêu tộc kết hợp thể, Long Khiếu cự tuyệt, Lam Linh cảm giác lòng tự trọng bị hao tổn, cũng liền đối Long tộc tiến hành điên cuồng công kích, dẫn đến Long tộc tất cả gia nô đều chết rồi, mà Long tộc những người khác, 
nhìn thấy không phải tình thế, cũng liền rối rít bỏ chạy không gian dịch chuyển đến cái khác địa phương bí ẩn đi. Hỏa luyện động cũng bởi vì ma nữ hạ chú, biến thành băng động. Đương nhiên, nàng cũng không biết long khiếu ngay tại hỏa luyện động bên trong, dục chí lật một cái, cũng liền trở về, tìm chiến thần gã. Nhưng không biết vì cái gì, long tộc những người kia lại một đi không trở lại, không biết trốn đến địa phương nào đi. Nghe xong hắn kể rõ, dương tử mi mồ hôi nhưng, thật không hổ là ma nữ nha, dưới cơn nóng giận, lại có thể liền toàn bộ long tộc đều hủy đi. Tuyết hồ cũng nhận biết ma nữ lam linh. Bởi vì nàng có nửa cái huyết mạch là hồ tộc, tăng thêm là thần tộc kết hợp thể, mà lại thiên phú cực cao, năng lực cũng liền phi thường cao, muốn hủy đi một cái tộc, kia là không lạ kỳ. Hắn còn tưởng rằng nàng là bình thường gã cho chiến thần đây này, nhưng không ngờ, phía sau còn có như thế một màn. Long Khiếu nhìn xem Tuyết Hồ, hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, Tuyết Bạch, ta là Tuyết Hồ, không phải Tuyết Bạch. Tuyết Hồ nhìn xem hắn trả lời, hóa ra là Tuyết Bạch Nhi Tử, Tuyết Bạch còn tốt chứ. Long Khiếu hỏi thăm Tuyết Hồ, hơn 4.000 năm trước, ta còn nhìn thấy qua hắn, cũng đã giúp hắn một lần, hắn cho ta một cái hứa hẹn, nói có thể tại hắn phạm vi năng lực bên trong giúp ta thực hiện một cái nguyện vọng. 1785, chương 1785, kết cục bản, 49, Dương Tử Mi hơi động lòng, nghĩ đến bị tử thần mang đi Long Thải Vân, lên tiếng nói, nguyện vọng này có thể có, mọi người nghi hoặc mà nhìn xem nàng, Trục Thiên, mẫu thân ngươi là bị tử thần mang đi. Tử thần chính là Tuyết Bạch, Dương Tử Mi nhìn xem Long Trục Thiên nói, ngày đó, nàng vẫn nghĩ không rõ, Long Thải Vân vì sao lại là tử thần mang đi, mà không phải đầu trâu mặt ngựa. Theo lý thuyết, Long Thải Vân cũng không có đạt tới loại kia có thể bị tử thần dẫn dắt đi tư cách. Chẳng lẽ, hắn đã sớm biết Long Thải Vân cùng Long Khiếu quan hệ trong đó, bởi vậy, muốn trả lại hắn một cái tâm nguyện. Long Trục Thiên sắc mặt cũng giật giật, nhưng lập tức lắc đầu, cái này khả năng không lớn a. À. Tuyết Bạch làm tử thần rồi. Hắn thật muốn làm tử thần rồi. Long Khiếu có chút kinh ngạc hỏi. Tuyết Hồ nhìn xem hắn. Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết phụ thân ta có muốn làm tử thần ý đồ. Đúng, từ mẫu thân ngươi chết ngày đó. Hắn liền nói muốn làm tử thần. Dạng này có thể một mực bảo hộ lấy mẫu thân ngươi hồn linh. Ngươi cũng biết. Yêu tộc một khi tử vong. Hồn phách liền không được siêu sinh. Mà lại tại thế giới hắc ám bên trong. Trung thân làm nô. Long Khiếu gật đầu nói. Nhưng là... Muốn làm tử thần cũng không đơn giản, nhất định phải chịu qua 9981 đạo gặp trắc trở, chịu đựng hơn ngàn năm vệ xương đốt người đau nhất cùng hơn ngàn năm vì Diêm Vương Chi Nô, khả năng luyện thành. Không nghĩ tới, hắn thật sự có như thế lớn quyết tâm, nghe được hắn lời này, từ trước đến nay cũng sẽ không như thế nào rơi lệ tuyết hồ, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, quỳ trên mặt đất, hắn cùng Long Trục Thiên đồng dạng, vẫn luôn hiểu lầm hắn phụ thân, oán hận hắn ném nhà con rơi mất tích tại thế bên trên. Nguyên lai, hắn một mực chỉ muốn bảo vệ mình mẫu thân, Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm giác không khí bốn phía giường như ngưng trệ lại, nhìn lại, chỉ thấy một đoàn đen phải thuần túy, đen phải muốn thôn vệ hết thảy đám mây, từ phía sau bay tới, người xuyên trường bào màu đen, tóc đen tung bay che chắn lấy nửa bên mặt, lộ ra mặt khác nửa bên tuyệt mỹ mặt, cầm trong tay một cái lạnh lẽo màu đen liêm đao tử thần đại nhân, dẫm lên đám mây chậm rãi tới, rơi vào bên cạnh của bọn hắn, hắn không có nhìn quỳ trên mặt đất tuyết hồ mà là nhìn xem Long Khiếu, khàn giọng hỏi, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Thật là Tuyết Bạch huynh. Long Khiếu kích động nhìn xem cùng trước kia hoàn toàn khác biệt Tuyết Bạch, muốn tiến lên nắm hắn tay. Tử thần rút lui mấy bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định, lạnh lẽo khí tức, dường như muốn cự người ngàn dặm. Long Khiếu biết tử thần cấm kỵ, cũng liền khống chế lại kích động của mình, cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, nói, tử thần ngữ khí không mang bất cứ tia cảm tình nào. Long Khiếu biết hắn là để cho mình nói nguyện vọng, nhìn thoáng qua Long Trục Thiên, ta muốn Long Thải Vân ở bên cạnh ta. Tốt, tử thần màu đen váy dài bãi xuống, một đoàn hắc phong từ hắn ống tay áo quét ra, Long Thải Vân hồn phách, bay xuống trên mặt đất. Gặp lại, tử thần ngắn gọn nói một câu, nhanh chóng biến mất, tuyết hồ nước mắt lần nữa chảy xuống. Cứ việc tử thần lần này một chút cũng không nhìn hắn, nhưng hắn đã hiểu phụ thân tâm, Dương Tử Mi đưa tay đem hắn kéo lên, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Mà Long Khiếu phụ tử bên kia, thì kinh ngạc nhìn đứng ở trước mắt Long Thải Vân hồn phách, Long Thải Vân cũng si ngốc nhìn xem Long Khiếu, vân vân, Long Khiếu nhẹ nhàng kêu, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, đi chạm đến Long Thải Vân mặt, chỉ tiếc, Long Thải Vân hiện tại chỉ là hồn phách, không có thực chất tồn tại, hắn tay cũng liền thất bại, 1786, chương 1786, kết cục bản, 50, Long Thải Vân chảy ra huyết lệ, khiếu đại ca, 
nguyên lai like ngươi tại đây, vân vân, thật xin lỗi, rời đi ngươi lâu như vậy, vẫn không có biện pháp một lần nữa trở về tìm ngươi, để ngươi chịu khổ, cứ việc Long Thải Vân là hư không, Long Khiếu vẫn là hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy Long Thải Vân kia hư không gương mặt, chảy nước mắt nói, đều tại ta vô năng, Khiếu Đại Ca, ta không trách ngươi, ta vẫn luôn rất cảm tạ ngươi cho ta đẹp nhất tình yêu, đẹp nhất hồi ức, cho ta tốt nhất hài tử, Long Thải Vân thâm tình nói. Cái này đối ta đến nói, đã đầy đủ. Long khiếu nước mắt lần nữa ức chế không nổi chảy đầm đìa xuống dưới, vương tay, đem nàng toàn bộ hồn phách đều ôm vào trong ngực, nhìn xem một người một hồn phách ôm nhau, dương tử mi nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống, về nhìn Long trục thiên, chỉ gặp hắn trên mặt xuất hiện cho tới bây giờ đều chưa từng có vui mừng cùng tiêu tan. Từ nay về sau, hắn cũng có phụ mẫu, sẽ không lại bị ném bỏ, lại bị người mắng con hoang tạp chủng, tuyết hồ. Có hay không biện pháp để Long Thải Vân biến thực thể, Dương Tử Mi về nhìn Tuyết Hồ, lấy nàng năng lực, chỉ có thể để Long Thải Vân bám vào ngọc trên thân. Tuyết Hồ có chút lắc đầu, người chết không thể phục sinh, nàng chỉ là cái người bình thường, cũng không thể giống tiểu thiên như thế, có thể bám vào âm dương thai bên trên phục sinh. Dương Tử Mi cũng biết đạo lý này, đành phải tiếc núi gật gật đầu, có điều, có thế có hồn phách cùng một chỗ, cũng là tốt, Long Thải Vân hướng Long Trục Thiên vẫy gọi. Long trục thiên đi tới, thiên nhi, gọi phụ thân sao, Long thải vân kia hư không tay, một tay lôi kéo Long trục thiên, một tay lôi kéo Long khiếu, để hai người tay hợp lại cùng nhau, ngươi bây giờ cũng biết, phụ thân của ngươi cũng không phải là chủ quan bên trên vứt bỏ ngươi, hắn cũng là yêu ngươi, chỉ là thân bất do kỹ, không tự làm chủ bản thân được, ta biết, Long trục thiên gật gật đầu, vậy ngươi không oán hận phụ thân của ngươi sao? Long thải vân rất là vui mừng hỏi. Long trục thiên gật gật đầu, quá tốt quá tốt, Long Thải Vân kích động đến nước mắt lại lưu, hồn phách rơi lệ cùng người rơi lệ rất không giống, nhất lưu chính là màu đỏ thẩm huyết lệ, nhìn thê lương khủng bố, lại khiến người ta càng thêm đau lòng, Long gia phụ tử càng thêm đau lòng, Long khiếu buông ra Long Thải Vân, bỗng nhiên đưa tay hướng cái hông của mình tìm tòi, cả khuôn mặt trở nên thống khổ vạn vẹo, phụ thân, khiếu đại ca, Long trục thiên Long Thải Vân kinh ngạc kêu, nhào tiếng lên, hỏi thăm. Ngươi làm sao rồi? Long khiếu miễn cưỡng gạt ra một cái ý cười, cầm trong tay một đầu đẫm máu gân, nhìn thấy đầu kia gân, tuyết hồ sắc mặt có chút biến đổi, gân rồng, làm sao rồi? Dương tử mi không rõ hỏi thăm, hắn rút ra chính mình gân rồng làm gì? Ngươi trước nhìn xem, tuyết hồ trên mặt y nguyên rất là chấn kinh, Long khiếu cầm trên tay gân rồng hướng Long Thải Vân trên thân hất lên, khí kịch hóa một màn xuất hiện, Long Thải Vân linh hồn trong nháy mắt bám vào con rồng kia gân phía trên, cuối cùng thế mà biến thành thực chất Long Thải Vân, cùng nàng khi còn sống giống nhau như đúc. Dương Tử Mi nhìn trợn mắt hốc mồm, gân rồng, là Long tộc nhất có linh lực một phần thân thể, có thể khiến người phục sinh, nhưng là, cũng làm Long Khiếu biến thành người bình thường, không còn có linh lực, Tuyết Hồ giải thích nói, Dương Tử Mi kinh ngạc, Long Thải Vân buồn vui đang xen mà nhìn mình phục sinh, đưa tay đi sờ lấy Long Khiếu, khó có thể tin hỏi, Khiếu Đại Ca, ta phục sinh sao? Long Khiếu suy yếu gật gật đầu. Ngồi dưới đất, 1787, chương 1787, kết cục bản, 51, Long Trục Thiên nghe thấy Tuyết Hồ nói chuyện, cảm động nhìn xem phụ thân của mình, Dương Tử Mi càng thêm cảm động, một người chịu hy sinh mình vạn năng linh lực, từ thần kỳ Long tộc, biến thành bình thường nhân tộc, chỉ vì người mình yêu mến phục sinh, phần này yêu, đã không thể dùng vĩ đại để hình dung, thiếu đại ca, ngươi đã cứu ta, ngươi muốn biến người bình thường rồi, Long Thải Vân chứng minh mình đích thực phục sinh. Cũng liền hồi tưởng vừa rồi tuyết hồ nói tới, chảy nước mắt nói, ta có thể không cần phục sinh, ngươi đem gân rồng thu hồi đi thôi. Nha đầu ngốc, dạng này rất tốt, về sau ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt cùng một chỗ già đi chết đi, cùng nhân tộc đồng dạng. Long khiếu đưa tay vuốt ve long thải vân mặt, lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, có ngươi tại, sống một ngày đều là hạnh phúc. Không có ngươi tại, sống trên một vạn năm lại như thế nào, long thải vân nước mắt lưu không ngừng. Ngã vào tại trong ngực của hắn, cái này một đôi trải qua thiên tân vạn khổ tình nhân, rốt cục cùng một chỗ, dương tử mi nắm thật chặt long trục thiên tay, nàng tin tưởng, mình nếu có một ngày rơi xuống long thải vân hoàn cảnh, hắn cũng sẽ dạng này đối với mình, từ hỏa luyện động ra tới, sắc trời đã sớm biến đen, cả tòa thủy tinh phù thành tại trong đêm lộ ra sau ban ngày càng thêm ống ánh mỹ lệ, như mộng như ảo, có điều, dương tử mi cũng không thích nơi này, nơi này quá yên tĩnh quá không có nhân khí, nàng là cái thế tục phàm trần bên trong người, chỉ thích tại tục trần bên trong đi lại, cùng các loại các loại người tiếp xúc, 
cảm thụ bọn hắn thăng trầm. Long Khiếu cùng Long Thải Vân cũng không nguyện ý ở đây ở lại, bọn hắn muốn đi theo Dương Tử Mi cùng một chỗ đến Quảng Nguyên, trải qua bình thường nhất dân chúng tầm thường sinh hoạt, sau đó chậm rãi cùng một chỗ già đi. Về phần nguyên bản Long tộc những người kia, bọn hắn cũng lười suy nghĩ nhiều đi đâu, tại Tuyết Hồ dẫn dắt người, mọi người trở lại Quảng Nguyên. Bọn hắn chuyến đi này nhìn chỉ có một ngày một đêm thời gian, trên thực tế, đối với ở bên ngoài người mà nói, đã có hơn 3 tháng. Tiểu Thiên Liên y một mực đang trong nhà chờ lấy bọn hắn trở về. Bọn hắn vừa về đến, liền nghe Tiểu Thiên nói một cái khiếp sợ sự tình, Sadako mang thai. Sadako mang thai rồi, Dương Tử Mi bị tin tức này lôi ở, trong lòng cũng khẩn trương lên, Sadako bây giờ ở nơi nào, cùng ngươi đồ đệ đi Vân Nam. Tiểu Thiên nhìn xem Dương Tử Mi nói, tỷ tỷ, cái này sự tình ta cảm giác không được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Sadako vẫn là cái người chết sống lại. Thật có thể mang thai sao, nàng sinh ra hài tử, có thể hay không cũng là người chết sống lại. Lại có lẽ là quái vật gì, cái này Dương Tử Mi không thể trả lời hắn, nàng càng thêm không biết, tưởng tử lương trúng đích tất cả hai đứa bé kia đến cùng phải hay không Sadako sở sinh. Có điều, trừ Sadako, tưởng tử lương là không thể nào khiến người khác hỗ trợ sinh con. Dương Tử Mi đem long khiếu long thải vân hai vợ chồng thu xếp tốt về sau, cũng liền gọi Sadako điện thoại, chủ nhân. Ngươi trở về rồi, Sadako nghe được thanh âm của nàng, rất là cao hứng, ta lập tức trở về Quảng Nguyên, cái này ngươi có thể không cần lo lắng, Sadako, nghe Tiểu Thiên nói, ngươi mang thai, Dương Tử Mi đi thẳng vào vấn đề nói, từng, Sadako sờ sờ bụng, ta cảm thấy, là hai đứa bé, hai cái, xem ra, tưởng tử lương trúng đích hai đứa bé kia, thật là Sadako, Sadako, ngươi có cảm giác được gì hay không dị dạng, Dương Tử Mi rất lo lắng. Nương theo lấy hài tử xuất sinh, Sadako cũng sẽ tử vong, nếu không, thấy thế nào không gặp tưởng tử lương tướng mạo trên có nhân duyên tuyến, Sadako, nếu như hài tử xuất sinh, ngươi sẽ nương theo lấy tử vong, ngươi nên làm cái gì, Dương tử mi vẫn là đem sự thật nói cho Sadako, Sadako do dự một chút, sau đó ngữ khí bình thản nói, chủ nhân, ngươi thường nói, chết sống có số, nếu như mệnh trung chú định ta phải vì hai đứa bé mà tử vong, ta cũng nhận. Chỉ tiếc hài tử vừa ra đời liền không có ma ma, đến lúc đó xin chủ nhân giúp Sadako nuôi dưỡng hai đứa bé. Ngươi cùng tử lương hài tử, ta là không thể nào không để ý. Dương tử mi minh bạch Sadako quyết tâm, cũng không có làm cái khác vô vị thuyết phục. Mỗi người đều có mình muốn đi đường, người bên ngoài nhiều nhất chỉ có thể đưa tay giúp một cái. 1788 chương 1788, kết cục bản, 52, tử lương biết sao? Dương tử mi hỏi Sadako, từng, hắn biết. Sadako nhàn nhạt trả lời, hắn thật cao hứng, nói chờ ngươi vừa về đến, chúng ta liền lập tức thành hôn, để ngươi chủ trì hôn lễ, được, Dương Tử Mi sảng khoái trả lời, ta lập tức cho các ngươi chọn một ngày lành tháng tốt, tạ ơn chủ nhân, Sadako rất là cao hứng, trên đời này, bất kỳ cái gì một nữ nhân muốn gả cho nam nhân nàng yêu mến, đều là đầy cõi lòng vui sướng, tràn ngập vui sướng, Sadako cũng không ngoại lệ, bởi vì tưởng tử lương, nàng mới có sinh mệnh khí tức. Từ từ có khí tức người sống, nếu không, nàng còn cả một đời đều là kia bị người khống chế người chết sống lại, có thế gả cho tưởng tử lương, vì hắn sinh con dưỡng cái, kia là nàng nguyện vọng lớn nhất. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tử Mi liền bắt đầu chọn lựa thời gian, nàng muốn mau sớm để hai người kết hôn, đánh vỡ tưởng tử lương kia không vợ mệnh cách, chọn tốt gần đây một cái thời gian, cũng chính là sau hai tuần, nàng lần nữa gọi điện thoại nói cho Sadako, ta cùng tử lương thương lượng một chút. Nếu như hắn đáp ứng, như vậy, chúng ta liền lập tức cử hành hôn lễ, Sadako trả lời, từng, ta cũng gọi điện thoại hỏi một chút tưởng nguyên thủ, tưởng tử lương làm tưởng gia trưởng tử, mà lại địa vị siêu nhiên, nó hôn sự là không thể trò đùa, thậm chí xem như quốc gia một trận đại sự, ai biết, nàng đánh điện thoại nói cho tưởng quan chính, hắn lập tức đồng ý, ta liền ngóng trong một ngày như vậy. Tử lương có thể lấy được Sadako như thế nữ tử hoàng mỹ. Cũng coi là phúc khí của hắn, Dương Tử Mi biết hắn còn không biết Sadako người chết sống lại thân phận, chỉ là bị nàng biểu hiện ra ngoài hoàng mỹ dáng vẻ chỗ chinh phục, hoàn toàn chính xác, giống Sadako như thế, bề ngoài thanh tú xinh đẹp nhã nhặn, cử chỉ đoan trang hào phóng, có thế văn có thế võ, bên trên phải phòng, lại hạ phải phòng bếp nữ nhân, không có cái nào lão nhân không giống cưới về nhà làm vợ, hoàn thành Sadako cùng tưởng tử lương hôn sự, cũng là Dương Tử Mi một cọc tâm nguyện, nàng hy vọng. Bên người nàng hết thảy mọi người, đều có thể là hạnh phúc, dạng này, nàng khả năng hạnh phúc đương nhiên, Sadako cùng tưởng tử lương trở về.
Dương Tử Mi kinh ngạc phát hiện, Sadako bụng cao cao hở ra, không hề giống mới mang thai ba tháng dáng vẻ. Nàng giúp nàng kiểm tra một chút thai nhi tình huống, phát hiện tình huống tốt đẹp, mà lại thai nhi biểu hiện ra có bảy tháng dáng vẻ. Sadako, ngươi đến cùng mang bao nhiêu tháng? Dương Tử Mi đưa tay đi chạm đến Sadako phần bụng, cảm nhận được bên trong thai nhi tại ngo ngoe muốn động. Nàng lúc trước tự mình chứng kiến lấy lâm thanh mai mang thai quá trình, biết cái gì tháng, bụng nên lớn bao nhiêu, thai nhi phát dục tình huống như thế nào, nhưng là thị trấn dường như có chút không giống bình thường. Đến cùng là bởi vì Sadako người chết sống lại thân phận, hay là bởi vì tưởng tử lương là nửa người nửa hồ. Ba tháng, Sadako mặt có chút đỏ hồng, ta cùng tử lương cùng một chỗ mới ba tháng. Cái này bụng phát dục tình huống thật có điểm không tầm thường, ta cảm giác mỗi ngày đều đang lớn lên, khả năng hài tử sắp xuất sinh. Nghe nói như thế, Dương Tử Mi bắt đầu lo lắng, hài tử sẽ không chờ không đến hai tuần liền xuất sinh a, à, hôn lễ sẽ không tiến được không đi, chẳng lẽ... Hết thảy đều trong cõi u minh có chú định, Dương Tử Mi ánh mắt mang theo thương xót nhìn xem Sadako. Sadako phát giác được sự khác thường của nàng, lại một mặt thản nhiên, chủ nhân, đã hết thảy đều có thiên ý, như vậy tùy trời, ta không sợ. Sadako, nếu không, các ngươi đem hôn lễ trước thời gian, ngày mai liền đi cục dân chính kéo kết hôn chứng tốt, về phần hôn lễ, giống như kỳ cử hành. Dương Tử Mi nghĩ đến, chỉ cần bọn hắn lãnh giấy hôn thú, cũng coi như kết hôn. Y Nguyên có thể phá tưởng tử lương không vợ mệnh cách, 1789, chương 1789, kết cục bản, 53, Sadako nhìn xem nàng, do dự một hồi, gật gật đầu, ta cùng tử lương đi nói, sư phụ, ngoài cửa truyền đến tưởng tử lương thanh âm, Sadako cùng Dương Tử Mi hai người vội vàng khôi phục sắc mặt bình thường, tưởng tử lương mau tới cấp cho Dương Tử Mi sau khi hành lễ, cũng liền ngồi vào Sadako bên cạnh, rất tự nhiên đưa tay giữ chặt Sadako tay. Sadako ôm nhu mà nhìn xem hắn một chút, có chút cúi đầu, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc thần thái. Tử lương, ngày mai ngươi liền cùng Sadako đi cục dân chính đem giấy hôn thú lĩnh đi. Dương tử mi đối tưởng tử lương nói, dạng này ta khả năng an tâm. Vì cái gì? Tưởng tử lương không hiểu nhìn xem dương tử mi hỏi, chẳng lẽ ngày mai là tốt đẹp thời gian? Chẳng lẽ sư phụ sợ ta không chịu cưới Sadako? Trên đời này, trừ Sadako... Ta tưởng tử lương là sẽ không lại cưới cái thứ hai nữ nhân làm thê tử. Ừm, ngày mai là tốt đẹp thời gian. Dương tử mi cũng không muốn đối với hắn nói mệnh cách hắn sự tình, để tránh để hắn xuất hiện gánh nặng trong lòng. Hắn yêu Sadako yêu sâu như vậy, nếu như biết được hài tử tồn tại, Sadako liền không thể tồn tại, đoán chừng sẽ trực tiếp để Sadako sinh non. Kỳ thật, đó cũng không phải sinh non có khả năng giải quyết vấn đề, ngày mai hai người cưỡng ép kết hôn, cũng có thể sẽ khắc chế kia mệnh cách. Dù sao hai người đều không phải người bình thường, mệnh cách thứ này, có đôi khi tại người, không tại trời, tốt. Ta đã sớm muốn để Sadako mang lên ta họ, tưởng tử lương thật cao hứng đưa tay ôm ôm Sadako kia biến lớn eo, về sau, nàng liền gọi tưởng Sadako, hắc hắc, chúc phúc các ngươi, dương tử mi chân thành nói, có điều, nhìn thấy tưởng tử lương càng cao hứng, nàng liền càng lo lắng, lo lắng bọn hắn sẽ tại hạnh phúc trên đám mây ngã xuống tới. Tưởng tử lương cùng Sadako rời đi về sau, Dương tử mi cũng liền ngồi tại trong đình viện, ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên tinh tượng. Bỗng nhiên, một viên sao băng không có dấu hiệu nào vạch hướng Sadako chỗ gian phòng, sau đó toàn bộ thiên không một góc đột nhiên ảm ảm. Dương tử mi bắt đầu lo lắng, vội vàng chạy về phía Sadako phòng ngủ. Gian phòng bên trong quả nhiên truyền đến tưởng tử lương lo lắng kêu to, Sadako, ngươi làm sao rồi, ta đau bụng, Sadako đau khổ kêu lên. Dương tử mi vội vàng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Sadako đau đến trên giường gần như muốn xử tại lăn lộn trạng thái, mà luôn luôn trầm tĩnh tưởng tử lương, thì mặt mũi tràn đầy hoảng hốt sợ hãi, trông thấy Dương tử mi tiến đến, vội vàng kêu lên, sư phụ, mau tới đây nhìn, Sadako lưu thật là nhiều máu, Dương tử mi cúi đầu nhìn sang, chỉ thấy Sadako quần toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ, sinh non, Dương tử mi khẩn trương lấy ra ngân châm, vừa định đâm Sadako huyệt vị, lại bị nàng ngăn lại. Chủ nhân, ta giống như muốn sinh, muốn sinh, Dương Tử Mi nghi ngờ cho nàng làm kiểm tra, quả nhiên là chuyển dạ bộ dáng, sư phụ, chuyện gì xảy ra? Không phải mới ba tháng sau, làm sao liền phải sinh, cứ việc tưởng tử lương cũng cảm giác được Sadako mang thai cùng người bình thường không giống, bụng kia to đến đặc biệt nhanh, nhưng là cũng không đến nổi nhanh đến ba tháng liền sinh sản nha, Dương Tử Mi không có thời gian trở về đáp hắn, mà là mệnh lệnh để hắn gọi tiểu thiên liên y tới. Chuẩn bị kỹ càng sinh sản cái kéo nước nóng chờ, Sadako bụng, lúc này như bị xé rách một loại đau nhức, 
có điều, nàng không hề giống cái khác sản phụ đồng dạng tại chịu đựng không nổi kêu trên. Nàng chỉ là vững vàng nắm chặt tưởng tử lương tay, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú lên tưởng tử lương. Nàng lo lắng, mình sẽ rất nhanh không thể nắm chặt cái này tay, không thể thấy hắn kia tuấn đẹp trai khuôn mặt. 1790 chương 1790, kết cục bản, 54, tưởng tử lương cũng khẩn trương mà nhìn xem nàng, đau lòng nói, như thế đau nhất, sinh cái này thai hài tử liền đủ rồi, về sau đều không cho mang thai sinh con, cũng không tiếp tục muốn để ngươi đau nhất. Thế nhưng là ta muốn vì ngươi sinh lên 7-8 cái, để ngươi có thể tạo thành một chi tiểu chiến đội, Sadako nói, không muốn. Ta cũng chỉ muốn ngươi, tưởng tử lương rất kiên quyết nói, nuôi quá nhiều thằng ranh con, ngươi sẽ vất vả, ta không sợ vất vả, vừa nghĩ tới có thể vì ngươi sinh con, ta thật không đau, a à, phần bụng đột nhiên một trận chui đau nhất, Sadako đau đến nhịn không được kêu lên, nếu như vẫn là người chết sống lại nàng, là không có cảm giác đau, nhưng là... Hiện tại nàng có, bởi vì nàng gần như đã tiếp cận người sống, có khả năng tiếp nhận đau nhất cùng người bình thường không sai biệt lắm, chỉ có điều nàng ý chí tương đối kiên cường mà thôi, nhưng sinh con đau nhất, cùng bị chặt một đau đau nhất hoàn toàn không giống, nàng thật sự là tình nguyện bị người chặt, một đau, cũng không nguyện ý loại này xé rách đau nhất, Dương Tử Mi cũng không phải là lần thứ nhất làm đỡ đẻ công việc, nhưng y nguyên khẩn trương đến có chút luống cúng tay chân, may mắn tiểu thiên liên y kịp thời chạy đến hỗ trợ. Ra tới, Dương Tử Mi trông thấy thai nhi đầu chui ra, cũng liền dùng ngân châm hỗ trợ trợ sản, sau đó đưa tay đem hài nhi từ bên trong kéo ra ngoài. Hoa, một tiếng to rõ tiếng khóc vang lên, Dương Tử Mi không kịp đi xem cái này hài nhi dáng dấp thế nào, thuận tay đem hài tử cho một bên liên y, sau đó đi đón sinh cái thứ hai. Cái thứ nhất ra tới, cái thứ hai cũng thuận lợi, nhưng là, làm tay nàng đụng chạm đến cái thứ hai hài nhi thời điểm, cảm giác rất không thỏa đáng. Khi hài nhi giống như toàn thân lông xù, nhìn kỹ, hù sợ. Cái thứ hai hài nhi thế mà là một con hồ ly hài nhi, không có một chút nhân dạng, màu đen da lông, cùng nước ối sền sệt cùng một chỗ. Hắc hồ, liên y kêu lên một tiếng sợ hãi, làm sao lại sinh ra hắc hồ. Một bên nắm chặt Sadako tay tưởng tử lương, kinh ngạc nhìn dương tử mi trên tay kia hồ ly dạng hài nhi, có chút khó mà tiếp nhận. Không cần hoài nghi, đây cũng là con của ngươi, bởi vì ngươi là nửa người nửa hồ huyết thống. Dương Tử Mi vừa nói, một bên đem hài nhi phóng tới trên giường. Hắc hồ, là chúng ta hồ tộc hy hữu nhất chủng tộc, trời sinh là vương giả. Liên y vương tay, cẩn thận từng ly từng tí sờ lấy con kia hắc hồ hài nhi. Dương Tử Mi lúc này quản không được hắc hồ, nàng phát hiện Sadako nhiệt độ cơ thể bắt đầu trở nên lạnh, thật giống như lúc trước người chết sống lại một loại nhiệt độ cơ thể. Chủ nhân, đem hài tử cho ta xem một chút. Sadako suy yếu kêu to, Liên y một tay ôm lấy bình thường hài nhi. Một tay ôm lấy hắc hồ hài nhi, hiện lên cho Sadako nhìn, Sadako vương tay sờ sờ, trên mặt hiện ra nụ cười ôm nhu, tình thương của mẹ Quang Huy, thật xinh đẹp, tưởng tử lương cũng cấp tốc từ kia hắc hồ hài nhi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, đưa tay sờ lấy Sadako gương mặt, vất vả ngươi, cảm ơn ngươi vì ta sinh hạ hai đứa bé, tử lương, Sadako khẽ gọi lấy tên của hắn, thật tốt yêu hài tử, tưởng tử lương gật gật đầu, chủ nhân, Sadako xoay mặt nhìn dương tử mi, giúp ta chiếu cố tốt hài tử, chiếu cố tử lương, phát hiện nàng một bộ bàn giao hậu sự ngữ khí, tưởng tử lương cảm giác sự tình có chút không ổn, cũng phát giác được lòng bàn tay của nàng giống như hoàn toàn không có cái gì nhiệt độ, Sadako Sadako, tưởng tử lương vội vàng đưa tay ôm sát nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, ngươi có phải hay không rất lạnh, ừm, tử lương, ta rất lạnh, Sadako vô lực ôm tại tưởng tử lương trong ngực, nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, cũng thật ấm áp, cảm ơn ngươi. Trông thấy nàng nhắm mắt lại, tưởng tử lương cũng liền càng thêm hoảng, nghĩ đến khi còn bé mẫu thân chết bộ dáng, cùng trước mắt Sadako giống nhau như đúc, mang trên mặt thánh khiết giấy trắng. 1791, chương 1791, kết cục bản, 55, vô lượng tưởng tử lương cùng dương tử mi như thế nào giữ lại, cuối cùng vẫn là không cách nào đem Sadako sinh mệnh giữ lại trở về, tại trên người nàng, đã hoàn toàn không có bất luận cái gì khí tức người sống. Liền nguyên lai người chết sống lại cái chủng loại kia nhịp đập nhịp tim cũng không có. Tưởng tử lương bi thương phải tâm tượng bị đau một đau tại đâm. Quá đau, hắn ngược lại trở nên dị thường trầm mặt, không hề khóc lóc, không có la hét, chỉ là ôm thật chặt đã toàn thân trở nên băng lãnh Sadako, vành mắt đỏ đến giống một thất mảnh thú, thấy làm cho lòng người đau nhất lại lòng chua xót. Có một số việc, nguyên lai cuối cùng vẫn là không tránh khỏi. Dương tử mi yên lặng thở dài một hơi. Vừa định mang theo tiểu thiên liên y đem hài tử ôm ra đi, 
nhưng lại phát giác Sadako rất không bình thường, bình thường thân thể người tử vong, Hồng Linh cũng liền thoát ly mà ra, nhưng là Sadako Hồng Linh cũng không có thoát ly mà ra, nàng cũng liền nhịn không được xuất ra kia mặt có thể chiếu rõ hồn phách tấm gương chiếu Sadako, nguyên bản, tại Sadako trên thân, phụ thuộc lấy chính là nàng ở kiếp trước đẫm máu Hồng Linh, nhưng bây giờ, khi Hồn Linh dường như phát sinh một chút biến hóa, không còn đẫm máu, mà là lộ ra tương đối sạch sẽ, ngay tại nhắm mắt lại, dường như đang ngủ say bên trong, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ Sadako còn chưa có chết, Dương Tử Mi quan sát một trận, y nguyên, nàng cũng liền một lần nữa đi trở về tử lương bên người, tử lương, không nên quá khổ sở, Sadako còn giống như không có hoàn toàn tử vong, hẳn là chỉ là tiến vào một loại nào đó sinh cùng tử biên giới ở giữa, tưởng tử lương nghe xong, hai mắt bày ra, nhìn xem Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng liền đem mình vừa rồi thấy nói cho hắn, chỉ cần nàng bất tử, coi như cả một đời dạng này ngủ, ta cũng phải chiếu cố nàng cả một đời, tại bên người nàng cả một đời. Tưởng Tử Lương ôm chặt Sadako băng lãnh thân thể, coi như nàng chết rồi, ta vẫn còn muốn để nàng ở bên cạnh ta nằm cả một đời. Dương Tử Mi lộ vẻ xúc động, Sadako thể chất bản thân liền là người chết sống lại, trải qua xử lý, là sẽ không mục nát. Nàng nói như vậy có ý tứ là, nếu như ngươi muốn Sadako tại bên cạnh ngươi cả một đời cũng được, chẳng qua là lấy người thực vật hoặc là người chết dáng vẻ một mực nằm như vậy. Chuyện như vậy, người ở bên ngoài thoạt nhìn là một kiện rất không thể tưởng tượng thậm chí rất khủng bố sự tình, nhưng là, tại yêu nhau người tâm bên trong, kia là rất bình thường. Đối với tưởng tử lương đến nói, vô luận Sadako sinh tử, chỉ cần có thể tại hắn nhìn thấy phạm vi bên trong, cảm nhận được nàng tồn tại, liền đầy đủ. Dương tử mi rời khỏi gian phòng, lại trông thấy tuyết hồ tại trong đình viện cho con kia hắc hồ hài nhi tắm rửa, liên y thì cho một cái khác hài nhi tẩy, rửa ráy sạch sẽ tiểu hắc hồ, lộ ra nó lúc đầu diện mục, đáng yêu, tinh linh, một thân đen nhánh lông, cao quý trang nhã, một người khắc hình hài nhi thì dáng dấp rất giống tưởng tử lương, giống như là một cái khuôn mẫu in ra, mặt mày mũi đều phi thường rõ ràng sáng tỏ, cũng không giống cái khắc hài nhi như thế vừa ra đời là làn da nhăn nhíu, con mắt hiếp. Mà hắn dáng dấp phi thường phấn hồng xinh đẹp, một đôi mắt giống đã dài 2-3 tháng hài nhi, quay tròn tại chuyển, nhìn xem Dương Tử Mi giống như đang cười. Dương Tử Mi thật sự là thích cực hai cái này xinh đẹp đứa bé. Đáng tiếc là, Sadako chỉ nhìn một chút, liền chết chìm đi qua, cũng không biết về sau có thể hay không có mở mắt nhìn hài tử cơ hội. Nàng tự tay là nhân hình cái này hài nhi mặc xong quần áo, sau đó đem hắc hồ từ tuyết hồ trong tay nhận lấy, một lần nữa đi vào Sadako gian phòng. Sadako đã bị tưởng tử lương sắp đặt trên giường. 1792, chương 1792, kết cục bản, 56, tưởng tử lương đang dùng khăn nóng, đang cẩn thận giúp Sadako lau chùi vết máu trên người, động tác vụng về, lại thần sắc ôn nhu nghiêm túc, nhìn thấy trước mắt bộ này tình cảnh, dương tử mi đồng mắt bên trên bịt kín một tầng thật mỏng sương mù, lòng chua xót chua, tưởng tử lương phát giác được nàng tiến đến, cũng liền quay đầu khẽ gọi một tiếng sư phụ. Sau đó tiếp tục chuyên tâm giúp Sadako lau thân thể, tử lương, để cho ta tới đi, Dương Tử Mi nhìn thấy không quen phục thị người tưởng tử lương tay chân vụn về, cũng liền lên tiếng nói, tạ ơn sư phụ, ta tự mình tới đi, tưởng tử lương cầm lấy Sadako kia băng lãnh tay, hiện giờ là cúi đầu hôn một cái trong lòng bàn tay, sau đó cẩn thận dùng khăn mặt xác, giống như Sadako là như đồ sứ, hơi dùng sức một điểm, liền sẽ đem nàng sát nát, tử lương. Nhìn xem ngươi cùng Sadako hài tử đi, dáng dấp phi thường đáng yêu đâu. Tưởng tử lương loại này lòng như tro nguội, toàn thân tâm chỉ đặt ở trước mắt Sadako trên người thái độ làm cho Dương Tử Mi có chút lo lắng. Lo lắng hắn sẽ lần nữa lâm vào vẻ lo lắng. Tưởng tử lương không có ngẩng đầu nhìn hai đứa bé kia, một chút đều không có. Dương tử mi hoài nghi hắn là tại oán hận hai đứa bé kia cướp đi Sadako tính mạng. Tử lương, ngươi hận hai đứa bé, Dương tử mi thử thăm dò hỏi. Tưởng tử lương khóe môi có chút kéo ra, không phải bọn hắn, Sadako sẽ không như vậy, đây hết thảy, Sadako là biết đến, Dương tử mi thở dài một hơi nói, nhưng nàng nguyện ý, nàng yêu ngươi, nàng muốn cho ngươi sinh con. Nếu như ngươi yêu nàng, muốn nàng trấn an, còn lại tinh lực, hẳn là dùng để toàn tâm yêu hai đứa bé này, bọn hắn là tình yêu của ngươi kết tinh, tưởng tử lương nghe, lông mi có chút giật giật, cúi đầu tại Sadako kia lạnh buốt giấy bạch trên mặt hôn một cái. Như là như nói mê sẵn giọng, ngốc đồ vật, câu này ngốc đồ vật, bao hàm hắn bao nhiêu tình cảm, Dương Tử Mi không biết, chỉ biết sau khi nghe, nước mắt nhịn không được chảy ròng, trong tình yêu, ai cũng là kẻ ngu, vì đối phương tính toán, không hiểu được vì chính mình tính toán, 
Sadako biết tưởng gia không thể vô hậu, cũng biết tưởng tử lương trừ nàng, là sẽ không lại muốn những nữ nhân khác. Bởi vậy, nàng lựa chọn vì hắn sinh con, dù là hài tử sẽ đem nàng khó được sinh khí hấp thu xong, để nàng một lần nữa biến thành người chết. Chủ nhân, ta là bởi vì tử lương mà sống, cũng có thể bởi vì hắn mà chết. Dương tử mi còn nhớ rõ Sadako đêm hôm đó đối nàng nói tới câu nói kia. Bởi vậy, nàng cũng liền không lại ngăn trở nhiễu nàng muốn sinh con quyết định. Có người, nàng sống trên đời cực kỳ lâu, nhưng cho tới bây giờ đều không có yêu, không hiểu được vì yêu trả giá, còn sống tương đương chết rồi. Có người, tính mạng của nàng không dài, nhưng là có được yêu, lưu lại yêu, chết rồi, cũng coi như không tiếc. Dương tử mi mặc dù không hiểu lắm Sadako tâm tư. Nhưng nàng hiểu Sadako đối tưởng tử lương tình cảm, nàng đem ngày đó cùng Sadako nói tới đối thoại toàn bộ nói cho tưởng tử lương nghe, tưởng tử lương nghe xong, không người lần nữa đem Sadako thật chặt ôm vào trong ngực, đồ ngốc, có hay không về sau, với ta mà nói không có chút nào trọng yếu, ta trọng yếu chính là ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt yêu chúng ta hài tử, chúng ta sẽ cùng một chỗ nhìn xem hài tử lớn lên, nghe thấy hắn, Dương Tử Mi cũng liền đem trong ngực hai cái hài nhi đưa cho hắn. Tưởng tử lương đưa tay đem hài nhi tiếp tới, nhưng là tiếp vào kia hắc hồ thời điểm, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là cũng ôm ở trong tay. Hắn một bên một cái ôm lấy hai hài tử, đối trên giường Sadako nói, Sadako, ngươi nhìn, đây là con của chúng ta, dáng dấp rất giống ta đâu. Nếu như là cái lớn lên giống ngươi tiểu nữ hài liền tốt, trong ngực hắn tiểu hắc hồ từ trong ngực nhảy ra ngoài, nhảy đến Sadako bên cạnh thân, ôm lấy nàng, cuộn thành một đoàn. Một bộ quyến luyến bộ dáng, tưởng tử lương cũng cầm trên tay cái kia nhân hình hài nhi đặt ở Sadako mặt khác một bên. 1793, chương 1793, kết cục bản, 57, kia hài nhi cũng an tĩnh nằm. Sadako y nguyên lẳng lặng nhắm mắt lại, hồn linh cũng còn tại đang ngủ say. Dương tử mi không biết nàng phải chăng có thế cảm thấy được hài tử, nhưng hài tử lại có thế cảm thấy được mẫu thân bên cạnh thân. Tưởng tử lương nhìn trước mắt tình cảnh, bỗng nhiên hai tay ôm vai. Dúi đầu vào lòng bàn tay, trầm thấp nghẹn ngào, cực độ kiềm chế, thật giống như như thú bị nhốt. Dương tử mi đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhưng lại không biết nên nói cái gì lời nói tới dỗ dành. Sư phụ, ta muốn bình thường cùng Sadako nhận lấy giấy hôn thú, cử hành hôn lễ. Tưởng tử lương nghẹn ngào một hồi, ngẩng đầu rất kiên định đối dương tử mi nói, ta hộ khẩu bản bên trên, chỉ cho phép xuất hiện tên của nàng. Được, dương tử mi gật gật đầu, trời vừa sáng. Các ngươi liền đi cục dân chính nhận lấy giấy hôn thú, nói xong, ngẩng đầu hướng trên giường nhìn lại, lại kia tiểu hắc hồ dùng miệng cậy mở Sadako kimono vạt áo, đưa miệng nhỏ tại hút một sữa, hút say sưa ngon lành, một mặt thỏa mãn, một cái khác hài nhi trông thấy này tình hình, cũng duỗi ra tay nhỏ đi tóm lấy một bên khác hút, cái này, dương tử mi có chút khó khăn mà nhìn xem tưởng tử lương, chúng ta có phải là nên ngăn lại, tưởng tử lương lắc đầu, từ bọn hắn đi thôi, loại này cho bú ống kính. Tại tưởng tử lương biết được Sadako mang thai về sau, từng có qua nghĩ như vậy tượng. Lúc ấy, tại tưởng tượng của hắn bên trong, tình cảnh như vậy là ấm áp hạnh phúc, nhưng bây giờ lại bội hiển lòng chua xót bi thương. Dương tử mi phát hiện, bọn hắn thế mà có thế hút ra sữa tới. Sau khi ăn xong, lại thỏa mãn thật chặt ôm lấy ngủ ở một bên, cùng thế gian tất cả hài nhi đồng dạng. Dương tử mi đưa tay đi chạm đến Sadako sửa một phòng, phát hiện thật ẩn chứa sữa, hơn nữa còn rất có co giãn. Xem ra, Sadako thân thể cũng không có tử vong chân chính, chỉ là cùng người chết đồng dạng băng lãnh mà thôi. Sư phụ, ngươi ra ngoài đi, ta giúp nàng thay giặt quần áo về sau, theo nàng ngủ một giấc, trời vừa sáng, ta liền ôm nàng đi đăng ký. Tưởng tử lương lúc này ngữ khí rất bình thản, hắn cảm thấy được Sadako cũng không phải thật sự là tử vong, kia lòng tuyệt vọng bắt đầu khôi phục, vậy ta đem hài tử ôm ra đi. Dương tử mi vừa định muốn đưa tay ôm lấy hài tử, bị tưởng tử lương ngăn lại. Chúng ta một nhà bốn người ngủ chung, ta sẽ nhìn hài tử, nếu như hài tử có chuyện gì ta không cách nào giải quyết, ta sẽ gọi ngươi, mời ngươi an tâm. Dương tử mi gật gật đầu, lui ra ngoài, khép cửa phòng lại. Sadako, hài tử đều ngủ, ta cũng giúp ngươi đổi kiện sạch sẽ quần áo ngủ a à, liền đổi lấy ngươi thích nhất món kia kimono đi, ngươi nói trắng ra bên trên nó thoải mái nhất. Dương tử mi còn không có đi xa, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến tưởng tử lương ôn nhu thanh âm nói chuyện. Bọn nhỏ dung mạo thật là xinh đẹp, ta sẽ giống yêu ngươi yêu như nhau bọn hắn, ta cũng sẽ để bọn hắn biết, ngươi là thương bọn họ, cũng sẽ một mực bồi tiếp bọn hắn trưởng thành. Nghe nói như thế, Dương Tử Mi nước mắt ức chế không nổi, lần nữa rớt xuống, cũng liền tăng tốc bước chân, 
rời đi cái này phiến tình địa phương, nhìn thấy tuyết hồ, cũng liền nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn lên, tuyết hồ ngồi xổm ở trước mặt của nàng, đưa thay sờ sờ đầu của nàng, không muốn thương tâm, Sadako là hạnh phúc, nàng yêu, cũng có được chính mình hài tử, cái này so trước kia người chết sống lại tốt hơn nhiều, nhưng là ta muốn nàng càng thêm hạnh phúc, dương tử mi nước mắt vành mắt vành mắt đạo, nàng vì ta làm nhiều như vậy. Mà ta lại bất lực vì nàng làm một chút sự tình, ta thật sự là thẹn là chủ nhân nha. Nàng trả giá là cam tâm tình nguyện, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn ngươi hồi báo. Mà cái này sự tình, cũng không phải ngươi năng lực có thể khống chế. Chúng ta liền tôn trọng lựa chọn của nàng, thật tốt chiếu cố con của nàng, cũng đã đầy đủ. Lại có lẽ, tại một ngày nào đó, kỳ tích xuất hiện, nàng cũng liền tỉnh. Tuyết Hồ nói, nàng làm một người chết sống lại. Đã có thế chế tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, càng lớn kỳ tích xuất hiện, cũng là chẳng có gì lạ. Ừm, nàng nhất định sẽ tỉnh lại, Dương Tử Mi gật gật đầu, đầy cõi lòng hy vọng chờ mong. Người chỉ cần bất tử, hy vọng ngay tại, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. 1794, chương 1794, kết cục bản, 58, ngày thứ hai, tưởng tử lương ôm lấy Sadako đến cục dân chính đi tiến hành đăng ký kết hôn, cảm động tất cả mọi người ở đây. Cho là hắn đối đã biến thành người thực vật bạn gái không rời không bỏ tình yêu thật vĩ đại, có phóng viên muốn truy tung đưa tin, bị tưởng tử lương cự tuyệt, hắn đối Sadako yêu, cũng không cần bẩm báo toàn thế giới, không cần cao điệu làm cho người khác nhìn, hắn chỉ là làm chính hắn muốn làm sự tình, cầm tới hai bản đỏ chót giấy hôn thú, tưởng tử lương ôm lấy Sadako, mặt mũi tràn đầy vui vẻ đạo, Sadako, về sau ngươi chính là thê tử của ta, ngươi chính là tưởng Sadako, cao hứng không? Đương nhiên, Sadako không có cách nào trả lời hắn, nhưng là, hắn làm nàng trả lời, cũng làm nàng thật cao hứng, cúi đầu tại nàng băng lãnh trên môi hôn lấy, chỉ cần nàng vẫn còn, vô luận là trạng thái gì, hắn đều là hạnh phúc. Liên quan tới Sadako sự tình, bởi vì muốn dính đến kết hôn lễ, hơn nữa còn có hài tử, Dương Tử Mi cùng tưởng tử lương thương lượng, hỏi có nên hay không nói cho tưởng quan chính chân tướng, đối với người bình thường đến nói là rất khó lấy tiếp nhận Sadako cùng sinh hạ một con hồ ly chân tướng. Vì Sadako cùng con kia hắc hồ hài tử, tưởng tử lương quyết định muốn nói ra chân tướng. Nếu như tưởng quan chính không chịu tiếp nhận Sadako cùng hài tử, hắn cũng là cố chấp mà đi, không tại kinh thành, tại quản nguyên thời điểm, trực tiếp để dương tử mi cử hành hôn lễ. Dù sao, hắn cả đời này, không phải Sadako không cưới. Tưởng quan chính vì cháu trai, trong trăm công ngàn việc bay tới, đi vào màu đỏ tím A trong nhà. Dương Tử Mi cố ý để Tiểu Thiên cùng Liên Y ôm lấy hai cái oa nhi tại trong đình viện du ngoạn, để tưởng quan chính trông thấy, tưởng quan chính còn không biết Sadako đã sinh hạ hài tử sự thật, trông thấy hai cái phấn trang ngọc trắc hài tử, đang chọc hài nhi trong xe một đứa bé, bên cạnh còn có một con tiểu hắc hồ tại khả ái bò qua bò lại, tình cảnh này để hắn lập tức muốn làm da da, có thể nhìn xem tôn nhi tại dưới gối cuốn quanh, hắn phát hiện, hài nhi trong xe cái kia hài nhi dáng dấp đặc biệt nhìn quen mắt. Nhìn cùng tưởng tử lương khi còn bé giống nhau như đúc, chẳng lẽ đây là tử lương hài tử, chuyện gì xảy ra, không phải nói Sadako mới mang thai ba tháng sau, tưởng gia gia, ngươi nhìn cái này đệ đệ đáng yêu không? Liên y nâng lên nàng kia phấn lộn khuôn mặt nhỏ, thanh âm kiều ngọc hỏi, đáng yêu đáng yêu, nhìn thấy đứa bé dáng vẻ, tưởng quan chính nhịn không được ngồi xổn xuống, đem hắn từ hài nhi trong xe ôm, tại khuôn mặt nhỏ của hắn trên má hôn một cái, sau đó hỏi tiểu thiên, tiểu thiên. Cái này đệ đệ là ai hài tử, tưởng gia gia thích không? Tiểu thiên không có chính diện trả lời hắn, rất thích, cùng nhà ta tử lương khi còn bé giống nhau như đúc. Tưởng quan chính nhìn xem hài tử càng xem càng giống, nếu như chính là thiếu soái hài tử đâu. Ngươi có muốn hay không tiếp nhận hắn? Tiểu thiên hỏi, tưởng quan chính bắt đầu lo lắng, đầy bụng hoài nghi, chẳng lẽ đây quả thật là tử lương hài tử, trừ Sadako, hắn còn cùng những nữ nhân khác làm loạn có hài tử, Sadako đâu? Tưởng quan chính vội hỏi, Sadako ngủ, tiểu thiên đưa tay đem hài nhi từ tưởng quan chính trong tay nhận lấy, tưởng gia gia, ngươi vẫn không trả lời ta, nếu như hắn là cháu của ngươi, ngươi sẽ như thế nào, là Sadako sinh hài tử, từng, thật là Sadako sinh. Không phải nói mới mang thai ba tháng sau, tưởng quan chính lo lắng hỏi, ba tháng sau có thể sinh hạ hài tử. Mà lại đứa nhỏ này nhìn giống có ba tháng lớn, tưởng nguyên thủ. Nếu như Sadako không phải người bình thường đâu, Dương Tử Mi trông thấy thời cơ cũng kém không nhiều, đi ra nói, 1795, chương 1795, kết cục bản, 59, không phải người bình thường, tưởng quan chính hơi nghi ngờ, 
thật chẳng lẽ chính là kính minh gia tộc người, nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như kính minh gia tộc người đi, nhưng là, nàng đã thoát ly kính minh gia tộc, dương tử mi ôm lấy hài nhi, trêu đùa lấy hắn cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ, đứa nhỏ này là tử lương cùng Sadako. Nếu như ngươi không thể tiếp nhận, ta có thể nuôi dưỡng, ta nhà mình cháu trai, làm sao có thể để người khác nuôi dưỡng, tưởng quan chính gấp, muốn đem hài tử muốn trở về, ngươi không ngại mẹ của hắn không phải người thường. Dương tử mi hỏi, ta đã sớm biết Sadako cùng một loại nữ tử không giống, liền xem như kính minh gia tộc người, cũng là không quan trọng, nhưng là, Sadako cũng không phải là đơn giản kính minh gia tộc người, nàng là một cái có mấy trăm năm lịch sử người chết sống lại, Dương tử mi đem chân tướng nói ra, người chết sống lại. Có ý tứ gì? Cương thi, tưởng quan chính có chút chấn kinh, không phải cương thi, chỉ là bị âm dương thuật điều khiển một loại người chết sống lại, đơn giản đến nói. Là sống lấy người chết, có điều, từ khi nàng cùng tử lương yêu nhau về sau, cũng liền bắt đầu có người sinh khí cùng hồn phách, cơ bản cùng người sống không sai biệt lắm, Dương Tử Mi giải thích nói, tưởng quan chính lão đảo lui về phía sau mấy bước, giống như nhìn quái vật nhìn xem Dương Tử Mi trong ngực hài nhi, kia. Hắn lại là cái gì tính chất, sẽ trưởng thành xương cốt thanh kỳ, thiên phú không tồi người, Dương Tử Mi đưa tay sờ lấy hài tử mặt nói, sẽ cùng tử lương không sai biệt lắm, quá quỷ dị. Làm cho người rất chấn kinh, ta. Khó mà tiếp nhận, tưởng quan chính lắc đầu nói, ta là sẽ không tiếp nhận dạng này người làm chúng ta tưởng gia con dâu, tiếp tục như vậy, chúng ta tưởng gia cuối cùng huyết thống lại biến thành quái vật, ha ha, dương tử mi không người, đem con kia đáng yêu tiểu hắc hồ bế lên, ngươi đoán, cái này thì là ai hài tử, hồ ly hài tử rồi, tưởng quan chính liếc một cái hắc hồ, chỉ là ta nghĩ không ra, còn sẽ có màu đen chủng loại hồ ly, ngươi sai. Đây cũng là Sadako cùng tử lương hài tử, Dương Tử Mi nói, tưởng quan chính cả người bị sợ đến chân mềm nhũng, kém chút té lăn trên đất, cái này sao có thể? Người làm sao lại sinh ra hồ ly? Chẳng lẽ Sadako vẫn là hồ ly tinh, Sadako không phải hồ ly tinh, nhưng tử lương có nửa cái hồ ly huyết thống. Bởi vậy, đứa nhỏ này liền cách đời di truyền, Dương Tử Mi cười nói, đó cũng không phải phổ thông hồ ly, là yêu tộc. Liên y Dương Tử Mi hướng Liên Y nháy mắt ra dấu, Liên Y trong nháy mắt khôi phục nguyên hình, biến thành một loại đáng yêu vân hồ, mắt thấy một cái hoạt bát đáng yêu hài tử, ở trước mặt mình biến thành một con hồ ly, tưởng quan chính thật dọa lớn, chẳng lẽ, thế giới này thật đúng là tồn tại yêu tộc loại này chỉ có liêu trai cố sự mới có chủng tộc, vì cái gì tử lương sẽ là nửa người nửa hồ, chẳng lẽ hắn kia âm u đầy tử khí, nhìn rất để người không thoải mái mẫu thân chính là yêu hồ, tưởng nguyên thủ. Yêu tộc cùng nhân tộc đồng dạng, cũng không phải là sẽ ăn người yêu quái, chỉ có điều nhiều một chút linh lực mà thôi. Dương tử mi nhìn xem tưởng quan chính nói, ta cảm thấy, lấy nguyên thủ lòng dạ, vẫn có thể tiếp nhận, tử lương biết sao, tưởng quan chính dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, trải qua các loại cảnh tượng hoành tráng người, sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh trấn tĩnh lại, nhìn xem dương tử mi hỏi, ta biết, tưởng tử lương đi ra, để nằm tại trên xe lăn Sadako, thần sắc lạnh nhạt. Giống như đang nói một kiện chuyện bình thường, 1796, chương 1796, kết cục bản, 60, tưởng quan chính ánh mắt rơi vào hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt như là giấy bạch Sadako phía trên, Sadako hiện tại như thế nào rồi, vì có thể đem hài tử sinh ra tới, nàng lựa chọn không sợ tử vong. Nàng bây giờ, cũng không tính chân chính trên ý nghĩa chết đi, chỉ là đang ngủ say, có lẽ sẽ có một ngày có thế tỉnh lại, Dương Tử Mi giải thích nói. Đợi đến nàng tỉnh lại ngày đó, nàng chính là hoàn toàn trên ý nghĩa người, không còn là người chết sống lại, tưởng quan chính lại ngẩng đầu nhìn tưởng tử lương, ngươi nguyện ý tiếp tục cùng dạng này nàng cùng một chỗ xuống dưới, ta nguyện ý, trừ nàng, ta là sẽ không cùng bất luận cái gì nữ nhân ở cùng nhau, vô luận gia gia phản đối vẫn là duy trì, tưởng tử lương rất là kiên định nói, bởi vì có Sadako tình yêu, tưởng tử lương đáy lòng vẻ lo lắng bị quét tới, hoàn toàn khôi phục sáng tỏ dáng vẻ. Tưởng quan chính là nhìn ở trong mắt, tưởng tử lương luôn luôn đều rất có chủ kiến của mình, cũng sẽ không nghe hắn ý kiến, thụ hắn bài bố. Nếu như hắn hiện tại khai thác phản đối thái độ, đoán chừng tưởng tử lương sẽ cùng hắn cắt đứt quan hệ, nhưng hắn lập tức cũng không có cách nào tiêu hóa đến nhiều như vậy để người khiếp sợ sự thật, đành phải ra vẻ bình tĩnh nói, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng là, tin tức này, các ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Nếu để cho người trong nước biết bọn hắn tưởng gia ra nhiều như vậy quái vật, không làm cho động đất mới là lạ, mà tưởng tử lương cũng rất có nguy hiểm, 
cứ việc thế nhân cũng nhìn không ra hắn là nửa người nửa hồ, tưởng nguyên thủ, cái này ngươi yên tâm tốt, biết những sự thật này người, đều là thủ khẩu như bình, tuyệt đối tin qua được, nếu như ngươi cảm thấy hôn lễ không nên tại kinh thành lớn lo liệu, chúng ta ngay tại quảng nguyên nơi này nhỏ làm tốt, dương tử mi đã phát giác được tưởng tử lương cái kia đạo không vợ tướng mạo tuyến, bắt đầu từ từ trở thành nhạc, điều này nói rõ, hắn đã cố gắng đánh vỡ cái kia mệnh cách, Sadako có lẽ sẽ rất nhanh tỉnh lại, tưởng quan chính âm thầm may mắn mình còn không có đem tưởng tử lương hôn sự thông cáo thiên hạ, hắn không nghĩ để thế nhân biết tưởng tử lương một khối tình suy si cưới một cái biến thành người thực vật nữ nhân, này sẽ để rất nhiều người cho rằng, hắn chỉ lo nhi nữ tư tình, không thể diễn chính, được không đại khí, năm nay là hắn cuối cùng một năm nhiệm kỳ, mà xuống một nhiệm kỳ người ứng cử, tưởng tử lương tiếng hô tối cao, cũng coi là cái đích mà mọi người cùng hướng tới, bởi vậy, Hắn không thể tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề, chỉ cần tưởng tử lương có thế thành công tiếp nhận hắn làm nguyên thủ, như vậy, tưởng gia liền có thể tại hoa hạ sử thượng viết xuống một bút xưa nay chưa từng có huy hoàng chính trị sử, mà lại, hắn cũng tin tưởng, bằng tưởng tử lương quyết đoán cùng năng lực, là đủ để mang theo hoa hạ đi hướng kỷ nguyên mới, nguyên bản, hắn cho rằng Sadako thì là tốt nhất để nhất phu nhân ứng cử viên, có thể làm bạn tại tưởng tử lương bên người, mạnh vì gạo. Bạo vì tiền, trở thành hắn chính trị quan hệ nhân mạch dầu bôi trơn. Hiện tại, thế mà đến cái sấm sét giữa trời quan, Sadako không phải thường nhân, là cái người chết sống lại, hiện tại còn chờ cùng với người thực vật, cũng không biết khi nào khả năng tỉnh lại. Mà biết được Sadako mang thai về sau, hắn cũng liền làm tốt bên trong lui ra phía sau, chuyên tâm chăn nuôi trêu đùa tằng tôn tử, để bù đắp trước kia đối tưởng tử lương tiếc núi. Hiện tại, kia hai cái tằng tôn tử chẳng những có không tầm thường huyết dịch. Thế mà còn có một cái là một con hồ ly, đây hết thảy không thể tưởng tượng biến hóa, để hắn kém chút muốn sụp đổ, nhưng lại không thể không cho nên trang không có việc gì. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không cho phép tại kinh thành cử hành hôn lễ, để dương tử mi ngay tại quảng nguyên vì bọn họ chủ trì hôn lễ tốt. Về phần hắn, thì lấy cớ nói quốc vụ bận rộn, không rảnh tới tham gia, cũng liền vội vàng rời đi. Tưởng tử lương cũng không kỳ vọng hắn sẽ tham gia hôn lễ, bởi vậy, cũng không có thất vọng. 1797, chương 1797, kết cục bản, 61, Sadako hôn lễ, tiến hành thuận lợi, ở đây tham gia, chỉ có mấy cái quen thuộc người, khiêm tốn, lại xinh đẹp lãng mạn, chỉ là không biết Sadako bản nhân phải chăng có thế cảm thấy được, hôn lễ kết thúc, riêng phần mình an đi, càng thêm trân quý bên người chỗ yêu người, may mắn có thế khỏe mạnh hầu ở bên cạnh mình, Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên cũng trở lại gian phòng của mình. Không biết lão thiên có phải là cố ý, lại có lẽ là trải qua xuyên qua, dẫn đến thân thể cơ năng phát sinh biến hóa, nàng lần này đại di mụ tiếp tục đến hơn 20 ngày, cho tới hôm nay, mới tuyên bố cáo lui. Long trục thiên cũng không biết thân thể của nàng tình huống, mà là nhẹ nhàng lôi kéo nàng, để nàng ngồi trong ngực, xòe bàn tay ra, giúp nàng xoa bóp phần bụng, mẫn cảm phần bụng bị lòng bàn tay của hắn nhiệt lực cảm nhận được, giống giống như bị chạm điện, không khỏi có chút run rẩy một chút. Khóe môi không tự giác phát ra một tiếng rất thấp buồn bực tiếng trên, nghe được Long Trục Thiên lại bắt đầu ngọn lửa tán loạn. Đại di mụ đã đi chưa? Hắn tội nghiệp mà nhìn xem nàng hỏi, ngươi cho là thế nào? Dương Tử Mi cố ý chớp mắt hỏi, ta muốn đá một cái bay ra ngoài nàng, thật sự là quá vô sĩ, vừa đến đã ở hơn 20 ngày. Long Trục Thiên cực kỳ khó chịu bực tức nói, Dương Tử Mi cũng cảm giác lần này đại di mụ rất vô sĩ. Có điều, nghe được Long Trục Thiên nói như vậy. Lại cảm thấy thật buồn cười, mắt cỡ đỏ mặt nói, kỳ thật, đại di mụ nàng, nàng đi rồi, Long Trục Thiên nhanh chóng kịp phản ứng, kìm lòng không đặng cao giọng thét lên, thanh âm này đoán chừng người bên ngoài đều có thể nghe thấy, Dương Tử Mi lớn quính, vội vàng đưa tay che lại hắn miệng, nói nhỏ, nhỏ giọng một chút, chẳng lẽ ngươi lại nghĩ Tiểu Thiên tới gõ cửa rồi, hắn còn dám tới gõ cửa, ta liền ném hắn ra ngoài mấy ngàn dặm, Long Trục Thiên bá đạo nói. Không biết có phải hay không là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, Dương Tử Mi cảm giác hắn lúc này nói chuyện bá đạo bộ dáng, lộ ra đặc biệt soái, đặc biệt gợi cảm, đặc biệt muốn đem hắn bổ nhào. Đương nhiên, nàng cũng không phải là thận trọng người, nghĩ đến cũng liền làm được, một cái vọt lên, đem hắn ép xuống. Long Trục Thiên tự nhiên không dám yếu thế, dùng sức phản công. Hai người bắt đầu ở trên giường vật lộn lên, còn một bên tứ không cố kỵ xé quần áo, cuối cùng biến thành thịt đánh cược một lần. Trên giường dung hợp một thể, linh cùng thịt bắt đầu chân chính giao hòa, như là bay vào vân tiêu, tại đỉnh phong bên trong không ngừng bay lượn. Hai người khát vọng hơn hai năm, mới chờ đến giờ khắc này, bởi vậy, 
một khi bắt đầu, cũng liền không ngừng triền miên, chỉ muốn thẳng đến thiên hoang địa lão, vô cùng thư sướng cùng mệt mỏi ngủ say sưa một giấc, cũng không biết ngủ bao lâu. Dương tử mi mở mắt, nhìn thấy long trục thiên chính nháy hắn cặp kia hơi tông đồng mắt nhìn xem nàng, phản phất muốn xem thấu linh hồn của nàng, muốn đem nàng trông thấy trong đồng tử. Nghĩ đến trước đó hai người linh nhục giao hòa điên cuồng, Dương tử mi cảm giác có chút ít thẹn thùng, mặt đều nung đỏ, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Long trục thiên đưa tay, đem nàng kia thân thể mềm mại kéo vào trong ngực, cái cầm chống đỡ nàng đỉnh đầu, trầm giọng nói, mi mi, cảm ơn ngươi, ta cũng cảm ơn ngươi. Dương tử mi nằm ở trước ngực của hắn, dịu dàng nói, cánh môi cũng liền không cẩn thận chạm đến trước ngực hắn chỗ mẫn cảm, long trục thiên cả người lại sôi trào lên. Hai người lần nữa tiến hành một vòng vu sơn mây mưa, thẳng đến bị tiểu thiên gõ cửa, hai người cọ rửa mặt hoàn tất, phương ra ngoài, dương tử mi cảm giác mình giống như bị tẩy tủy, toàn thân trên dưới, vô cùng thư sướng, cũng liền lộ ra thần thái sáng láng, mà long trục thiên cũng giống vậy, 1798 chương 1798, kết cục bản, 62, chật chật, tiểu thiên nhìn xem hai người bọn họ mảnh lắc đầu, các ngươi biết các ngươi trong phòng đợi bao lâu không có đi ra ngoài sao? Bao lâu? Ba ngày, tiểu thiên một mặt cười xấu xa nhìn xem hai người bọn họ, củi khô lửa bốc cái này một thiêu đốt, chẳng lẽ liền không có cái cuối cùng, nếu như không phải ta bảo các ngươi, đoán chừng các ngươi còn cả một đời đều không ra a à. Dương tử mi mặt đỏ hồng, vương tay đem hắn đánh bay, lăng, đại nhân sự tình, tiểu hài tử đừng bóp hòa, tìm chúng ta làm gì, không làm cái gì, chính là sợ các ngươi tin tẩn nhân vong mà thôi, tiểu thiên làm cái mặt quỷ, cười xấu xa đạo. Dương tử mi lớn quýnh, cái này tiểu thiên, thật đúng là người xấu, tử lương cùng sa đa cô đâu, dương tử mi nhìn khắp bốn phía, phát hiện không có trông thấy kia hai cái tiểu oa nhi, cũng liền hỏi, thiếu soái chở sa đa cô cùng hai tiểu hài ra ngoài hóng mát, tiểu thiên nhìn xem nàng nói, sa đa cô thân thể rất nhiều có một chút ấm áp, thật, dương tử mi đại hỷ, chẳng lẽ nàng muốn khôi phục rồi, khả năng rất lớn, có điều, đoán chừng sẽ không là thời gian ngắn sự tình, tiểu thiên gật gật đầu. Thiếu soái cuối cùng có hy vọng, có yêu liền có hy vọng, Dương Tử Mi tràn ngập tình cảm nói, liền xem như lão thiên, đều không bỏ được để bọn hắn sinh ly tử biệt, ừm, ta cùng liên y cũng nhất định sẽ thiên trường địa cửu, tiểu thiên gật đầu, sau đó ôm bụng, nhíu mày nói, tỷ tỷ, ta thật đói, thật muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon, bởi vì Sadako biến thành người thực vật, tiểu thiên cùng liên y hai cái ăn hàng, cũng sẽ không thể ở nhà hưởng thụ mỹ thực, chỉ có thể thiên thiên ra ngoài kiếm ăn. Nhưng là, phía ngoài đồ vật, cuối cùng không có Sadako làm lành miệng vị, bọn hắn cũng liền ăn ăn chán dính, cũng liền lười nhát ra ngoài ăn cái gì, thiên thiên đói đến thẳng tốt chạy đến dương gia đi bú sữa làm đồ ăn, nhưng là, cuối cùng không đối khẩu vị, để ta làm đi, Long Trục Thiên sung phong nhận việc đạo, vậy ta trợ thủ, từ khi có Sadako về sau, Long Trục Thiên liền không có xuống chùa, Tiểu Thiên cùng Liên Y còn tưởng rằng hắn không hiểu xuống bếp đâu, hai người tiến vào phòng bếp. Long trục thiên vây lên Sadako đầu kia vải hoa nhỏ tạp về, hắn kia lạnh lùng hình tượng, nháy mắt trở nên lại manh lại đáng yêu, mà tại dương tử mi trong mắt, thì lộ ra hết sức gợi cảm, để nàng lại bắt đầu động xuân tâm đảng, nếu như không phải là bởi vì phòng bếp là mở ra thức, nàng đều lại muốn đem hắn giải quyết tại chỗ, Long trục thiên ngược lại là chuyên tâm làm đồ ăn, rất nhanh mấy thứ thức ăn cầm tay lên bàn, tiểu thiên cùng liên y vài ngày không có ăn đồ ăn thường ngày, cũng liền ăn đến ăn như hổ đói. Trực khiếu ăn ngon, cơm nước no nê về sau, tưởng tử lương cùng Sadako vẫn chưa về, Dương Tử Mi cũng liền ngồi tại đình viện đu dây bên trong, cùng Long Trục Thiên cùng một chỗ đang loay hoay cái kia thời gian hộp, nhìn xem có thể hay không lại mở ra, nhắc tới cũng xảo, làm hai người tay đồng thời chạm đến kia cơ quan nút bấm thời điểm, hộp cơ quan liền bắt đầu răng rắc một tiếng khởi động, một đạo quan lượng lóe ra đến, lần nữa đem hai người cuốn vào đường hầm không thời gian bên trong, lần này hai người đều là có chuẩn bị. Bởi vậy cũng không khẩn trương, chỉ là một mực nắm chặt đối phương tay, sợ tẩu tán, đợi đến hai chân rơi xuống đất thời điểm, lại phát hiện bọn hắn rơi vào một cái màn trướng bên trong, bên trong còn có 10 cái mặt áo giáp tướng sĩ, từng cái đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đột nhiên từ trên trời giáng xuống hai người, thần tiên, yêu quái, hai loại khác biệt tiếng hô vang lên, có người rút ra bên hông đao kiếm, có người phù phù cúng bái trên mặt đất, hướng hai người đập bái. 1799, chương 1799, kết cục bản, 63, Dương Tử Mi tự nhiên không thích bị người dùng đao kiếm chỉ vào, cũng liền từ những chứa đồ vòng bên trong lấy ra yển nguyệt đao, tùy ý vung một chút, 
liền đem những này trên chiến trường dũng mãnh tướng sĩ binh khí quét bay đi một bên, công lực của nàng, đã sớm đạt tới huy sái tự nhiên, đừng nói mười mấy người, liền xem như thiên quân vạn mã, cũng không tại nàng dưới, tại mạnh được yếu thua thời đại, cường giả vi tôn, nàng một chiêu này, lần nữa chấn kinh ở tại trận tất cả mọi người, trong đó cái kia một mực ngồi tại chỗ ngồi ở giữa người xuyên áo xanh, vải xanh khăn trùng đầu, mang theo mấy phần nho nhã, mấy phần vô lại, mấy phần tôn quý nam nhân, đột nhiên rời ghế, quỳ một gối xuống tại dương tử mi cùng long trục thiên trước mặt, hai tay ôm quyền, tại hạ lý lương bái kiến hai vị thiên ngoại phi tiên, mời tiên người tha thứ tại hạ bộ hạ lỗ mãn, lý lương, dương tử mi ngưng thần trước mắt áo xanh nam nhân, quả nhiên là hình tượng đế vương, mặc dù dáng dấp cùng sách lịch sử bên trên miêu tả hoàn toàn khác biệt, nhưng rất rõ ràng. Cái này chính là tương lai nhất thống thiên hạ, lọc mắt xanh vạn năm đế vương Lý Lương, cũng là cái kia dáng dấp rất giống sư phụ của mình Lý Dân Chi Tử, chính là tại hạ Lý Lương, mời tiên người ân trạch, Lý Lương một mặt thành kính đạo, ha ha, Dương Tử Mi cười cười, nàng lại xuyên việc về đến thời đại này, thậm chí còn trực tiếp đi vào Lý Lương trước mặt, cái này thật đúng là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, nàng nụ cười này, giống như hoa quỳnh nở rộ, đẹp đến mức lóa mắt. Thấy ở đây những cái này tướng sĩ, một trận tinh thần hoảng hốt, cũng chỉ có tiên nữ mới có thể dáng dấp xinh đẹp như vậy cao gầy, pháp lực cao cường a. À. Bọn hắn ở trong lòng thầm nghĩ, trước đó cho rằng Dương Tử Mi hai người là yêu quái, từ đó xuất ra đao kiếm đối phó người, cũng đều âm thầm hối hận, sợ đắc tội thần tiên, trước lấy đại họa. Lý Lương cũng bị Dương Tử Mi một màn kia mỉm cười hấp dẫn lấy, từ đó làm cho tại phía sau hắn trong đời, cũng không còn cách nào quên. Dương Tử Mi nghĩ đến bọn hắn đã đem mình làm làm thần tiên, như vậy cũng liền giả mạo một chút, cũng không quan trọng, thế là, cùng Long Trục Thiên thoải mái ngồi xuống, lặng lẽ dò xét bọn hắn hiện tại đang ở tại trạng thái gì. Lý Lương trông thấy bọn hắn không đi, cho là bọn họ là trên trời phái xuống tới trợ giúp mình, cũng liền hướng bọn hắn tư vấn thế cục. Dương Tử Mi tự nhiên không thể tiết lộ thiên cơ, chỉ nói là một câu thế giới là thuộc về ngươi, chính là như vậy một câu, đối Lý Lương đến nói, đã đầy đủ. Từ ban sơ cùng đường mặt lộ cầm vũ khí nổi dậy, đến bây giờ đã có được một chi thực lực tương đối cường đại quân đội, trong đó chua sót cùng bàn hoàng, để hắn có đến vài lần muốn bị triều đình chiêu an. Hiện tại, đạt được tiên nhân khẳng định, hắn cũng liền cho là mình là thiên mệnh quý nhân, lấy hết dũng khí, tiếp tục tiến quân mãnh liệt mà lên. Dương tử mi cùng long trục thiên lúc đầu không muốn tham dự bọn hắn lịch sử, nhưng là, cái kia đáng chết thời gian hộp lại không linh nghiệm. Ở thời điểm này bên trong chơi chán không có chuyện làm, huống chi, cũng không đành lòng bởi vì chiến loạn dẫn đến dân chúng lầm thang, chỉ muốn nhanh lên giúp Lý Lương kết thúc chiến tranh, thực hiện đại nhất thống, để dân tâm yên ổn, bách tính an cư, bọn hắn cũng liền lưu tại Lý Lương bên người, giúp hắn ra mưu sắp đặt, cuối cùng thành lập nổi tiếng hậu thế đại dung vương triều, Lý Lương trở thành khai quốc đế vương, Lý Lương đích thật là cái có quyết đoán chính trị gia, Dương Tử Mi chỉ là hơi chỉ điểm một chút. Hắn liền biết được như thế nào trị quốc bình thiên hạ, quốc gia an định lại, các loại có lợi dân sinh chính sách khai triển, để đại dung vương triều bắt đầu đi hướng cường thịnh, bốn phương triều bái. Lý Lương vì cảm tạ Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên, cho bọn hắn thành lập ba tòa địa cung. Xảo chính là, cái này ba tòa địa cung, một chỗ ngồi chính là hậu thế hoàng thôn, một tòa là A thành phố, một tòa châu Tây, 1800 chương 1800, chung cực bản, toàn văn xong, tục ngữ nói. Gần vua như gần cọp, tại cái nào đó một lần tình cờ, Lý Lương biết được Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên, cũng không phải tới từ thiên ngoại tiên nhân, mà là đến từ tương lai người, đối bọn hắn hai người tâm tính cũng bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu, hưởng phụ nổi danh hắn, tại các loại cực lực khen ngợi cùng vuốt môn ngựa phía dưới, từ từ bắt đầu cho rằng, có thể thành tựu kiến công lập nghiệp, chủ yếu là một mình hắn công lao, đối với cái khác đã từng phụ trợ hắn tướng sĩ đám đại thần có khinh miệt cùng tâm phòng bị. Bởi vậy, gây nên đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu kết bái huynh để bắt tỉnh vương bất mãn, mang binh làm phản, cái này một làm phản, triệt để để Lý Lương kéo ra hắn cùng thần dân khoảng cách, để hắn không tín nhiệm nữa bất luận kẻ nào, cảm thấy ai cũng tại đối với hắn hoàng vị nhìn chầm chầm, thế là, bắt đầu âm mưu dương mưu cắt giảm nắm giữ binh quyền đại thần, thậm chí đuổi giết đến cùng, thủ đoạn cực kỳ âm độc tàn nhẫn, nhất thời huyên náo lòng người bàng hoàng. Tại sách lịch sử bên trên ghi lại Lý Lương cũng không phải là cái dạng này, mà là phi thường anh minh bằng phẳng, dũng cảm tiếp nhận thần dân ý kiến, lớn mật cải cách sáng tạo cái mới một cái quân vương, hiện tại phát giác, hoàn toàn là một cái bảo thủ, dung không được người bạo quân, mà hắn làm một chút ác liệt hành vi, 
sử quan nhóm cũng không dám như thật ghi chép, đều là tại ghi chép hắn công tích vĩ đại, đem hắn thổi phòng thành một đời minh quân. Dương Tử Mi giờ mới hiểu được, cái gọi là lịch sử, cũng chẳng qua là nhất gia chi chủ, chân tướng thường thường đều là bị xóa đi, nàng cùng một chỗ cùng Long Trục Thiên uống rượu nói chuyện trời đất thời điểm, nhịn không được đối Lý Lương bực tức vài câu, nhưng không ngờ, Lý Lương đã sớm tại bên cạnh của bọn hắn thu xếp trạm gác ngầm, mỗi ngày giám thị nhất cử nhất động của bọn họ, bọn hắn những lời này truyền đến Lý Lương trong tai, Lý Lương tâm cũng liền càng thêm không thoải mái, Dương Tử Mi mỹ mạo. Hắn không có một cái phi tử có thể sánh được, đã sớm thèm nhỏ giải đã lâu, lại không thể đạt được, cái này đã xung kích hắn làm một trong thiên hạ đều là vương thổ quân vương tôn nghiêm, huống chi hai người kia pháp lực cao cường, hữu dũng hữu mưu, đồng thời rất được lòng người, lúc trước nếu như không phải long trục thiên đối hoàng vị không cảm thấy hứng thú, ngồi lên long ỷ cũng không phải là mình, cái này hắn cũng một mực canh cánh trong lòng, một núi không thể chứa hai hổ. Hắn tuyệt đối không thể lại đặt vào hai cái đại uy hiếp lớn bom tại bên cạnh mình. Thế là, hắn tìm cái cớ, mời Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên đến cung trong ăn cơm uống rượu, âm thầm hạ độc. Dương Tử Mi tự nhiên một chút xem thấu hắn quỷ kế, có điều, căn cứ sách sử ghi chép, Lý Lương còn có 40 năm mệnh, nàng cũng không nghĩ trực tiếp chấm dứt hắn, thay đổi lịch sử, gần vua như gần cọp, đối với Lý Lương hành vi, nàng cũng đã sớm thất vọng, mà lại... Nàng cũng muốn nhìn mình cùng Long Trục Thiên được chôn cất ở cung điện dưới lòng đất bên trong, đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì, thế là, liền cùng Long Trục Thiên làm bộ trúng độc bỏ mình, nhìn thấy hai người chết rồi, Lý Lương tâm tình rất phức tạp, cũng không như trong tưởng tượng như trút được gánh nặng, vì để cho thế nhân ca ngợi hắn trọng tình trọng nghĩa, hắn cũng liền lấy quốc sư chi lễ, hậu tán dương tử mi cùng Long Trục Thiên tại châu Tây cái kia địa cung, tán xong, lại sợ hai người sẽ từ quan tài leo ra, Đối với hắn hoàng quyền có chỗ uy hiếp, thế là, để lúc ấy tốt nhất thầy phong thủy, thiết kế hỏa diễm cục cái này một âm tàn mộ cục, để bọn hắn có thể vĩnh thế không được siêu sinh. Dương tử mi cùng long trục thiên ăn giả chết thuốc, đợi đến tỉnh lại, phát hiện lại xuyên về 21 thế kỷ, nằm ở trên giường, bên người còn đặt vào cái kia thời gian hộp, xuyên qua kia 10 năm, thế mà giống như là một giấc mơ, long truy nguyệt lại từ Ai Cập trở về, lần này. Nàng mang về chính là một cái nhìn giống chìa khóa đồ vật, kia chất liệu cùng thời gian hộp đồng dạng. Dương tử mi đem kia chìa khóa cùng thời gian hộp đặt chung một chỗ, phát giác chìa khóa vừa vặn có thế cắm tiếng mở ra nút bấm bên trong, lại cẩn thận nhìn, chìa khóa chui bên trên viết số lượng khắc độ, mỗi cái số lượng cách xa nhau 100, cũng không biết đại biểu có ý tứ gì. Dương tử mi phát giác, kia chìa khóa thời gian hộp, là có thể tùy ý co duỗi, nàng cũng liền tùy tiện lựa chọn 500 cái kia khắc độ. Hơi dùng sức cuốn éo, thời gian hộp cơ quan lần nữa bị khởi động, nàng lần nữa bị cuốn vào thời gian đường hầm. Lần này, nàng phát hiện mình đến không phải đại dung hoàng triều, mà là đi vào thanh triều, khoảng cách thế kỷ 21 vừa lúc là 500 năm. Nàng thông minh, lập tức liên tưởng đến chìa khóa bên trên số lượng khắc độ, hẳn là thời gian xuyên qua năm, thế là cũng liền thử phóng tới 2000 năm, quả nhiên rất thuận lợi xuyên qua 2000 năm trước, mà nàng một cái chìa khóa mở ra lại sẽ tự động trở lại hiện đại. Cái này thần bí thời gian hộp, xem như triệt để bị nàng mò thấy. Thế là, nàng cũng liền thỉnh thoảng mang theo nàng người, nhàm chán thời điểm liền bắt đầu chơi xuyên qua, ví dụ như đi tầng triều chiếu cố tầng thủy hoàng, đá đá hắn cái mông, đi đường triều và thi tiên lý bạch uống chút rượu, đi tống triều ngao du sông tầng hoài. Đáng tiếc nhất chính là, này thời gian hộp chỉ có thể mang theo bọn hắn xuyên qua đến quá khứ, mà không thể xuyên qua đến tương lai. Có điều, đều đã đủ tốt chơi. Nhất là tiểu thiên cùng liên y hai cái ăn hàng, còn thường xuyên mượn vậy thời gian hộp xuyên qua cổ đại hoàng cung ngự thiện phòng đi ăn vụn, rốt cuộc không cần sầu Sadako không tỉnh lại, tại một ngày nào đó, tưởng tử lương cũng đi theo đám bọn hắn đi xuyên việc đến 600 năm trước, trên đường gặp phải còn không phải người chết sống lại Sadako, thời điểm đó Sadako, vẫn là kính minh tiểu thư, đối tưởng tử lương cũng không có bất kỳ cái gì ký ức, cái này cũng không quấy nhiễu nàng đối với hắn vừa thấy đã yêu, thế là... Tưởng tử lương cũng liền có rảnh mang theo hai đứa bé xuyên qua, đi cùng kiếp trước Sadako gặp mặt, lấy an ủi nỗi khổ tương tư. Dương tử mi cũng triệt để minh bạch, Sadako vì cái gì về sau lấy người chết sống lại thân phận liền có thể yêu tưởng tử lương, đồng thời bởi vì hắn mà có hồn phách, đó là bởi vì nàng tại khi còn sống, liền đã cùng tưởng tử lương tình căng thâm chủng. Trên đời này, thật đúng là không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Dương tử mi trở lại A thành phố. Phát hiện A thành phố trở nên hết sức khô hạn, cùng nguyên bản nhiều mưa ôn nhuận ẩm ướt ấn tượng hoàn toàn không giống, 
thổ địa khô nứt, thực vật bởi vì khô hạn mà mặt cũ mày chao, tại sao có thể như vậy, nàng tại lúc nửa đêm, ngồi lên kim long, tại A thành phố trên không tuần tra một phen, phát giác tai nạn thật tới gần, cái này tai nạn là khô hạn sao, trước mấy ngày, nàng mới vừa ở khoa giáo trên sách nhìn thấy một cái hạn chấn quan hệ đưa tin. Có chuyên gia đang nghiên cứu mang thai chấn quá trình bên trong khí tượng hiệu ứng vấn đề lúc phát hiện, cấp 6 trở lên động đất tâm động đất khu, chấn trước một tới 3 năm rưỡi thời gian bên trong thường thường là hạng khu. Hạng khu diện tích theo cấp độ động đất lớn nhỏ mà tăng giảm, tại hạng sau năm thứ ba phát chấn lúc, cấp độ động đất muốn so hạng sau năm thứ nhất bên trong phát chấn tăng lớn nửa cấp, dưới đây đưa ra vận dụng hạng chấn quan hệ tiến hành động đất trung kỳ dự báo phương pháp nguyên tắc, chẳng lẽ, A thành phố đại tai nạn. Sẽ là động đất, Dương Tử Mi lần nữa bấm đốt ngón tay, lần này miễn cưỡng có thế nhòm ngó một điểm thiên cơ, quẻ tượng biểu hiện, hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện địa chấn, ước chừng tại 3 năm sau. Về phần thời gian cụ thể, nàng vẫn là không có biện pháp nắm chắc, tại ở kiếp trước, nàng biết hoa hạ xuất hiện mấy lần mãnh liệt mà kinh khủng địa chấn, dẫn đến rất nhiều người cửa nát nhà tan, vô cùng thê thảm, nhưng là, tại trong ấn tượng của nàng, A thành phố cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì địa chấn. Đoán chừng là quỷ tích phát sinh biến động, cùng ở kiếp trước không giống, vì để cho A thành phố may mắn thoát khỏi tại khó, Dương Tử Mi cũng liền lợi dụng nàng đại sư thân phận, dự đoán 3 năm sau sẽ động đất, để toàn thành phố người tăng cường phòng chấn động công việc, tăng cường phòng chấn động thiết bị, lời tiên đoán của nàng, hoặc nhiều hoặc ít gây nên một trận khủng hoảng, tin tưởng nàng người, cũng liền lo trước khỏi họa, không tin nàng, cũng liền cười trừ, Dương Tử Mi có thể làm đến, cũng chỉ có dạng này. Sau đó liền hết thảy nghe theo thiên mệnh, ba năm sau, Dương Tử Mi một bước đều không rời đi A thành phố, mỗi lúc trời tối tại quan sát thiên tượng biến động, ngày đó ban đêm, không khí an tĩnh không có một tia gió, toàn bộ thiên tượng nắp nồi, đen chìm phải có chút giống bức tranh bên trong họa đồng dạng, Dương Tử Mi cảm giác rất không thích hợp, cũng liền gọi điện thoại cho thị trưởng, để hắn sớm để toàn thành phố dân tập trung ở trống trải địa phương qua đêm, đêm hôm ấy, núi hám địa động. Cả tòa thành thị ở vào mảnh liệt lay động bên trong, kiến trúc sụp đổ, trên mặt đất, khắp nơi vỡ ra từng đạo miệng, tập trung ở trống trải khu vực A thành phố người, may mắn tránh thoát một kiếp, bởi vì kịp thời phòng chấn động, cái này trong lịch sử khó gặp tám. Cấp năm động đất, thế mà không có mấy người thương vong, A thành phố lãnh đạo bị thượng cấp đề danh khen ngợi, mà dự đoán được địa chấn dương tử mi, tại A thành phố nhân dân trong suy nghĩ lần nữa thần hóa, đương nhiên. Hiện tại Dương Tử Mi đã không quan tâm cái này hư danh, chỉ cần nàng quan tâm người đều tốt, liền đầy đủ, trải qua đại kiếp nạn A thành phố, bắt đầu dần dần khôi phục linh khí, Dương Tử Mi cũng trở lại quảng nguyên thành phố, tiếp tục trải qua nàng cùng đám tiểu đồng bạn xuyên qua đi từng cái triều đại bóc một chân trò chơi, thẳng đến một ngày nào đó, nàng phát hiện nàng mang thai, tỷ tỷ, bụng của ngươi lớn như vậy, ít nhất phải có ba bốn bào thai đi, hắc hắc, đến lúc đó. Ta cùng liên y toàn chức giúp ngươi nuôi hài tử, tiểu thiên nhìn thấy dương tử mi kia to đến giống chất lên một ngọn núi một loại bụng, cười nói, tứ bào thai, làm phụ nữ mang thai, dương tử mi coi như không cần mượn nhờ hiện đại khoa học kỹ thuật chiếu siêu âm, cũng biết mình trong bụng có giấu bao nhiêu cái tiểu sinh mệnh, lập tức mang thai bốn cái, nàng cảm thấy mình sinh dục năng lực thật sự là tốt, nhưng long trục thiên cố chấp cho rằng, là hắn lợi hại, trục thiên, tuyết hồ, ngươi nói ta cái này trong bụng sinh ra. Có thể hay không tất cả đều là người. Lại có lẽ sẽ có một con rồng. Dương Tử Mi nghĩ đến Sadako đều có thể sinh hạ một con hồ ly. Mình sinh hạ một con rồng cũng không lạ kỳ. Không biết, hai nam nhân đồng thời trả lời nàng. Nhưng đều nhìn thấy nàng viên kia cuồn cuộn cái bụng mỉm cười. Hài tử sau khi sinh, phải có tính tính tốt tuyết hồ dạy bảo. Dương Tử Mi nói tiếp. Được, tuyết hồ rất tình nguyện gật đầu trả lời. Ta đây, Long Trục Thiên ở một bên rất không cam tâm đạo. Ta thế nhưng là hài tử phụ thân, ngươi phụ trách bồi hài tử mẫu thân, ha ha, Dương Tử Mi cảm giác mình câu trả lời này rất là khéo, cũng liền nhịn không được ha ha cười ha hả, cười một trận, đột nhiên dưới bụng đau xót, nước ối bắt đầu phá lên, cũng liền vội vàng vào phòng, tuyết hồ cùng liên y giúp nàng đỡ đẻ, bởi vì nguyên khí sung túc, nàng sinh con cũng liền phi thường thuận lợi, không cần nửa giờ, bốn cái tiểu hài tử toàn bộ đều sinh ra, hai nam hai nữ, toàn bộ là hình người. Cũng không có nàng tưởng tượng hình rồng, từng cái nhìn đều phi thường tinh linh đáng yêu. Từ đây, Dương Tử Mi trở thành hài tử mẹ hắn, Long Trục Thiên trở thành cha nó, về phần tuyết hồ, thì trở thành hài tử hắn nam bảo mẫu, toàn văn xong.